আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স শুনছেন সব সময় ভৌতিকতা ঘড়িতে রাত এগারোটা বেজন্য ষাট মিনিট আপনাদের সামনে চলে আসলাম আমি ডক্টর আলিফ এবং আজকের আমাদের অতিথিরা আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা রাত জেগে আমাদের প্রোগ্রামের জন্য ওয়েট করছেন যারা বিভিন্ন জায়গার থেকে সময় বের করে আমাদের সাথে আছেন আজকের শোতে আমাদের শোয়ের শু শুরু করার আগ থেকেই আপনাদের সবার উপস্থিতি জানান দেয় যে আপনারা আমাদের কতটা ভালোবাসেন এবং এই ভালোবাসার প্রতিদান আমরা যেন দিতে পারি সেই জন্য আপনাদের মতামত এবং আপনাদের উপদেশ আমাদের প্রতিটা এপিসোডে দরকার এবং চেষ্টা করছি আমরা সেই সব জিনিসগুলো চড়াই উত্তরাইগুলো পার করে সামনের দিকে আরও ভালো কিছু নিয়ে আসার জন্য আমাদের কাছে প্রতিদিন ঘটনা আসছে প্রতিদিন ভয়েস মেসেজ আসছে আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই আমাদের আজকের এপিসোডটি চোদ্দোতম এপিসোড এবং এই চোদ্দোতম এপিসোডে আপনারা আমাদের প্রথম এপিসোড থেকে চড়াই উতরাই দেখবেন একটা সময় আমি যখন আপনাদের জন্য ঘটনা বলা শুরু করি সেটা মনে আছে কি না জানি না আমি একটা ভিডিও করে মানে লাইভ ভিডিও করে সেটা রাতের বেলা আমার রুম অন্ধকার করে পিসির সামনে বসে বসে পড়তাম আপনারা সবাই খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই আর আজকে আমি আজকে মানে আপনাদের জন্য নতুন রেডিও সেট আপ নিয়ে বসছি এবং এটা কিন্তু আপনাদের জন্যই হয়েছে তো আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের ওয়েল উইশেস আমাদের দরকার আপনারা যারা ঘটনা পছন্দ করবেন না অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা এই ধরনের ঘটনাগুলো রাখার চেষ্টা করব না কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা তো আছে যেগুলি আপনাদের মাথা নষ্ট করে দেবে এরকম কিছু ঘটনা নিয়ে আজকে এসেছি আমি ডক্টর আলিফ এবং আমার সাথের অতিথিরা শুরুতে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি এবং শুরুতেই বিদেহি আত্মার মাক ফিরাত কামনা করছি সেসব মানুষদের যারা বাংলাদেশ থেকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সবার জন্য দোয়া করতে বলছি এই রমজান মাসে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে করোনার সাথে মোকাবেলা করছেন পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যারা করোনায় আক্রান্ত তারা যেন সবাই সুস্থ হয়ে যায় আমরা এই রমজান মাসে সেহেরি সময় ইফতারের সময় দোয়া করি এখন তারা বিশ আছে নামাজ আছে আমাদের অনেক অফুরন্ত সময় আছে আমরা নামাজ পড়ি এবং প্রত্যেকটা ওয়াক্তে প্রত্যেকটা তারাবিতে এত সুবর্ণ সুযোগ বিশ রাখাত নাম তারাবির মধ্যে আমরা কতবার দোয়া করার সুযোগ পাই যাই হোক আমরা ঘটনায় শুরু করার আগে জানাতে চাচ্ছি যে আপনারা যারা আমাকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে এ এল আই এম এ এল আর এস ডাবলিউ এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা চাইলে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স ঘটনা রেকর্ড করেও পাঠাতে পারেন যদি রেকর্ড করে পাঠান তাহলে অবশ্যই আপনার নাম ঠিকানা এবং কোন এলাকার ঘটনা অবশ্যই লাস্টে মেনশন করবেন ইমেলের শেষে লিখে দেবেন এবং যারা প্রমোট করতে চান তাদের ভয়েস আজকে এমন একটা ঘটনা নিয়ে এসছি আপনারা জাহিদ ভাই ওনার ঘটনা আগে একবার শুনেছেন আমার সাথে দুইটা ঘটনা তিনি আমাদের এখানে শেয়ার করেছেন সামনে আরও ঘটনা শেয়ার করবে এমন ঘটনা শেয়ার করার মতোই একজন মানুষ এবং সত্যি কথা বলতে যায় তার উপর আমি খুবই আভারী এবং তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাদেরকে ঘটনা কষ্ট করে লেখে পাঠিয়ে দেন এটা আমি খুব নিজের থেকে পার্সোনালি ওনার ঘটনা পড়তে ভালোবাসি উনি যে আজকে ঘটনাটা শেয়ার করেছেন তা আমি পড়ার পরে আপনাদের সবাইকে বলি আমি পড়ার পরে কমপক্ষে দশ মিনিট চুপ করে বসেছিলাম যে এরকম জিনিসও হচ্ছে এরকম জিনিসও হয় যে ঘটনাটা শেয়ার করবো সেই ঘটনা দুই সালের জানুয়ারি মাসের রাত তখন একটা কি দুইটা হবে জাহিদ ভাই হেলান দিয়ে আজ ছোঁয়া অবস্থায় বসে বসে কি জানি চিন্তা করছিল এমন সময় এক পরিচিত জনের ফোন আসে উনি বলেন যে ওনার এক আত্মীয়র বাড়িতে সমস্যা হচ্ছে বেশ সমস্যা উনি যেন কারণটা খুঁজে বের করে এবং সে কি আসতে পারবে কি না তো তিনি বলে যে ঠিক আছে আমি যাব তো মাগরিবের নামাজের পরে যাব সেদিন রাতে দু একটা দুটা দিকে সময় বলা তো পর দিন ওই বাড়িতে যায় এবং ওই বাড়িটা হচ্ছে উত্তরার কোন একটা সেক্টরের মসজিদের পাশে তিনি বুঝতে পারে যদি কোনো সমস্যা থাকে এবং আমি আগেও বলেছি সে বোঝার মতো একটা মানুষ সেই বাড়িতে প্রবেশ করার পর তার পুরো শরীর গোলাচ্ছিল এবং বমি আসবে বমি আসবে এমন লাগছিল তো ওই সময় একটা মহিলা আসে ড্রয়িং রুমে ওনার নাম তিনি মনে করতে পারছিলেন না তো ওনার সাথে তার আলাপ আলোচনা শুরু হয় উনি পরিচয় দেন উনি কী করেন উনি সব কিছু বলছেন ডিটেলসে কথা বলার সময় হঠাৎ করে তিরিশ বছর বয়সে একটা পুরুষ ড্রয়িং রুমে আসে ড্রয়িং রুমে এসে সোফার উপর পা তুলে বসে এবং ওই মহিলা যে কথা বলছিল ওই ওনার আচরণে বিরক্ত ওই লোকটা খুব বিরক্তিকর একটা আচরণ করছিল তো ওনার আচরণে বিরক্ত হয়ে হঠাৎ করে কথা বলতে যায় এমন সময় ঠাস করে ওই লোকটার সামনে থাকা টেবিলটা সজর একটা লাথি মারে এবং দৌড় দিয়ে চলে যায় উনি খুব অবাক হয়ে গেল এবং সেই সময় ওই ভদ্র মহিলা আচ্ছিত মানে আত্মচিৎকার করে ওঠে এবং ভয়ের চাপে উনি আমার উনি মানে জাহিদ ভাইয়ের পা ধরে এসে হাঁপাতে থাকে যে ঘরে থাকা আত্মীয় স্বজনরা ওই ওনার চিৎকার শুনে চলে আসে 
বাট ভদ্রমিলা কান্না শুরু করে দেয় এবং এত কিছুর মাঝে জাহিদ ভাই কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে দাঁড়ায় থাকে এবং কি বলবে বুঝে উঠতে পারতেছে না হঠাৎ করে আপনার পায়ের সামনে যদি কেউ আপনার পায়ের সামনে পড়ে বসে এবং কান্না করতে থাকে আপনি কি করবেন উনি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলে যে এগুলা হইতেছে দেখেন এগুলা হইতেছে আমাদের সাথে আমার ছেলেটারে খাইছে এখন আমাদেরকে খাবে আমাদের জীবনটা তসনস হয়ে গেছে ভাই আমাদেরকে মেরে ফেলবে এইভাবে প্রভাব প্রলাপ করছিল এবং সাথে সাথে উনি বেহুশ হয়ে যায় আর জাহিদ ভাই একদম অপ্রস্তুত কি করবে এই মহিলা বেহুশ হয়ে গেছে তো ওই আত্মীয়স্বজনরা এসে ওই মহিলাটাকে অন্য রুমে নিয়ে যায় তো তার মামা ওই রুম ভেতর থেকে আসে এবং ভাইরে আরেকটা রুমে নিয়ে যায় নিয়ে যায় বলে আগা গোড়া সব বলে এবং বলে যে দুই তিন মাস আগে ওনারা একবার গ্রামে গিয়েছিল এবং সপরিবারে সেটা বগুড়াতে তো কে কে গিয়েছিল বললো যে উনি ওনার বড় ছেলে তার স্ত্রী ওনার বড় ছেলের নাম হচ্ছে সাকিব ওনার স্ত্রী এবং ওনার মেঝে মেয়ে ওনার ছোট ছেলে তো একদিন মাগরিবের পর ওই ওনার বড় ছেলে বাসায় আসে এবং এসে না ঘুমায় পড়ে তো রাতে তার স্ত্রী তার মা খাবার খেতে ডাকার পরেও তিনি আসে না সেভাবে পুরো রাত এবং পরের দিন জোহর পর্যন্ত কেটে যায় কী ব্যাপার তার রুম ঘুম তো ভাঙে না তার মা এবং বাড়ির সবাই তাকে জাগানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না কেউ কেউ বললো সে নেশা করে আসছে তাই এমন হইতে পারে কিন্তু আপনি নেশাগ্রস্ত হলে একটা সময় জাগবেন কিন্তু এ তো ডাক জাগছে না এবং সুরা হয় না তো তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং হাসপাতাল কোনো সুরা হানা হওয়া নেওয়া না হওয়ার পরে হাসপাতালের ডাক্তাররা বলে যে পিজিতে নেন সেই রাতেই তাকে ঢাকায় আনা হয় এবং হসপিটালে নেওয়া হয় চেক আপের পর ডাক্তাররা বলে উনি কমায় চলে গেছে তারা সাকিব সাহেবের হিস্ট্রি জানতে চায় কিন্তু কোনো ধরনের হিস্ট্রি পূর্বে পাওয়া যায় না আর কি এখন শোক পরিবার তো মানে ওনার পরিবার পুরাটাই শখে চলে যায় কাহিনি কি কোনো কুল কিনারা করতে পারছেন না কুমাই গেল কেন ওর তো কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল না তো কয়েকদিন পর কোমা থেকে ব্যাক করার পরে উনি নর্মাল হয় এবং ডাক্তাররা তাকে রিলিজ দিয়ে দেয় ডাক্তাররা দেখে যে উনি নর্মাল উনি রিলিজ দিয়ে দেয় ওনার বাসায় চলে আসে বাসায় আসার পর থেকে ওনার আচরণে শুরু হয় মারাত্মক পরিবর্তন উনি গুনগুন করে গান গাইতে থাকতো চুপচাপ বসে থাকতো বিড়বিড় করে কথা বলতো মেয়েদের মতো করে সাজতো নীল পলিশ লাগাতো হাতের মধ্যে তার এই অবস্থা দেখে ডাক্তারের কাছে আবারও নিলে বলে এটা ট্রমা থেকে হয়েছে উনি তো একবার কমে গেছিল ট্রমা থেকে হয়েছে তো ডাক্তারের চিকিৎসা শুরু হয় তাকে বাসায় রেখেই চিকিৎসা করা হচ্ছিল একদিন সাকিব সাহেবের মা রুমের মধ্যে হাঁটছিল এমন সময় হঠাৎ করে ভেতর থেকে সাকিব সাহেব তার মাকে ডাকলেন সেই ডাক শুনে তার মায়ের বুকটা কাপুনি দিয়ে ওঠে গায়ে কাটা দিয়ে লোম দাঁড়িয়ে যায় সাকিব সাহেব আবার তার মাকে ডাকে বলে রুনা আয় তোর চুলে তেল মালিশ করে দিই উনার ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখে ওনার চুল ছেলে হিংস্র নজরে তার দিকে তাকিয়ে আছে আর একটা ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে বলে আয় মা তোর চুলে তেল মালিশ করে দিই তার মা একটা চিৎকার দেয় এবং সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সাকিবের সাহেব সাকিবের স্ত্রী আসে এবং ওনার স্ত্রী এবং তার দু মা দুইজন ফ্লোরে বেহুশে পড়ে থাকে পড়েছিল আর কি যেহেতু সাকিবের ভাই বোন বাসায় ছিল না তাই তার প্রতিবেশীদের সাহায্য নেওয়া হয় তো পরে আর সাকিব সাহেবের হুশ আসে না এবং ওনার মার হুশ আসার পর সাকিব সাহেবের মামাকে তিনি ফোন দেয় এবং বলে সাকিব তো আমা আমি রুমের ভেতর দিয়ে হাঁটতেছিলাম হঠাৎ করে হুবু হু আমার কণ্ঠে এসে আমার ডাকলো মানে সাকিব সাহেবের নানির কণ্ঠে তাকে ডাকলো যেভাবে তার মা তাকে ছোট করে ডাকতো মাথায় তেল মালিশ করার জন্য সুখে ঠিক সেরকমভাবে হুবু হু একই ওনার ভাই বাসায় চলে আসে তারা হুড়া করে সাকিব সাহেব তখনও বেহুশ সাকিব উনি সাকিব সাহেবকে ডাকলেন ঢাক্কা দিয়ে জাগাতে চাইলেন হঠাৎ করে সাকিব সাহেব শরীর থেকে মহিলা কণ্ঠে ভারী কণ্ঠে ভেসে আটে সরে যায় এখান থেকে এরপর সেই ঘুমন্ত অবস্থায় সে বসে মানে চোখ বন্ধ করা অবস্থায় তার মামাকে উদ্দেশ্য করে বলে অনেক দিন রক্ত খাই না রে অনেক দিনের ক্ষুধা একটা একটা করে খাবো যদি বাঁচতে চাস চলে যা নইলে তোকেও খাবো মামা ভয় এবার ভয় পেয়ে যায় বুঝতে বাকি থাকলো না এটা ডাক্তারি সমস্যা না এই কথাগুলো সাকিব সাহেব বলছিল বিছানা থেকে চোখ বন্ধ করে তো ওই সময় একটা হুজুরকে ডেকে আনা হয় উনি চেহারায় পানি পড়া ছিটাই দেয় এবং ছিটাই দেওয়ার পর সেই অবস্থায় সাকিব সাহেব মুখ ভেঙচি কাটে হুজুর পানি না ছিটিয়ে আমল করছিল ওনার পাশে বসে আর সেই নারী কণ্ঠে সাকিব সাহেবের মুখ থেকে অর্থ হাসি আসে হুজুর তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু সাকিব কোনোভাবেই তার সাথে কথা বলছিল না তো সেই হুজুর চলে যায় এবং যাওয়ার সময় বলে এটা খুব পাওয়ারফুল জিনের আসর আপনারা অন্য কারোর সাহায্য নেন তারা বেশ কয়েকজনের কাছে যায় এবং বেশ কয়েকজন সাকিব কয়েকজনকে সাকিব সাহেবকে দেখায় কিন্তু সাকিব সাহেবের সাথে যখন কথা বলতে চায় তখনই সে মুখ ভেঙচি কাটে আর যারা আসত মানে মুখ ভেঙচি কাটার সময় যেসব ভাষায় কথা বলতো তারা হুবুহু আত্মীয় স্বজনদের ভাষায় কথা বলতো এবং দুই তিনটে
দেখতেন যে ওনার বড় ছেলে সাকিব তার মেয়েকে বা কখনো তার ছোট ছেলেকে তার চোখের সামনে জীবন্ত কেটে টুকরো টুকরো করে কাটছে আর তারা যন্ত্রণায় তার মার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এবং সাকিব সাহে তাদের শরীরটা শরীরের কাটা অংশ নিয়ে কামড়াচ্ছে আমার নিজেরই লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বলার সময় এবং সাকিব সাহেব তার শরীরের কাটা অংশ কামড়াচ্ছে এবং তার মার দিকে বলছে কি রে খাবি আয় একসাথে খাই এই বিশ্রীর স্বপ্ন দেখে প্রতিদিন শেষ রাতের দিকে তার মার ঘুম ভাঙত এবং ঘুম ভাঙলে উনি দেখতেন কালো ছায়া একটা তার পায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং কয়েক সেকেন্ড পর তা মিশে যায় সাকিব সাহেবের ভাই বোনরা সেম স্বপ্ন দেখত তাদের ভাই বোনদের সামনেও তার মাকে জীবন্ত কেটে টুকরো করছে তার ভাই বোনরা যখন স্বপ্ন দেখত তখন দেখত যে তার মাকে জীবন্ত কেটে টুকরো করছে এবং সেইভাবে একইভাবে কাম মাংস কামড় নিয়ে তার ভাই বোনদের দিকে তাকিয়ে বলছে কি রে খাবি আয় একসাথে খাই কিন্তু এদিক থেকে সাকিব সাহেবের স্ত্রীর কোনো সমস্যাও ছিল না উনি ভালোই ছিলেন তো সাকিব সাহেব স্বাভাবিক খাবার খেতেন না রাতে সবাই যখন ঘুমায় যেত তখন ফ্রিজে রাখা কাঁচা মাছ মাংস ডিম খেয়ে ফেলত সকালে ফ্রিজে খুঁজ ফ্রিজ খুঁজলে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যেত না একটা পর্যায়ে না পেরে ওনাকে শেকল দিয়ে বাধা বেঁধে ঘরে রাখা হইল এবং যাতে উনি কোনো কিছু ভাঙচুর করতে না পারে কারণ মাঝে মাঝে উনি কোনো জিনিস কোনো না কোনো জিনিস ভাঙচুর করত এবং সেটা করত ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ বন্ধ করা অবস্থায় আমি আগেও বলেছি উনি যা কিছুই করত তার সবই চোখ বন্ধ করা অবস্থায় তো জাহিদ ভাই কথাগুলো শুনল এবং ওই বদ্র মহিলার হুশ তখন ফিরে উনি স্বাভাবিক হয় এবং ওনার সাথে সেই স্বপ্নের কথা তিনি তাকে মানে ওনার স্বপ্নের কথা জাহিদ ভাইকে বলে তো জাহিদ ভাই বলছে ঠিক আছে আমি আজকে আসি আমি কালকে আবার আসবো তো তখন তখন সাকিব সাহেবের মা মা বলল যে আপনি কি একটু সাকিবকে দেখবেন তো ওই ভাই জাহিদ ভাই বলে আমি তো দেখলাম ওনাকে একটু সামনে তো একটু আগে সামনে তো আমার সামনে আসলো ড্রয়িং রুমে আসলো রাতে দিয়ে টেবিল ভেঙে চলে গেল এটা শুনেই ঘরে থাকা সবাই তার দিকে তাকালো তার মামা বলে কি বলেন ভাই ও তো শেকলে বাধা আর ওকে তো ঘর বন্দি করে রাখা ওর ঘর তো বাইরে থেকে লক্ষ্য ও কীভাবে আসবে আর টেবিল তো না এর আগেও অনেক কিছু দেখা যায় যে ভেঙে যাচ্ছে আর আমাদের সামনে এটা বলে ওনার ঘরটা তার মামা তাকে দেখায় তো জাহিদ ভাইয়ের কিছু ভাবতে চায় নাই তিনি চলে আসার সময় সাকিব মানে চলে আসার সময় দরজা ক্রস করবে এমন সময় সাকিব ভাইয়ের মা তার হাতটা ধরে বলে মানে ধরে বলতেই কে কে দেখালে আর কি উনি কিছু বলতে পারছিল না তো ভাই সেদিন জাহিদ ভাই সেদিন সান্ত্বনা দিয়ে ওই বাড়িতে ওই বাড়িটা ত্যাগ করে তো উনি সবসময় এসার নাম আসতে একটু দেরি করে পরে আর সেদিন সাকিব সাহেবের মায়ের কান্নাটা তার কাছে খুব খারাপ লাগছিল তো রাতে বেলা তিনি তাহার জুত পরে তার সেই জিনকে স্মরণ করে তিনি আসার পর প্রথমে জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করলেন সাথে সাথে তিনি বলেন যে আমি এই জায়গায় গিয়েছিলাম এই ঘর এই ঘটনা তো জানতে চাই সাকিবের কি হয়েছে কেন এমন উনি এমন করছে আপনি বলেন তো উনি আমাকে বলেন অপেক্ষা করো তার মানে উনি জাহিদ সাহেবকে বলেন যে অপেক্ষা করো বলে উনি চলে যায় সেই জিনটা চলে যায় কিছুক্ষণ পরে সেই জিনটা আসে আর যেহেতু যাচ্ছ ওদের বাড়িতে তাই যা যা দেখবে যা যা বুঝবে তা তাদের কাউকে বুঝতে দিবে না এটা তাকে বলছে সাথে সাথে চলে আসবা কিন্তু এই কথাটা মনে রেখো তুমি সাকিবকে আয়নার সামনে রাখবা এরপর তিনি জাহিদ ভাইকে মোমবাতি দেয় পাঁচটা বলে এই বাতিগুলো ওই পরিবারের পাঁচজনের নাম লেখে আয়নার সামনে জ্বালাই দিবা মোম জ্বালানোর সময় তুমি তাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্র করবা এবং তাদের পাঁচজনের প্রতিফলন আয়নায় দেখবা বাকিটা তুমি নিজে নিজে বুঝে যাবা আরও কিছু ব্যাপারে শিখিয়ে দেয় তিনি চলে যাওয়ার সময় বলে এই কথাটা মনে রেখো ফুলবানু কিন্তু বেলি বেলি ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না তো ওনার কাছে জিনের কাছে জাহিদ ভাই জিনিসটার বিষয় জানতে চায় বলে কথাটা তুমি মনে রাখবা উত্তর তুমি পেয়ে যাবা এটা বলে উনি বিদায় নিয়ে চলে যায় তো সেদিন মাগরিবের নামাজ পড়ে তাদের বাসায় চলে যাওয়া হয় তখন ঘরে তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল সাকিবের মামারা এবং তাদের পরিবার তো যাই ভাই এত লোক দেখে অবাক হয় নাই বরং তার মাথায় কেবল একটা জিনিস ঘুরছে ফুলবানু কিন্তু বেলি ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না তাই তিনি আসার আগে একটা ফুলে বেলি ফুলের মালা ছিঁড়ে তার পকেটে নিয়ে আসছিল এই আশায় যে এই ফুলের গন্ধতে কিছু না কিছু একটা হবেই তিনি পুরো ফ্ল্যাট অন্ধকার করে দেয় তাদের পরিবারে পাঁচজনের নাম লেখা হয় পাঁচটা মোমবাতিতে এবং আয়নার সামনে রাখা হয় তো ওই বাইরে থেকে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো আসছিল তাই আপছা আলোয় দেখা যাচ্ছিল সব কিছু সাকিব সাহেব তখন উন্মত্ত হয়ে গেছে হুমকি দিচ্ছে কান্নাকাটি এবং দাপড়াচ্ছে অনেক কষ্টে বেশ কজন মিলে তাকে সেই ঘরে আয়নার সামনে এনে অনেক কষ্টে তার আয়নার সামনে বসানো হলো এবং এই জাহিদ ভাইয়ের কাছে কিছু আমল করা পানি ছিল এবং সেটা তার উপরে ছিটায় এই ছিটানোর পরপরই ওই লোকটা মাথা নিচু করে বসে পড়ে সাকিব সাহেব 
এবং যাইতে বলে বাকি সদস্য তার মা ভাই বোন স্ত্রীকে বসায় দেয় এবং সেই মোমগুলো জ্বালায় দেয় এবং তাদের বলে সবাই আয়নার দিকে তাকায় থাকেন তারা তাকায় থাকে আর তখন সাকিব সাহেব গত এক মাসের মধ্যে প্রথমবার চোখ খুলে কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে থাকে মানে জাহিদ ভাইয়ের দিকে ওই সাকিব সাহেব তাকিয়ে আছে তো জাহিদ ভাই জানতো এরা সাকিব সাহেব না এর মধ্যে তিনি আয় বা আয়নায় বারবার তাকাচ্ছিল জাহিদ সাহেব তো তিনি জাহিদ ভাই বারবার আয়নায় দেখছিল যে আয়নায় মানে সাকিব সাহেব স্ত্রী ছাড়া বাকি সবার মুখটা কেমন যেমন বিদ ঘুটে লাগছিল এবং সাকিব সাহেবের চেহারার বদলে একজন কুৎসিত কালো মোটা ঠোঁটের একটা কালো শাল জারানো মলিহের মহিলাগুলোর চোখ লাল তাকে আয়নায় দেখা যাচ্ছিল ও রাগ নিয়ে তিনি তার মানে সাকিব জাহিদ ভাই দিকে তাকিয়ে আছে তো জাহিদ ভাইয়ের বুকটা ধক করে ওঠে জাহিদ ভাই তার মা এবং তার পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখে সেভাবেই তাকিয়ে আছে তার আয়নার দিকে তারা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আয়নাতে তিনি যাদের তাদের অন্যভাবেই দেখছিল তো জাহিদ ভাই হঠাৎ করে কি মনে করে যেন বেলিফুলের মালাটা সাকিব সাকিব ভাইয়ের মুখে ছুঁড়ে মারে আর তখনই মোমগুলো ধূপ করে নিবে যায় জাহিদ ভাই ঘরে আলো জ্বালায় এবং মোমগুলো হাতে নেয় মোমগুলো হাতে নিয়ে দেখে একটা মোম ছাড়া বাকি সবগুলো মোম ভেঙে গেছে আর যে মোমটা ভাঙেনি সেই মোমটা হতো সাকিব সাহেবের স্ত্রীর নিজেরা সাকিব সাহেবের স্ত্রীর নাম লেখা ছিল তো জাহিদ ভাই বুঝে ফেলে এই ঘরের সমস্যার মূল হচ্ছে সাকিব ভাইয়ের স্ত্রী সেই রাতে সাকিব জাহিদ ভাই তার জিনকে সব কিছু বলে তিনি বলেন এই মেয়েটার পূর্বে এক ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল কিন্তু পারিবারিকভাবে এইখানে বিয়ে হয়ে যায় ছয় মাস আগেই এখন এই মেয়ে এবং তার প্রেমিক এক কবিরাজের মাধ্যমে আদমখোর দেওকে সাকিব ভাইয়ের উপরে চালান করে যাতে সাকিব সাকিব পেশে দেও মেরে ফেলে এবং তার স্ত্রী তার পাগলামির দোহাই দিয়ে ডিভোর্স দিয়ে যেন চলে যেতে পারে তো জাহিদ ভাই বলে এটা তো স্বীকার করবে না কোনোভাবেই তখন তিনি বলে না স্বীকার করুক আর না করুক সে বলে দিবে তুমি একটা তোমাকে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই তো জাহিদ ভাই বলে হ্যাঁ কী বুদ্ধি বলে যে তুমি এক কাজ করো তুমি একটা জিনিস সাকিবের উপর মানে একটা জিনিস আছে আমি তোমাকে সাকিবের উপরে খাই সাকিবকে দিব খাওয়ার জন্য এবং সবাইকে ডাকবে ওই সময় যে যেন সবাই উপস্থিত থাকে ঘরের সামনে সাকিবকে জিনিসটা খাওয়ানোর সময় তো পরদিন পুনরায় সে তার বাসায় যায় সেই জিনের কথা মতো কিছু আধা সেদ্ধ মাংসের ব্যবস্থা করা হয় সাকিব সাহেব সেইভাবেই মানে বেহুস হয়েছিল মানে চোখ বন্ধ কিন্তু কিন্তু উনি বসে আছে বা দাপড়াচ্ছে এরকম অবস্থা আর কি তো খাবার ওনার সামনে আনার পর উনি জেগে ওঠে এবং তাড়াহুড়া করে সেই মাংসটা খায় সেই মাংসতে আগেই জাহিদ ভাইয়ের জিন একটা তদবির করে দিয়েছিল তো মাংস মুখে নিতেই সেই দেহ যন্ত্রণা গঙ্গাতে থাকে একটা সময় বলতে থাকে আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে আমি আগুনে জ্বলছি আমাকে ছেড়ে দে হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে তখন জাহিদ ভাই কোরআন শরীফ থেকে সুরা কাহাফের চল্লিশ থেকে উননব্বই নম্বর আয়াত পরে তার মুখে তার শরীরে ফু দেয় সে বসে পড়ে তো জাহিদ ভাই বলে সবাইকে সত্য বলে দাও নইলে আজ তোমাকে এখানেই শেষ করে দেব আল্লাহর কালাম তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে তুমি কিন্তু জানো এখানে আমি একা না এটা হচ্ছে জাহিদ ভাই ওই জিনকে বলছে এটা বলার পর জাহিদ ভাই সেই জিন সেখানে আসে এবং জিন যে এখানে আসছে সেটা ওই জাহিদ ভাই ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না তো জাহিদ ভাই কোরআন হাতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে কি নাম আপনার সে বললে জং বাহাদুর আমি আসামের ভোলাগঞ্জে থাকতাম আমাকে নিতাই মাওং পাঠিয়েছে তো জাহিদ ভাই জিজ্ঞেস করে কেন তখন সে সাকিবের বাম হাতের বুড়ো এবং তর্জনী ছাড়া বাকি তিন আঙ্গুল দিয়ে তার স্ত্রীর দিকে নির্দেশ করে বলে ও আর ওর প্রেমিক আমাকে পাঠিয়েছে সাকিবকে মেরে ফেলতে এটা সে তিনবার বলে পরপর তিনবার চিৎকার করে গঙ্গানি দেয় চার মাস আগে অমাবস্যার রাতে একটা পাঠা বলি দিয়ে সেই পাঠার মাথার তিলক দিয়ে সে দেওয়ের পূজা করে এবং সেই পাঠার মাথার সাকিবের পরনের কাপড় চুল নখে বেঁধে দেয় পুনরায় অগ্নিযজ্ঞ করে এই দেওকে এখানে তাদের ক্ষতি করতে পাঠিয়েছে তার মানে আপনারা বুঝছেন নিশ্চয়ই যে সাকিব সাহেবের কাপড় চুল নখ একটা পটলির মধ্যে করে সেই রক্ত ভিজিয়ে তারা পূজা করে তাকে এই দেওকে এখানে পাঠিয়েছে এটা শুনে সকলেই অবাক হয়ে যায় ওই সময় তার স্ত্রী অনেকক্ষণ ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর স্বীকার করে নেয় ওই স্ত্রী বলে তার প্রেমিক যেভাবে বলেছেন তিনি সেভাবে করেছেন এবং সাকিবের মায়ের কাছে ক্ষমা চান কিন্তু এত কিছু ঘোরের মধ্যে ও সবাই বোকার মতো সব কিছু শুনছিল এই মেয়েরা যে এত বড় দোষ করলো তখন এই জিনিসগুলো আর তার মাথায় নেই তারা সবাই দেখছে যে সামনে কি হচ্ছে তো জাহিদ ভাই দেওকে বলে ওই দেও মানে যে দেওকে বলে যে সাকিব এবং তার পরিবারকে ছেড়ে চলে যেতে হবে নইলে ছাই হতে হবে 
সে বলে সে চলে যাবে যদি সেই অগ্নিযজ্ঞ করা পাঠার মাথার সেই পুটলিটা ফেরত দেয় কারণ এই পুটলির মধ্যে হচ্ছে এই দেওটা বন্দি তো যাই বা জিজ্ঞেস করে কোথায় পুতলিটা কোথায় সে বলে সাকিবের বউয়ের কাছে তখন সাকিবের মামার মানে সাকিবের সাকিবের বউকে ভয় দেখায় এবং সাথে সাথে সে বলে যে পুটলিটা আমি তো বাথরুমের ফ্ল্যাশের ট্যাঙ্কের ভিতরে রাখছি তখন তাকে দিয়ে সেই পুটলি বের করা হয় এবং দেওর কথা মতো সেই পুটলি বাড়ির ছাদের গেটের সামনে রেখে আসা হয় তার কিছুক্ষণ পর সাকিব ভাই বেহুশ হয়ে যায় তখন সেই বাড়িতে থাকা ওই জাহিদ ভাইয়ের জিন সাকিবের পায়ে মানে পাশে এসে পাশে এসে দাঁড়ায় এবং সাকিব ভাইকে ফু দেয় এবং ফু দিয়ে ফু দিলে তিনি জেগে ওঠে এবং এই যে ফু দেয় সাকিব সাহেবের জিন এটা কিন্তু শুধু সাকিব মানে জাহিদ ভাই দেখছিল মানে জাহিদ ভাইয়ের জিন আর কি সাকিবকে যে এসে ফু দিচ্ছে এটা শুধু জাহিদ ভাই দেখছিল আর কেউ দেখছিল না তো সাকিব সাহেবের উপর থেকে সব সমস্যা আল্লাহ রহমত এর পর থেকে শেষ হয়ে যায় বাস্তবতা অনেক কঠিন আসলেই কঠিন কারোর ক্ষতি করে তার মানে বসবাস করা যায় না তাই সব কিছু ধরা পড়ার পরে সাকিব সাহেবের মামারা মা আত্মীয় স্বজনরা সবাই মিলে সাকিব সাহেবের স্ত্রীকে বের করে দেয় এবং এক মাসের মধ্যে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় সাকিব সাহেবের পুরোপুরি সুস্থ হতে আট মাস সময় লাগে এবং দুই হাজার সতেরোতে তিনি পুনরায় বিয়ে করে আফ্রিকাতে সাদ আফ্রিকাতে স্যাটেল ডাউন হয়ে যায় তো লিসেনার ঘটনা এখানেই শেষ তা আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই দেহ হচ্ছে এমন একটা প্রজাতি যারা মূলত জানোয়ারের স্বভাবের হয় এরা মানুষকে মেরে ফেলে একা পেলে এমনকি তাদের লাশকে তারা খেয়ে ফেলতে চায় মূলত শ্মশানের আশেপাশে এবং গভীর জঙ্গলে এরা থাকে তো আমাকে বলেছে যে আমি সাকিব সাহেবের নাম নিতে পারি সমস্যা হবো না কিন্তু জাহিদ ভাইয়ের নামটা আমি নিতে পারছি না এটা একটা ছদ্মনামই থাকছে তো আমি ঘটনা জাহিদ ভাই আপনার ঘটনা আমি সবসময় সিলেক্ট করি আপনার ঘটনা সবসময় সিলেক্ট করার মতো আশা করছি লিসেনারদের আমার এই প্রথম স্টোরিটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব বাটনটা অবশ্যই হিট করবেন এবং কমেন্ট করবেন আপনার ঘটনা কেমন লেগেছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে এবং তিনি হচ্ছে আমাদের সামির ভাই আমরা শুনব তার কাছ থেকে তার ঘটনাটি আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স সামির আনসারি বলছিলাম ভৌতিক কথা সত্যি আজকে আবার হাজির হতে পেরে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলির ভাইয়াকে আর আজকে আমি বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা আপনাদের শোনাবো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো প্রথম যে ঘটনাটা আমি শোনাচ্ছি সেটা পুরান ঢাকার কোনো একটা কলোনির একটা বাসায় ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এটা ঘটেছিল উনিশশো নব্বই সালের শেষের দিকে তো আমি বর্তমানে যে বাসায় থাকছি সে বাসায় চারতলার আন্টির ভাইয়ের সাথে ঘটনাটা ঘটে সেই সময় তো ওই আন্টির ভাইয়ের নাম হচ্ছে ফারুক তো ফারুক সাহেব উনি সেই নব্বই সালের দিকে এরকম সরকারি চাকরি করতেন এবং তো ওনার পোস্টিং ছিল তখন লাকসাম ওনার ফ্যামিলি মেম্বার বলতে ওনার স্ত্রী আর ওনার একটা ছয় সাত বছর ছেলে ছিল তো তখন ওনার পোস্টিং হয় কোনো কারণে ওই বছর শেষে ঢাকার দিকে তো ঢাকার দিকে পোস্টিং যখন হয় তখন ওনার স্ত্রী আমার ছিল প্রেগনেন্ট তো উনি ভাবে যে না যেহেতু স্ত্রী ওনার ওয়াইফ এরকম অসুস্থ তো উনি ওনার ওয়াইফকে ওই শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসে চাঁদপুর ওনার শ্বশুরবাড়ি ছিল দি ওনার ছেলে সব দিয়ে আসে তো পরে ফারুক সাহেব ঢাকা এসে পরে তো উনি যখন অফিসে যেদিন জয়েন করবে তখন ওনার যে উদ্বোধন কর্মকর্তা ছিল ওনারা বলতে ওনার উনি বলে যে ফারুক সাহেব আপনাদের এরকম এই মুহূর্তে তো আমরা এরকম ভালো কলোনিতে ভালো রুম পাই নাই তো একটা বাসা পাইছি এটা কলোনির একটু লাস্টের দিকে তো কোনো রকম একটু থাকেন দু এক মাস তারপর আমরা আপনাকে ভালো রুম দিব তখন খালি হলে আপনাকে ভালো রুম দিব আর কি তো আবার এটা বলে দেয় যে এখানে সিকিউরিটি একজন আছে মতি মিয়া মতি মিয়ার সাথে আপনি কথা বলে নেন সে খুব ভালো লোক এবং সে আপনাকে বাসার সব কিছু বুঝাই দিবে ওনার কাছে সব চাবি আছে বাসার আর ওইটাও বা ওই ওনার ওই অধ্যতন কর্মকর্তা বলে দেয় যে আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনার এখানে আরেকজন রুমমেট থাকবে সপ্তাহখানিকের মধ্যে সে আসবে তো আসলে তারপর আপনি অবশ্যই ওকে নিয়ে থাকলে আর দেখা যাবে আপনার সময় পার হয়ে গেছে এই দুই মাস কীভাবে পার হয়ে যাবে বুঝবেন না তো বলতেছে যে আবার বলে যে টেনশন করেন আপনাকে ভালো রুম দিব এরপরে তো ওনার অফিসের কাজ শেষ করে সেদিন একটু আগে আগে বিকেলের আগে আগে চলে যায় ওনার ওই কলোনির দিকে এবং কলোনিতে ঢুকতে সেই মতি মিয়ার সাক্ষাৎকার পায় এবং সাক্ষাৎ পাওয়ার পরে উনি মতি মিয়াকে বলে যে আমার রুমটা বা পাশাটা কোন দিকে তো মতি মিয়া বলে যে স্যার এটা তো একবারে শেষ মাথায় চলেন আপনাকে নিয়ে যাই তো ওনার এরকম যা হাঁটা শুরু করে এরকম দশ মিনিট হাঁটার পর নাকি একবারে কলোনির শেষ মাথায় গিয়ে একটা ওইরকম বাসাটা পায় বাসাটা নাকি ছিল এরকম যে ওই বর্তমানে পুরান ঢাকায় বা ওই মফসল শহরে কিছু পুরান আমলের বাসা আছে একতারা মানে দেখে নকশা করা একটু হিন্দু বাড়ির মতো এরকম কিছু বাসা আছে তো এরকম একটা বাসা ছিল তো ফারুক সাহেবের দেখেই নাকি বাসাটা পছন্দ হয় নাই এবং ওনার বাসাটা দেখে মানে এমন লাগতেছিল যে বাসাটা মান
তো এখন মতি মিয়া বলতেছে স্যার কোনো রকম থাকেন কোনো সমস্যা নাই আসলে এই ভাষা তো অনেক অনেক দিন কেউ হয় কেউ থাকে না লোকজন আমরা যখন অতিরিক্ত কেউ আসে তো তখন প্রথমে একটু রুম না পেলে আমরা এখানে থাকে আর কি এটুকুই তারপর টেনশনে কিছু নেই আপনি বেডিং বাথরুম নিয়ে আসেন তো ফারুক সাহেব তারপরে বলতে স্যার সমস্যা মানে ঠিক আছে বেডিং বাথরুম কালকে এনে আপনাকে আমি ডাকবো তো উনি কোনো রকম ওই সেই রাতটা হোটেলে থাকার পর পরের দিন বেডিং পত্র নিয়ে ওই মতি মিয়াকে নিয়ে আসে তো বেডিং পত্র বলতে একটা ওনার ওই একটা খাট ছিল তারপর একটা আলনা ছিল একটা টেবিল ছিল একটা সেল ছিল আর এই বাসাটার একতলা তো দোতলা হচ্ছে বা ছাদ ছাদের সিঁড়িগুলো নাকি শেওলা মানে ঢু মানে বাসায় ঢুকতেই হচ্ছে একটা বারান্দা বাম দিকে ছাদ আর সামনে তো এরকম রুম তো এটা ওই মতি মিয়া বলতেছে যে স্যার আপনি কোনো সমস্যা নাই তবে আপনার যদি রান্না বান্নার জন্য লোক লাগে আমাকে বলেন আমাদের এখানে একজন খালা আছে উনি রান্না বান্না করে দেয় তো আপনি তো সকালে অফিসেই থাকেন ওই খালা আপনাকে সময় মতো রান্না করে দেয় ডাইনিং টেবিলের উপর রেখে আসবে আর টেনশনে কিছু নাই উনি খুব বিশ্বস্ত এবং আমরা খুব বিশ্বস্ত আপনি কোনো চুরি টাকা দেখেন কিছুই হবে না এগুলো টেনশন করবেন না যদি পারেন আপনি আপনার চাবিটা দিয়ে রাখেন তাহলে আমি খালাকে দিলে খালা ঠিক মোট সময় আপনাকে রান্না করে দিয়ে চলে যাবে তো ফারুক সাহেব বলে আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই তো খালার সাথে গিয়ে দেখা করা যাবে তো ওই ওই মতি মিয়া বলতেছে না খালার সাথে দেখা করা যাবে না খালা তো যদি পারেন রাতে একদিন আসলে খালার সাথে আমি দেখা করা দিব না আপনি রাত দিদা রাতে খালা কখনো আসে সচরাচর খালা এরকম বের হয় না ওই দিনে বেলা আসতে দেখবেন তো যাই হোক এরকম ফারুক সাহেব ওই চলে যাওয়ার পরে মতি মিয়া তারপর চলে যায় তো ফারুক সাহেবের একটা অভ্যাস ছিল যে উনি ওই একা থাকলে রাত্রেবেলা বই পড়তেন এবং কোনো একটা ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল তখন তো ক্যাসেট প্লেয়ারে উনি গান শুনতো তো এরকম যখন উনি মানে গান শুনতো বা দিন কাটাচ্ছে এরকম চাচ্ছিল না কয়েকদিন তো হঠাৎ কয়েকদিন পরে মানে দুই দিন পরে উনি যখন সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরবে উনি দেখতেছে ওনার বাসার কাছে একজন লোক দাঁড়া আছে এবং উনি কাছাকাছি যখন আসে দেখতেছে সাদা পাঞ্জাবি পরা প্রায় ছয় কি সাড়ে ছয় ফুট এরকম হাইটের একটা লোক পাঞ্জাবি পরা এবং পাগজি পরা দাঁড়ায় আছে তো ফারুক সাহেব নাকি অন্ধকারে দেখে হঠাৎ করে একটু ভয় পেয়ে যায় তো বলতেছে আপনি কে তুই লোক বলতেছে যে আপনি কি এখানে থাকেন আমি তো আপনার বাসার পিছনেই থাকি তো আপনি তোমার রাত্রে বেলা হয় গান শুনেন তো একটু গানটা না শুনলে ভালো হয় কারণ আমরা তো রাত ওখানে থাকি থাকতে আমাদের খুব সমস্যা হয় যদি সম্ভব হয় গানটা বন্ধ রাখেন গানটা ছাইরেন না আমাদের রাতে খুব সমস্যা হয় থাকতে আপনি দিনের বেলা গান শুনে কোনো সমস্যা নেই তো ভারত সাহেব বলতেছে যে দেখেন আমি তো এমন জোরেও গান শুনি না যে আপনাদের সমস্যা হবে ঠিক আছে দেখা যাবে কিন্তু এটা মাথায় রাখেন যে আমার কিন্তু গানের সামনে তো জোরে জোরে বা মানে আওয়াজটা কিন্তু এরকম জোর হয় না যে আপনার সমস্যা হইতে পারে তো লোকটাও বলতেছে যে দেখেন এসার বাক্ত হয়ে গেছে আমি নামাজে যাবো তো আপনাকে একটু বললাম আর কি আপনার আমার ভালোর জন্য বললাম আপনার ভালোর জন্য বললাম যে এরকম ঘানটা ছাইরেন না সমস্যা হয় মানুষের প্রতিবেশীর ক্ষতি করে লাভ কী তো ফারুক সাহেব একটু বিরক্ত হয় উনি নাকি পরে ওই লোকের সাথে কথা বলি সঙ্গে সঙ্গে রুমের দিকে রুমের দিকে চলে যাবে আর উনি ফারুক সাহেবের খেয়াল করে লোকটা নাকি তারা ঘোরা করে এখান থেকে ওই নামাজের উদ্দেশ্যে নাকি মসজিদ দিকে চলে যাচ্ছিল তো তখন এরকম অনেকটা আলো ছিল না জন্য ফারুক সাহেব ওই লোকটা চেহারা খুব একটা ভালোভাবে দেখে নাই তো সেই রাতে নাকি ফারুক সাহেব ওই রকম গান ছেড়ে আবার উনি ওই বই পড়তেছে এত আগের দিন থেকে একটু গানের সামনে একটু কমাই দিছে তো এরকম দেওয়ার পরে উনি পরের দিন আসবে মানে বাসায় মানে উনি পরের দিন অফিস যায় তো পরের দিন যখন বাসায় আসবে তখন এসে দেখতেছে যে ওনার যে ক্যাসেট প্লেয়ারের পাশে উনি দুইটা ক্যাসেট ছিল ক্যাসেটগুলোর ফিতা ছিলে এবং পেছায় রাখছে কে জানে এটা দেখে ওনার খুব বিরক্ত লাগে উনি সঙ্গে সঙ্গে সেই ওই ওনার কলোনির যে সিকিউরিটি আছে সেখানে সিকিউরিটি রুম আছে ওখানে যায় গিয়ে দারোয়ানকে বলতেছে যে মতি মিয়া কোথায় হ্যাঁ কয় মতি মিয়া কোথায় কয় বলতেছে যে মতি মিয়া তো নাই উনি তো ছুটিতে আসে কয় ছুটিতে আসে আমার বাসায় কোন বোয়া দিছে এরকম আমার ভিতর রুমে এসে এরকম মানে আমার রুম হাতাবে আমার রুম এরকম মানে রুমের ঘাটাঘাটি করে কী দেখছে আমার ক্যাসেট পেয়ে ছিঁড়ে ফেলছে ফিতা এত সাহস এত বড় সাহস হলো কী হবে এরকম একটু বকা টকা দেয় তো সিকিউরিটি বলতেছে যে দেখেন কোন বউ আপনার এখানে যেটা তো বলতে পারবো না মতি মিয়া আসলে বলেন উনি বাড়িতে গেছে আসুক ছুটিতে আসে পরে ওনার সাথে কথা বলেন তারপর ফারুক সাহেব এরকম এসে পরে সেদিন তো আর ওনার গান শোনা হয় না তো ঠিক রাত্রে বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে উনি বই পড়তেছিল হঠাৎ করে ওনার একটা সুন্দর গ্রান নাকে আসে মানে খুবই সুন্দর একটা গ্রান আসে এবং এতটা সুন্দর গন্ধ এবং সেই সাথে কোরআন তেলাত হচ্ছিল এবং এই কোরআন তেলাত যখন হচ্ছে ফারুক সাহেব নাকি শুনতেছে আর ওনার মানে মন মানে পুরো ভরে যাচ্ছে মানে উনি নিজের থেকে বলতেছে এত সুন্দর কোরআন তেলাত কোথ থেকে আসলো তো উনি ওনার খাট থেকে উঠে আশেপাশে মানে পরে
মানে একটু ঘুমায় গেছিল তো তখন উঠে যায় ঘুম থেকে তখন দেখে কোরআন তেলাত হচ্ছে তো এটা হওয়ার পরে উনি নিজের থেকে একটু গিল্টি ফিল করে বলতেছে আমি তো এরকম নামাজ কালাম পড়ি না এরকম এই এত রাত হয়ে গেল এর কোরআন তেলাত হচ্ছে ওরা এত কোরআন শরীর পড়তেছে ধর্মের প্রতি ওদের এত ভালোবাসা ঠিক আছে আমি দেখি আজকে থেকে আমি নামাজ পড়বো উনি সেরকম নামাজ পড়া শুরু করে এবং রেগুলারই একটা বেসিসে দেখতেছে যে কোরআন তেলাত হয় ওনারও ভালো লাগে আর তো গান শোনার ওনার কোনো মানে ব্যবস্থাই নেই তো উনি ওইরকম ফজরের নামাজের একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় ওনার তো এদিক দিয়ে আরেক দিন উনি বাসায় এসে দেখতেছে ওনার টেবিলের উপর একটা ছবি ছিল ছবিটা ছিয়া ছবিটা ছিল ওনার ফ্যামিলির কত একটা ছবি ছিল উনি ছবিটা ফ্রেমের মতো রেখে দিয়েছিল কিন্তু দেখছে ফ্রেম থেকে বের করে ছবিটা জিনিসকে ছিঁড়ে রাখছে তো ওনার আবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় উনি ভাবে যে না নিশ্চিত এটা বুয়ার কাজ বুয়া হয়তো কোনো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসে বাসায় এর জন্য একটু ছিঁড়েতে পারে তো পরের দিন আমার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল তো উনি ভাবে যে না কালকে আজকে যেহেতু বুয়া আসবে বুয়ার আমি ধরবো বুয়া কেন এই কাজ করলো তো সে তখন নাকি ফারুক সাহেব ওই পরের দিন বুয়া আসে বুয়া আসার পর বলতেছে যে আপনি পুরা বলে যে খালা আপনি এই কাজটা কেন করলেন আপনি আমার এই ক্যাসেল প্যার ফিতা সিট সিট সে এটা কেন করলেন আপনি ছবি ছিটতেছেন এসব কি সিরা ছিল বাসা কেন আপনাদের আপনি কোনো বাসটা নিয়ে আসেন নাকি এখানে তো সেই খা খালা বলতেছে যে স্যার আমি তো এরকম কাজ করাই দিয়ে চলে যাই আমি এত বয়স্ক মানুষ আমার এখানে বাচ্চা কাচ্চা কেউ না আমি একাই থাকি আমি এরকম কোনো ছিঁড়াছিরি করি না আমি আপনার রুমের ভিতরেও আসি না আমার রান্নার কাজ আমি রান্না করে দিয়ে চলে যাই আর একটু দু একটু ঝাড়ুটা রুদি তখন ফারুক সাহেব বলতেছে যে ঠিক আছে আপনার সাথে কোনো কথা নাই আমি মতি মেয়ে আসুক মতি মেয়ে আসলে সাথে কথা বলবো তো এর দু একদিনের মধ্যে রোজা শুরু হবে তো একদিন ফারুক সাহেব ওই বাসায় যখন ইফতার আগে দিয়ে আসবে উনি দেখতেছে ওনার যে টেবিল এখানে প্রায় আট দশটা খেজুর পরে আছে এবং খেজুরগুলো সাইজ খুব বড় তো ওই ফারুক সাহেব ভাবে যে হয়তো বুয়া আসছিল আসার পর হয়তো এখানে খেজুর দিয়ে গেছে রোজা দেখে তো ফারুক সাহেব ইফতার করার আগে দিয়ে অনেক খেজুরটা খায় তো ফারুক সাহেব মানে বলে খেজুর নাকি এত টেস্ট ছিল যে এটা খেয়ে মনে হচ্ছিল যে উনি জীবনে মানে এরকম খেজুর খেয়ে এতটা মিষ্টি এবং খেলেই মনে হচ্ছে যে পেট ভরে যাবে এরকম একটা খেলেই মনে পেট ভরে যাবে এরকম মনে হচ্ছিল ওনার তো উনি এটা হওয়ার পরে তারপরে বাকি মানে বাকি যে আপনার একটা থাকে এরকম রেখে দেয় একটা বক্সের মধ্যে তো এটা হওয়ার পরে পরের দিন উনি আবার সেই সিকিউরিটি রুমটা যখন ক্রস করে ব্যবসায় যাওয়ার সময় তো বলতে স্যার কি যে আপনার ফারুক এই আপনাদের মতি মেয়ে এখন আসে নাই তো উনি সিকিউরিটি বলতেছে না মতি মেয়ে শুনছি দু একদিনের মধ্যে এসে পড়বে আসলে আপনার সাথে সাথে দেখা করতে বলবো সমস্যা নেই তারপর তো ফারুক সাহেব ওখানে অফিস চলে যায় তো অফিস যাওয়ার পরে ওই ওনার যে উদ্বোধন কর্মকর্তা ছিল তো বলতেছে আর কি যে ফারুক সাহেব আপনার সাথে যে রুমমেট থাকবে সে তো আজকে অফিস জয়েন করছে ওনার নাম মামুন পরিচয় হন তো ওই মামুন সাহেবের সাথে পরিচয় হয় হ্যাঁ হ্যালো করতেছে তো মামুন সাহেব দেখতে নাকি ছিল মানে বেশ ধার্মিক ছিল মানে দাঁড়ি ছিল বেশ বড় এবং টুপি পড়া থাকতো সবসময় তো মামুন সাহেবকে ওই কথা কথা ফারুক সাহেব জিজ্ঞেস করতেছে আপনি কোথায় কোন লাইনে কীভাবে পড়ালেখা করছেন তো মামুন সাহেব বলতেছে যে আমার বাসা নারায়ণগঞ্জ তো আমি এখানে যেহেতু পোস্টিং আছে আসলাম আর আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে মাদার সেলাইনে পড়ালেখা করছি তো তখন সেদিন একটু ওনারা একটু আগে আগে বের হবে কারণ রমজান মাস দুপুর টাইম বের হবে আর যেহেতু ফারুক মামুন সাহেব নতুন আসছে তো উদ্ধতন যে কর্মকর্তা ছিল উনি বলতেছে আর কি ফারুক সাহেবকে যে মামুন সাহেবকে নিয়ে বাসাটাকে দেখায় দেন আজকে যান আপনি আগে চলে যান তো যখন ওনারা ওই কলনিতে ঢুকতে যাবে তখন ওই সিকিউরিটি গার্ড যে ছিল সে ওই ফারুক সাহেব উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে স্যার মতো মিয়া তো আসতে আসছে তো আর কি পাঠাই দেবো নাকি তো ফারুক সাহেব বলতেছে যে ঠিক আছে পাঠাই দেন ইফতারের পর পাঠাই দেন আমি ইফতারের পরের সাথে কথা বলতেছি তো তারপরে ওই মতি মিয়া আসে ইফতারের পর তো ইফতার আগে একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে যে ইফতার খেতে যখন বসবে মামুন সাহেব এবং ওই ফারুক সাহেব তখন ফারুক সাহেব বলতেছে যে খালা একটা খেয়ে আমাকে খেয়ে এখানে যে খালা কাজ করে উনি একটা খেজুর দিয়ে গেছে খেজুরটা খান খুব ভালো লাগবে আপনার তো মামুন সাহেব ওই খেজুরটা নাকি খায় খাওয়ার পর ইফতার শুরু করে এবং ফারুক সাহেবকে বলতেছে যে খালায় খেজুর কোথায় কিনছে একটু বলবেন তো তো ফারুক সাহেব বলতেছে দেখেন খালার সাথে আমার এরকম দেখা সাক্ষাৎ হয় না আমি তো সারাদিন কাজেই থাকি আপনিও আজকে আসলেন ঠিক আছে সামনে ছুটির দিন যেদিন খালাকে পাবো ওই দিন জিজ্ঞেস করবো কোথেকে কিনছে খেজুর তো যাই হোক তো ওনারা এরকম খেজুর খাওয়ার পরে এই ইফতার শেষ করে ইফতার শেষ করার পরে তারপরে নাকি যে ফার মতি মেয়ে আসে তো মতি মেয়ে আসার পরে ওই খালাকেও সাথে সাথে করে নিয়ে আসে তো খালাকে নিয়ে আসার পরে তো ফারুক সাহেব বলে যে খালা আসছেন ভালো হয়েছে তো মতি মেয়াকে ভালো করে একটু উদ্দেশ্য করে বলতেছে
তো মতি মিয়া বলতেছে যে স্যার এর জন্যই আসছি আসলে খাল হা বলতেছিল আপনি না কাজ করবেন না আপনি নাকি ওনারে কে অবাদ দিয়েছেন ওই নাকি আপনার রুমে ঢুকে কি ক্যাসেট পেনার কি ফিতা ছিঁড়ছে না কি এখানে আপনার কি ছবি চুটছে তো ওনার একটা গায়ে লাগছে ওনাকে কাজ করবে না তো ফারুক সাহেব বলতেছে যে এটা অল্প কথা বললাম একটু এটাতে কাজ করবে না কি হয়েছে বললে কি হয়েছে তো ওই খালা বলতেছে না আপনি আন্দাজ আপনার কথা বলতেছেন আমি তো রুমে ঢুকি না তো মতি মিয়া বলতেছে যে স্যার আসলে তো খালা আপনার ডুব রুমে ঢুকার কথা না কারণ আপনি যে তালাটা রুমে এই রুমে ইউজ করেন স্পেশালি ওই তালা তো আসলে এটা আপনার কাছে চাবি থাকে আর খালা তো না ওই আর একটা রুম আছে ওই ওই রুমতে ঢুকে খালা রানি রুমেকে রান্না করে আপনি এখানে দিয়ে আসে তো এটা তো খালা ঢুকার কথা না তো ফারুক সাহেব বলতে যে এটা আমার হয়েছে কোনো সমস্যা নেই খালা তো রাগ করেন না কাজ ছাড়েন না আপনি থাকেন তো খালা বলে যে না আমি এখানে কাজ করবো না মানে করবোই না তো ওই বলে খালা চলে যায় তো ফারুক সাহেব ওই মতি মিয়াকে বলতেছে ঠিক আছে খালা যেহেতু কাজ করবে না এখন তো কিছু করার নাই ওনার একটু দেখো দু একদিন পর না কমলে পাঠাই দিও তো মতি মিয়া যখন যেতে লাগবে তখন মামুন সাহেব বলতেছে ওই ফারুক সাহেব কেছে ফারুক সাহেব জিজ্ঞেস করেন না খালা করতে খেজুরটা কিনছে তো মতি মিয়াকে ওই যেরকম বলতেছে যে ফারুক সাহেব যে মতি মিয়া খালা একটু জিজ্ঞেস করে খেজুরটা করতে কিনছে উনি মনে হয় আমার আট দশটা খেজুর দিয়ে গেছিল তখন মতি মিয়া বলতেছে যে খালা আপনার খেজুর দেবে কেন হ্যাঁ বলতেছে কেন দিবে যাই না আমার রুমে দেখলাম এরকম টেবিল করে রাখা গেছে তো মিন মতি আবার হাসতেছে কই স্যার প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার রুম তালা মারা থাকে খালার ভিতরে আপনার রুমে কখনোই খেজুর দিতে যাবে না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে খালা তো হিন্দু উনি কেন আপনি খেজুর দিতে যাবে রমজান মাসে উনি বয়স্ক মানুষ উনি থাকি বাসায় একা উনি এই খল নৃত্য থেকে বের হয় মানুষ সপ্তাহে একবার কি দুইবার কিন্তু বের হয় না তুমি আপনি খেজুর দিবে কেন কত বলো ঠিক আছে আমি খালাকে জিজ্ঞেস করবো যে উনি মধ্যে খেজুর দিয়েছে কি দেয় নাই তো এটা বলার পরে তারপর তো চলে যায় তো সেই দেওয়াতেই নাকি মামুন সাহেব এবং ফারুক সাহেব যখন থাকবে তখন রাত্রে বলে নাকি কোরআন তেল হাতের আওয়াজ পাচ্ছিল এবং ঠিক সেই মাকের মতো সুন্দর গান আসতেছে এবং কোরআন তেল হাতে আওয়াজ রাত্রে সেই সাড়ে বারোটা একটা এরকম সময় তো মামুন ভাই বলতেছে মানে মামুন সাহেব যাবে তখন ফারুক সাহেবকে বলতেছে যে এই ভয়েসটা কোথ থেকে আসতেছে তো ফারুক সাহেব বলতেছে যে এই ভয়েসটা আমার বাসার পিছনেই হ্যাঁ এখান থেকে মনে একটা হুজুর কোরআন পরে তো কেউ হুজুরের সন্ধান কই পাইলেন তো মামুন সাহেবকে আবার ওই ফারুক সাহেব প্রথম প্রথম কারণ আবার বলে যে এই হুজুর আমি দেখছিলাম এরকম আমাকে একবার ওই গান ছাড়তে মানা করলো তারপর থেকে আমি গান বন্ধ করছি এরপর থেকে বেরোব কোরআন তেলাতে শব্দ পাচ্ছি আর ওই ফারুক সাহেবও বলে যে কোথাও বসে তো বলে যে দেখেন তারপর থেকে এই বুয়া আমার কাছে লিখিত ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে দেখেন আর না কেউ রুমে ঢুকতে পারে না কী সব না কি বলে তো মামুন সাহেব বলছে ঠিক আছে ফারুক সাহেব আমার হয়েছে যেটা হয়েছে ঘুমায় যায় আসেন তো কালকে আমরা অফিস থেকে আসার পর একটু ছাদে যাব চলেন তো ওই মতি মিয়ার থেকে চাবি নিয়ে পরের দিন অফিস থেকে আসার পর ছাদে যায় তো ছাদে যাওয়ার পর আশেপাশে দেখে কোনো বাড়ি ঘর নাই তো সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে ওই হুজুর যাকে দেখছিল ফারুক সাহেব হুজুর বলছে যে আমি বাড়ির পিছনে আমাদের বাসা তখন ওই মামুন সাহেব নাকি ছাদের মধ্যে গিয়ে বাড়ির পিছনে অংশটা গিয়ে ফারুক সাহেবকে গিয়ে দেখায় বলে যে ফারুক সাহেব দেখছেন সে হুজুর না বলে এখানে ওর বাসা ওর বাসা কই এর আর এখানে তো আশেপাশে কোনো বাসাও দেখতেছি না আমাদের কলোনিতে মেয়েতে আমাদের দিচ্ছে একবার শেষ মাথায় বাসা এখানে আশেপাশে কোনো বাসা নাই আর পিছিয়ে তো সব ঝোপ ঝার আপনি এখানে হুজুরে কোন জায়গায় বললো যে এখানেও থাকে তো মামুন সাহেব বলতেছে যে ঠিক আছে ইফতারের পর আপনি কেনে কথা বলবো তো ফারুক সাহেব চলেন ইফতার করি ইফতারের সময় হয়ে গেছে তো ইফতারের সেদিন করার পর মামুন সাহেব ফারুক সাহেবকে বলতেছে যে দেখেন আপনার এখানে সম্ভবত এটা একটা জিন দেখছেন আপনি এমন হইতে পারে যে সে তার এখানে আছে বেলা কোরআন তালাত করে এবং আপনি যে বলতেছেন খেজুরের কথা এই খেজুর আমি একবারই খাইছিলাম এটা আমাকে মাদ্রাসার এক খুজুর একবার আমাকে খাওয়াইছিল তখন উনি আমাকে বলছিল যে জিনের খেজুর খাইয়া নেয় তো তখন তো আমরা এরকম বিশ্বাস করি নাই কিন্তু আপনার সব কথার সাথে ফারুক সাহেব মিলে যাচ্ছে এই কথাগুলো এবং দেখছেন তো আপনি নিজের চোখে দেখলেন যে আশেপাশে কোনো বাসা বাড়ি ঘর নাই কিন্তু আপনি অনেকে হুজুর দেখছে আপনি আমরা রাখতে পারলে কিন্তু কোরআন তেলাতে আওয়াজা পাচ্ছি তো তখন মামুন সাহেব বলতেছে যে দেখেন একটু সাবধানে থাকে আমাদের ভালো যেহেতু আমরা দুজন থাকবো আর আমি কালকে একটু বা আপনি অফিসে যান আমি কালকে একটু নারায়ণগঞ্জের থেকে আমার বেড টেড আছে যা নিয়ে আসবো এই কাপড় মানে আমার বেডিং পত্র সব নিয়ে আসবো তা আপনি যান আপনি কালকে অফিস যান তো উনি পরের দিন নাকি অফিস যায় তবে ওনার মামুন সাহেব ওনার বেড পত্র সব নিয়ে আসে তো একটা মানে দইয়ের পাতিলে পিছনে একটা আরবি লেখার নকশা এরকম একটা পাতিল নিয়ে আসে তো পাতিল নিয়ে আসার পরে সেদিন বিকেলেই মানে ইফতারের পর পরই ওই মামুন সাহেব বলতেছে আর কি যে এটা রুমের উপরে লাগায় রাখে আমরা যে রুমে থাকি তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা সেফ থাকবো তখন ফারুক সাহেব হাসে হাসে বলতেছে যে আপনি কি এগুলো বিশ্বাস করেন ভাই জিন
মানে ওই বাসা থেকে চলে যাবে আর কি বলতেছে যে আমি ভাই ঈদের পর একবার আসবো মামুন ভাইকে বলতেছে তো মামুন সাহেব বলতেছে যে ঠিক আছে আপনি না থাকলে আমি কয়েকদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে সব কিছু করবো আমার বাসা থেকে তো এরকম চলে যায় ফারুক সাহেব এরকম ওয়াইফের ডেলিভারি হয় বা ছেলে হয় ওনার একটা তুমি আসার পথে মানে ছুটি ঈদের ছুটি শেষে আসার পথে ভাবে যে আমি তিন চার কেজি মিষ্টি নিয়ে যাই অফিসে যারা আসে ওদেরকে খাওয়াবো আর বাসায় তো মামুন সাহেব আসে ওনার নিয়ে আমরা খাবো তো এরকম ওনারাও উনিও আসে যেদিন উনি আসবে বাসায় মিষ্টি নিয়ে সেদিন ওই মামুন সাহেবও আসে তো দিনে সকাল সকাল আসে তো আসার পরেই তো ওই মিষ্টিটা রুমের মধ্যে রেখে মানে যে রুমেরা থাকে রুমে রেখে ওরা চলে যায় মানে একটু বাইরে কোনো কাজে যায় তো এসে দেখতেছে যে মিষ্টির মধ্যে পিঁপড়া ধরে গেছে তো মামুন সাহেব বলতেছে যে ভারত সাহেব মিষ্টি পিঁপড়া ধরে গেলে আপনি তারপর কালকে অফিস নিয়ে যাবেন দেখি করবেন তো ফারুক সাহেব বলছে ঠিক আছে ডাইনিংয়ে রাখতে সেটা তো ডাইনিংয়ে রেখে ওরা রুমের মধ্যে আসে তো রাতে তো ঘুমায় যায় সকালবেলা যেদিন ওদের অফিস খুলবে মিষ্টি নিয়ে যখন যাবে মিষ্টি যখন প্যাকেট করতে যাবে মানে এটা তো নিয়ে এখন অফিস যেতে হবে ফারুক সাহেবে ফারুক সাহেবকে দেখতেছে অবাক করা এক কাণ্ড যে মিষ্টির প্যাকেটে একটাও মিষ্টি নাই এবং মিষ্টিগুলো মনে হচ্ছিলো কেউ খেয়ে রাখছে তো এটা দেখার পর উনি সঙ্গে সঙ্গে মামুন সাহেবকে ডাকতেছে বলছে যে মামুন ভাই তাড়াতাড়ি আসেন দেখেন মিষ্টি গেল কই আমার কীগুলো কি বিড়াল টিড়াল আসে নাকি খেয়ে ফেলো নাকি তো মামুন সাহেব বলছে কেন মিষ্টি তো বিড়াল খাওয়ার কথা না আর এরকমভাবে তো বিড়াল খাবে এরকম আর আমাদের এখানে বিড়াল আসবে কীভাবে আমরা এতদিন থাকলাম কোনো বিড়াল আসে নাই হঠাৎ ফারুক সাহেব বলতেছে যে মামুন সাহেব দেখেন এই কাগজের মধ্যে কী লেখা মানে একটা কাগজ ছিল ছিঁড়া ওই কাগজ একটা আরবি লেখা তো ফারুক সাহেব তো বোঝে না ফারুক সাহেব মামুন সাহেবরা বলতেছে যে এটা কী লেখা দেখেন তো তো উনি দেখতেছে লেখা ছিল এরকম যে আপনার সন্তান দীর্ঘজীবী হোক এটা নাকি আরবিতে লেখা মানে বাংলাটা পড়ে শোনে আর কি মামুন সাহেব এটা শোনা পরে ফারুক সাহেব বলে যে না এটা হইতেই পারে না এখানে আপনি বুঝলাম না তো মামুন সাহেব বলতেছে যে না ভাই আমি তো আগে বলছিলাম এই বাসায় হয়তো বা কোনো কিছু মানে কোনো জিনের মানে নজর আছে এই বাসায় তো দেখলেন তো আপনার সাথে অনেক কত কাহিনী ঘটছে তো ফারুক সাহেব তো কোনো মতেই বিশ্বাস করবে না উনি বলছে না এটা কোনো বিড়াল খাইছে বা অন্য কিছু হয়েছে এটা এটা এখানে জিনে আসার কথাই না তো সেই মুহূর্তে মামুন সাহেব বলে ঠিক আছে আপনি আমরা অফিসে যাই জোরের সময় আমাদের যে মসজিদের ইমাম আছে ওই অফিসে ওইখানে ওনার সাথে কথা বলবো ওনাকে লেখাটা দেখায় না এটা আপনার কাছে রাখেন কাগজটা তো ঠিক ঠিকই জোরের সময় এরকম দেখায় দেখানোর পরে ওই ম্যাম ঠিক সেম কথাই বলে যে ফারুক সাহেব এটা মানে হচ্ছে যে আপনার সন্তান দীর্ঘজীবী হোক এটা শোনার পর ফারুক সাহেব তো মামুন সাহেবরে বলে যে ভাই ঘটনাতে কিছু বুঝতেছি না তুমি ম্যাম সাহেব বলে যে কী হয়েছে তখন ফারুক সাহেব পুরোটা ঘটনা খুলে বলে যে আমরা এরকম বাসায় উঠি আমি আমি প্রথমে এরকম আমাকে এক উজুর দেখছি বা এরকম এ টুজের সব ঘটনা খুলে বলে ঘটনা খুলে বলার পর ওই ম্যাম সাহেব বলতে সে দেখেন ওই হ্যাঁ রাতে যে কোরআন তেলাত শুনেন সুগন্ধে আসে এটা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় জিন ভালো জিন যদি কখনো কোনো কোরআন তেলাত করে তখন এই গন্ধগুলো আসে এবং সুন্দর গন্ধ আসে এবং ওদের কোরআন তেলাত শোনা যায় আর আপনি যে বলতেছেন আপনি খেজুর পাইছেন তো আপনি তো নিজে বলতেছেন যে আগে নামাজ কালাম খুব একটা পড়তেন না তো আপনি নামাজ কোরআন নামাজ কালাম ওরকম শুরু করছেন ওই কোরআন তেলাত মানে শোনার পর থেকে তো হয়তো পারে যে জিন আপনার প্রতি খুশি হয়েছে এই জন্য আপনাকে এটা খেজুর দিয়ে গেছে তো মামুন সাহেব বলতেছে যে আমি তো মাদ্রাস লাইনে পড়ছি মামুন সাহেব আমি তো জানি এগুলো তো ফারুক সাহেবরা বলছিলেন উনি বিশ্বাস করে না তো যাকে আপনি বলছেন এখন উনি তো অ্যাটলিস্ট বিশ্বাস করুক তো ওই মাম সাহেব বলতেছে ফারুক সাহেবকে দেখেন যেটা এবার হয়েছে আপনার তো এখানে থাকতেছেন যদি সম্ভব হয় আপনার বাসাটা এই মুহূর্তে এখানে থাকেন না আর কেন আপনার যদি দুজন একা থাকেন তো আপনার সেফটির জন্য ভালো হোক বা খারাপ জিন হোক যেটাই হোক আপনার দেখেন যে অন্য কোনো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা যায় নাকি আর এই তো তো এখন এটা বলার পরে ফারুক সাহেব এবং মামুন সাহেব নাকি দুজনই বাসাটা নাকি এক দু একদিনের মধ্যে এরকম ছেড়ে দেয় এবং আমার যে চারতলা আন্টি উনি বলে যে তারপর ওনার ভাই ওনার কাছে এসে বেশ কয়েকদিন ছিল মাসখানিক তারপরে ওনার ফ্যামিলি ওই যে যখন না বাচ্চা ছোট বাচ্চারা চল্লিশ দিন পার হয় তখন ঢাকায় ওনার ওই কলোনি তো থাকেই না কলোনির পাশে এক জায়গায় বাসা ভাড়া করে থাকে এবং ওই মামুন সাহেব নাকি কলোনি তেল হয়ে গেছিলো কোনো একটা বাসায় তো এটাই ছিল ঘটনা আমি যেহেতু ভর্তি করতে ঘটনা শেয়ার করি আমার সেই আন্টি রেগুলার আমাদের এই আমার ঘটনাগুলো শুনে এই প্রোগ্রাম আমাদের শোটা শুনে তো উনি বলেছিল এই ঘটনা শেয়ার করার জন্য তো যদি ওনার নাম বলতে মানা করেছে তো ফারুক ওনার ভাইয়ের নাম এটা জাস্ট আমি বলে গেলাম এবং পুরান ঢাকার কোথায় করণে আমি এটা বলতে মানা করেছিল দেখে আমি শেয়ার করলাম না আশা করি আপনাদের ঘটনাটা ভালো লাগবে এবং অবশ্যই আমাকে জানাবেন আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক থ্যাংক ইউ সো মা
আমাদের সাথে আছে সামসুল আলম আছে রাহাত চৌধুরী হেমন্ত খান শাহরিয়ার হক আরও আছেন মিসেস নাহিদ কথা চক্রবর্তী আছে আমাদের সাথে আছে এম ডি রাশেদ হোসেন তিনি টঙ্গি থেকে সঞ্জিদা সূচি আছে ববি ইসলাম আছে আছে হচ্ছে রনি শামিউল আমাদের সাথে আছে এভারগ্রিন ওয়ার্ল্ড তানভীর ফাইরুজ আছে তাশ্রিয়ার আমাদের সাথে আছে আর্থ ট্রাভেলার রাফায়েদ জাহান আরও আছে সজীব হোসেন ফয়সাল হাসান আমাদের সাথে আছে শাহবুল ইসলাম প্রথম থেকে প্রথম থেকেই শুনছি প্রথম শুনছে সে তিনি মালয়েশিয়া থেকে আছেন আরও আছেন রাতুল মল্লিক আমাদের সাথে আছেন রিদি আহমেদ আমাদের সাথে আছে বাড়িদার থেকে মিসেস নাহিদ আরও অনেকেই তো আমরা পরবর্তী অতিথির কাছে চলে যাচ্ছি তার ঘটনা শুনবার জন্য সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স আমি মিরপুর বারো কালসি থেকে রিয়াদ ফেরদুস বলছি ঘটনাটি আমি পেয়েছি সায়েদ ভাইয়ের কাছ থেকে সায়েদ ভাইয়ের সাথে ঘটনাটি ঘটেছিল ওনার বাসা হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার নিমতলা গ্রামে সায়েদ ভাই ওই গ্রামে একটি মাদ্রাসায় পড়েন মাদ্রাসায় থেকে তার বাসা ছিল প্রায় তিন কিলোমিটারের মতন উনি সেই বছর এসএসসি এক্সাম দিয়েছিলেন এবং সরাসরি ঘটনায় চলে যাই উনি যে মাদ্রাসায় পড়তেন সেই মাদ্রাসা এসএসসি ব্যাচকে নিয়ে প্রতি বছরে শিক্ষা সফরের আয়োজন করত তো সেই বছরে আসলে ব্যতিক্রম ছিল না ওনাদের শিক্ষা সফরের দিনটি ছিল দশ মার্চ দুই হাজার ওই দিন সকাল আটটার দিকে ওনারা শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান সারাদিন ওনারা অনেক মজা করেন ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা তিরিশের মতো বেজে যায় গ্রামে এগারোটা তিরিশ অনেক রাত কিন্তু ওনাকে বাসায় ফিরতে হবে ওনার বন্ধুরা আসলে বাসায় একা ফিরতে ওনাকে নিষেধ করছিল ওনার ওখানেই কারো বাসায় থেকে যেতে বলছিল কিন্তু ওনার থাকার মোটেও ইচ্ছা ছিল না কারণ তার বন্ধু যে বাসা যে জায়গাটাতে সেই জায়গাটা মোটেও ভালো ছিল না চুরি ডাকাতি চিন্তার অনেক ভয় ছিল বাসা থেকে যেহেতু দ্রুত তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটারের মতন উনি বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ওখানে এক বন্ধুর কাছ থেকে সাইকেল নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা করেন রাতটা ছিল চমৎকার পূর্ণিমার রাত অনেক বড় একটা মাঠ মাঠের পাশেই রাস্তা আর মাঠের পরেই ওনাদের গ্রাম আসলে খুব এনজয় করছিলেন প্রথম প্রথম সাইকেল জার্নিটা সাইকেল চালাতে বেশ ভালো লাগছিল শীতের মধ্যে যেহেতু শীতকাল ছিল কুয়াশাও ছিল তবে সাইকেল চালানোর একটা সময় উনি কুকুর বা শেয়াল জাতীয় কোনো কিছুর সাথে ওনার সাইকেলটা বাড়ি খায় এতে উনি সাইকেল সবই রাস্তায় পড়ে যান সাথে সাথে উঠে পড়েন এবং উঠে পড়ার পরে উনি খোঁজেন যে কিসের সাথে উনি বাড়ি খেলেন বাট উনি আসলে কোনো কিছু পায় না উনি এতে কিছুটা ব্যথাও পান আবার উনি সাইকেল চালানো শুরু করে তো কিছুক্ষণ যাওয়ার পর উনি ফিল করেন যে ওনাকে কেউ ফলো করছে যথারীতি পেছনে তাকায় বাট কিছুই দেখতে পায় না কিছুক্ষণ পর ওনার মনে হয় কেউ একজন ওনার পিছে দৌড়াচ্ছে এবং উনি দৌড়ানোর শব্দও পাচ্ছিল মানে পায়ের একটা আওয়াজ ছিল উনি এবার আর পিছনে তাকালেন না মনে একটু ভয় পাচ্ছিলেন এবার একটু ভয় তার ভিতরে যাচ্ছিল সাইকেল একটু দ্রুত চালানো শুরু করলেন এরপরে উনি মনে হচ্ছিল সাইকেলটা একটু ভারী হয়ে গেছে সাইকেলের পেছনে কেউ একজন হয়তো বসে আছে এবং এটা উনি অনুভব করছেন কারণ জিনিসটা নিঃশ্বাস ওনার ঘাড়ে লাগছিল এবার ওনার অবস্থা একটু খারাপ হয়ে গেল উনি প্রচণ্ড মাত্রায় ভয় পেয়ে গেলেন পকেট থেকে মোবাইলটা বার করলেন দেখলেন যে সময় হচ্ছে রাত এগারোটা সাতান্ন মিনিটের মতন তো উনি মোবাইলে আজান ছাড়লেন ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হলো আজান ছাড়ার পর সব কিছু একদম স্বাভাবিক ওনার সাইকেলটিও হালকা হয়ে গেছে উনি আর পিছনে কোনো ভার অনুভব করছেন না উনি আবার দ্রুত সাইকেলটাকে চালানো শুরু করলেন কিছু পর ওনার মোবাইলটি থেমে যায় কারণ কারণ মোবাইলে খুব একটা বেশি চার্জ ছিল না উনি সামনের দিকে আগাতে থাকেন হঠাৎ দেখেন সামনে একটি লোক তার দিকে আসছে এটি দেখে ওনার ভিতরে কিছুটা সাহস সঞ্চার হয় উনি ভাবে যে গ্রামের হয়তো কেউ কোনো কারণে রাস্তায় আসছে বা কোনো কাজে আসছে লোকটার সামনে এসেই তাকে সাইকেল থামাতে বলে এবং লোকটি বলে যে আমাকে একটু সাহায্য করেন একটু সাহায্য করেন আমি খুব বিপদে পড়েছি তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলো সাহেদ ভাই যে কী ব্যাপার এত রাতে আপনি এখানে কী জন্য লোকটি বলে যে আমার ভাই মারা গিয়েছে তাকে নিয়ে আমার বাসায় যাব একা নিয়ে যেতে পারছে না আমাকে একটু সাহায্য করেন ভাই কিন্তু আজব ব্যাপারটি হলো লোকটার চেহারা ওই সময় বোঝা যাচ্ছিল না কারণ জায়গাটা একটু অন্ধকার ছিল তো উনি বলল যে লাশ কোথায় লোকটি আঙ্গুল দিয়ে সামনে দেখালো সাহেদ ভাই সাইকেল থেকে নিচে নামলো এবং হেঁটে হেঁটে 
কিন্তু যাওয়ার পরে দেখলো যে একটি লাশ পড়ে আছে উনি এবার লাশটির কাছে গেলেন লাশটির কাছে যেয়ে দেখলেন যে মুখের উপরে একটি কাপড় দিয়ে ঢাকা সাহস করে লাশের মুখ থেকে যখন কাপড়টি সরান উনি দেখেন যে ভয়ঙ্কর একটা থ্যাতলানো চেহারা বিভৎস একটা রূপ চোখ ফুলে পুরা লাল হয়ে আছে মুখের অবস্থা খুবই খারাপ একদমই দেখা যাচ্ছে না উনি প্রচণ্ড ভয় পান শরীরের রক্ত একদম ঠান্ডা হয়ে যায় নড়াচড় করতে পারছিল না একদম শক্ত হয়ে যায় ভয় পেলে যেটা হয় আর কি তো চিৎকার করার মতো শক্তি ওনার ছিল না তো তখন উনি খেয়াল করে যে পাশে যে লোকটা ছিল উনি কিন্তু আর নেই পুরো নিস্তব্ধ একটা প্রান্তরে উনি একা আশেপাশে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই লাশটা তখন বিভৎসভাবে শব্দ করছিল এবং হাসছিল হঠাৎ এর মধ্যেই লাশটি তার বাম হাতটা চেপে ধরে সাহেদ ভাইয়ের অবস্থা তখন খুবই খারাপ হয়ে যায় আল্লাহ আকবর বলে এক টান দেয় হাতটি শরীর থেকে ছিঁড়ে বের হয়ে আসে উনি সব কিছু ফেলে এবার দৌড়ানো শুরু করেন বাট দূর থেকে উনি একটা আওয়াজ শুনছিলেন যে আমার হাতটা ফেরত দে হাতটা ফেরত দে উনি এই অবস্থায় কখন যে জ্ঞান হারায় ওনার খেয়াল নেই ওনার জ্ঞান ফরে প্রায় একদিন পর উনি ওনার নিজেকে আবিষ্কার করেন একটি হসপিটালে তো এর মাঝে একটা জিনিস আসলে বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে উনি যখন সাইকেলে করে রওনা দিয়েছিল তখন ওনার বাবাকে উনি ফোন করেছিল যে বাবা আমি রওনা দিচ্ছি এই সময়ের মধ্যে আমি চলে আসব তো ওনার বাবা যখন দেখে যে রাত প্রায় একটার মতো বাজে ওনার ছেলে এখনও বাসায় আসেনি তখন উনি সায়দ ভাইয়ের ভাইকে নিয়ে তার সায়দ ভাইয়ের উদ্দেশ্যে রাস্তায় রওনা হন এবং রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন ওনাকে তো এরপরে সায়দ ভাই প্রায় একদিন হসপিটালে ছিল হসপিটাল থেকে একদিন পরে ছাড়া পায় এরপরে তার প্রচণ্ড জ্বর জ্বর আসে জ্বর প্রায় পাঁচ ছয় দিনের মতো ছিল এরপর সব কিছু নর্মাল হয়ে যায় স্বাভাবিক হয়ে যায় তো এরপরে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেটা হচ্ছে সায়দ ভাই রাতে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখত কেউ ওনাকে বলছে আমার হাতটা ফেরত দে আমার হাতটা ফেরত দে তো উনি প্রথম প্রথম স্বপ্নগুলো দেখলো খুব বেশি আসলে মনে রাখতেও পারেনি আর অত খেয়ালও করেনি বাট যখন উনি দেখছে যে প্রতিনিধিত্ব কন্টিনিউয়াসলি উনি এই স্বপ্নটা দেখছেন ওনার ফ্যামিলির সাথে উনি ব্যাপারটা শেয়ার করেন ওনার বাসা থেকে ওনার বাবা মা একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যান এলাকার হুজুর সে হুজুর ওনাকে কিছু পানি পড়া দেন ঝাড়ফুক করে দেন এরপরে অবস্থা সিচুয়েশন নর্মাল হয়ে যায় কিন্তু কিছুদিন পর যেটা হয় উনি আবারও স্বপ্ন দেখা শুরু করেন উনি স্বপ্নে একই কথা আমার হাতটা ফেরত দে আমার হাতটা ফেরত দে তো সায়েদ ভাই এবার কি করবে কিছুই আসলে বুঝতে পারছে না তো উনি আসলে কিছুদিন আগে যেহেতু হুজুরের কাছে গেছে কোনো প্রতিকার পায়নি উনি জাস্ট চুপচাপ থাকে কিছু করে না তবে এর মাঝে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একদিন হঠাৎ করে রাত্রেবেলা ওনার ঘুম ভেঙে যায় এবং জানার পাশ থেকে একটা শব্দ আসছিল খুব ধীরভাবে যে আমার হাতটা ফেরত দেয় আমার হাতটা ফেরত দেয় উনি শব্দটা খুব পরিষ্কার পায় এবং শব্দটা আসছিল ওনার জানার ঠিক পাশ থেকে এবার উনি প্রচণ্ড মাত্রা চিৎকার করে ওঠে বাসায় সবাই চলে আসে তার বাবা মা চলে আসে বাবা মা চলে আসার পরে যে জিনিসটা হয় সে রাতে আর তার সে তার বাবা মার সাথে ঘুমায় যেহেতু উনি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিল পরের দিন তার বাবা একটা বড় হুজুরের কাছে যায় সাহেদ ভাইকে নিয়ে যায় তো বড় হুজুর সাহেদ ভাইকে দেখে প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে বলে যে সেদিন রাতে যেদিন উনি একা আসছিল একটা বদ জিন ওনাকে দেখে এবং ওনার ক্ষতি করার চেষ্টা করে বাট কোনো কারণে সাহেদ ভাই ক্ষতি করতে পারছিল না তো ওই কারণে এই জিনটা নানা রকমভাবে ভয় পীতি দেখাচ্ছে তো এই কবিরাজটা বা হুজুর জেয়া ছিল উনি ওনার কাছে প্রায় প্রতিদিন আসতে বলে উনি সাত ভাই প্রায় ছয় থেকে সাত দিন কন্টিনিউয়াসলি হুজুরের কাছে যান এবং ঝাড়ফুঁক করতে থাকেন এবং আপনার এরপরে ওনার সিচুয়েশনটা নর্মাল হয়ে যায় সাত ভাই এখন যথেষ্ট ভালো আছেন এটাই ছিল আমার ঘটনা ধন্যবাদ ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে আপনার ঘটনার জন্য আপনি কষ্ট করে আমাকে ঘটনা পাঠিয়েছেন এটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে ঘটনা একের পর এক আসছে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ঘটনা আসছে এবং আপনাদের জন্য সামনে আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত এবং আমাদের কাছে আসছে সেরকম ঘটনাগুলো আমরা চলে যাচ্ছি স্বামীর ভাইয়ের কাছে তার দ্বিতীয় স্টোরি শোনার জন্য এবং আপনাদেরকে সবাইকে সবার গ্যাতার্থে একটা কথা বলতে চাই যে আজ কিন্তু 
সামির ভাইয়ের পরে আমি যে ঘটনাটা বলবো সেটা একটু ডিফারেন্ট এবং সবাই আশা করি আমাদের পরবর্তী ঘটনাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স সামির বলছিলাম আজকের দিনে এটা আমার আরেকটা ঘটনা তো কথা না ভাই আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটা ঘটেছিল দু সালে চিরাগাঙের হিল ভিউ এরিয়াতে তো ঘটনাটা আমাকে যিনি শেয়ার করেছেন তিনি ওনার পরিচয় দিতে মানা করেছেন এবং যার ঘটনা তার নামটা আমি একটা ছদ্মনাম দিয়ে ব্যবহার করছি তো এটা একটা মেয়ের ঘটনা সেই মেয়েটার ছদ্মনাম দিচ্ছি সুমি তো সুমি সে দু সালের দিকে ওর বয়স ছিল তখন তেইশ কি চব্বিশ বছর সে দেখতে শুনতে নাকি খুব সুন্দর ছিল ওর ফ্যামিলি মেম্বার বলতে ছিল ওর বাবা মা ওর বড় ভাই আর সুমি তো বড় ভাই সে দু সালে তখন সে দেশের বাইরে থাকতো আর সুমিদের এই তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার পাশাপাশি একটা ছোট একটা বিড়াল ছিল সে বিড়ালটা নাকি পালতো সে এবং তার একটা শখই ছিল নাকি বিড়াল পালবে সে তো সুমিদের বাসায় একটা ছোটা বোয়া কাজ করত তো একদিন সেই বোয়া এসে বলতেছে সুমির মাকে যে খারাপ মা আপাতা দেখতে খুব সুন্দর তো এরকম একটা পাত্র আছে আমার কাছে এর বিয়ে সাথী দিবেন নাকি তো সুমিরা বলতেছে কোন পাত্র তো বলতেছে যে আমাদের এই যে আমি যে কাজ করার একটা বাসায় দু বিল্ডিং পরেই দোতলা যে বাসাটা দেখতেছেন ওই বেশ বাসার মালিকের ছেলে তো এরকম আপনার মেয়েকে মনে হয় দেখছে রাস্তাঘাটে কোথাও দেখছে তো কোনোভাবে ওরা খোঁজ নিচ্ছে যে এই বাসায় থাকে তো এরকম ওই ছেলের মার পছন্দ হয়েছে তো ওই ছেলের মা আপনার ফোন নাম্বার চাচ্ছিল তা আমি কি দিব নাকি তো এই কথাটা আবার যখন বলতেছে সুমির বাবা এটা বা শুনে ফেলে মানে সুমির বাবা রিটায়ার্ড পার্সন উনি সারাদিন বাসায় থাকে তুমি ওই রান্না ঘরতে কথা হচ্ছিল তুমি সুমির বাবা শুনে ফেলে তো সুমির বাবা ওই কালাকে মানে বাবাকে বলতেছে যে ছেলের মা মা ছেলে কি করতেছে আপনি জানেন কিছু তো ওই বুয়া বলতেছে যে না আমি তো ভাইজান জানি না কিছু তো এটা আপনারা দিতে পারেন সরাসরি কথা বলতে পারেন তো সেদিন খালা ওই রকম চলে যায় তো এখন সুমির মা সুমির বাবাকে বলতেছে যে দেখো যেহেতু আমরা তো এখানে ভাড়া থাকি ওই ছেলে পক্ষ থেকে স্থানীয় তো আমার মনে হয় যে বাড়ি আসা যাতে যেহেতু তোমার ভালো খাতির বাড়ি ভাইকে জিজ্ঞেস করো যে আসার ছেলের ফ্যামিলি কেমন কি তো বাড়ির বাবা সে খোঁজ লাগায় ওই সুমির বাবা দেখে যে বাড়ি এলা নাই উনি একটা কোনো কাজে হয়তো দেশের বাইরে গেছে মাসখানিকের জন্য আসতে লেট হবে তো সুমির বাবা বলতেছে যা ঠিক আছে বাদ দাও যার প্রয়োজন সে নিজেই ফোন দিবে মানে সুমির মাকে বলে তো দু একদিন পরে নাকি সুমির মার কাছে একটা ফোন আসে এবং ওই ছেলের মা ফোন দিয়ে বলতেছে যে আসলে আপনি আমাকে চিনবেন এরকম মানে পরিচয় দিয়ে বলে যে আমি আসলে আপনাদের যে আমাদের বাসায় যে ছোটা বয়সে কাজ করে ওর কাছ থেকে নাম্বারটা পাইছি আপনার তো আপা কেমন আছেন তো একদিন চা খেতে আসবে একটু যদি আপনার সময় করে সময় দেন মানে সময় থাকলে দেন আমাদেরকে তো এরকম দুই পক্ষের কথাবার্তা হয় এবং দুইজনে দুই পক্ষের দুই পক্ষ তাদের বাসায় আসা যাওয়া করে এই কয়েকদিনের মধ্যেই তো মানে কাজ তো এক টাইম বিয়ে সাদি হবে তো ছেলে পক্ষকে দেখে নাকি সুমির বাবা একদিন সুমির মাকে বলতেছে দেখো আমরা তো গেছিলাম আমাদের বাসায় ভালো কথা কিন্তু ছেলের ফ্যামিলি কিন্তু অত্যন্ত ধার্মিক তা আমরা যেরকম মডার্ন ফ্যামিলি এরকম ধার্মিক ফ্যামিলি কিন্তু আমার মেয়ে থাকতে পারবে নাকি আগে জিজ্ঞেস করো মানে আমাকে বলা হয় যেটা যে যে ভাই আমাকে ঘটনাটা বলে যে ওই ফ্যামিলি নাকি এর ফ্যামিলিটা নাকি এরকম ছিল যে ছেলের মানে ফ্যামিলি মেম্বার পুরুষ যারা ছিল এরা প্রত্যেকে নাকি মানে পাজায় পাঞ্জায় পড়া ঘরের মধ্যে এবং টুপি পড়া থাকে এবং মহিলা যারা ছিল তারা নাকি বোরখা তো পড়াই এবং চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না এমনকি হাতটা পর্যন্ত ঢাকা এতটাই ধার্মিক ছিল যে মানে ওই একবার নাকি ওদের বাসায় নাকি চা সেই মুহূর্তে চা খেতে আসছে মানে বাসায় আসছিল চা খাবে সুমির মা নাকি চা দিছিল যে মহিলাদের নাকি বোরখা খোলা লাগবে দেখে চাও খায় নাই একটা পানিও খায় নাই এরকম এতটা ধার্মিক যে মুখ যদি কে আবার দেখে ফেলে তো যাই হোক তো সুমিরকে বলে ওর মা যে দেখ আমরা ছেলে দেখছি ছেলে তো দেখতে সুন্দর তো ছেলে ছবিও দেখায় তো সুমি বলে যে সবই ঠিক আছে যে এত ধার্মিক মা তাহলে এটা কি যা বিয়েটা কি আগানো ঠিক হবে তো সুমির বাবা বলতেছে যে ঠিক আছে আল্লাহ নামে না আগায় দেখি না কি হয় তো এরকম দিনক্ষণ ঠিক করে তো ছেলে পক্ষ মেয়েদের বাসা আসবে দিনমোহন নিয়ে কথাবার্তা বলবে কয়েকদিনে মাঝেই তো ফ্যামিলি মেম্বার অন্য যারা আছে সবাই আসে তো এরকম নাকি রাতে খাওয়া মানে খাওয়া দাওয়ার পরে ওদের বিয়ে দিন কেন ঠিক হয় এবং দেন মোহন কথা আসে তো সুমির বাবাকে মানে ছেলে পক্ষ বলতেছে যে দেখেন দেন মোহনটা আসলে এরকম হবে যে আমার ছেলে যা ইনকাম করে তার উপর ভিত্তি করেই হবে তো এটা দুই থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে রাখেন তো সুমির চা এক চাচা নাকি বলল যে না পনেরো লাখ টাকার নিচে আমার ভাতি যেখানে বিয়ে দিবই না আমরা কারণ ও দেখতে সুন্দর সুন্দর মানে বাজারে একটা পণ্যের মতো করে ফেলে মানে তুলে এরকম এরকম মানে ওরা মানে দামা দামি করছিলাম একটা অবস্থা তো এক কথা দুই কথা নাকি দুই পক্ষের মধ্যে খুব ঝগড়াঝাটি হয় মানে এমনও হয় যে
ওই দুই লাখ তিন লাখ টাকা নিয়ে এরকম বিয়ে করতে আসছেন আপনাদের নিজের বাড়ি আছে তা আপনাদের অ্যাটলিস্ট উচিত ছিল যে পনেরো বিশ লাখ টাকা এরকম দিনমোহন দেওয়া এরকম যখন কথা কাটাকাটি হয় তো ওরা ঠিক করে যে ঠিক আছে কথাটা এখানে আমার না বাড়াই আমরা যেহেতু বাসা কাছাকাছি আছে দুই দিন পরে আমরা এসে আবার আলাপ করব দুদিন পর আবার আসে আবার সেই দিন মোহন নিয়ে কথাবার্তা কিন্তু এবার ওদের বিয়েটাই ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায় দুই পক্ষ মানে খুব ঝগাঝাটি আমাদের ভেঙে যায় তো ছেলের পক্ষ যখন চলে যায় তখন ঘন্টাখানিক পর সুমির মার কাছে ওই ছেলের মা ফোন দিয়ে খুব মানে উল্টা পাল্টা মানে গালাগালি বা কথাবার্তা খুব কাটাকাটি হয় এবং একটা সময় সুমির মাকে বলে যে তোর মেয়েকে কই বিয়ে দেশ আমি দেখা নিব তো এরকম পর্যন্ত কথাবার্তা বলে ফেলে তো এটা বলার পর সুমির মার খুব খারাপ লাগে উনি ফোনটা রেখে দেয় এবং সুমির বাবাকে বলে দেখো আমরা হয়তো আজকে এখানে ভাড়া থাকি দেখে আমাদেরকে এই কথা বলতেছে তো সুমির মা সুমির বাবা বলতেছে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে বাদ দাও এত কথা কানে দিবা না বিয়ে ভাঙছে আল্লাহ দিলে হয়তো সামনে ভালো কিছু লিখে রাখছে আল্লাহ তো সুমিরও মন খারাপ তো সুমির বাবা ওই মেয়েকে বলতে চার কি সে রাতে যে তুই এক কাজ কর তুই কাল সকালে তোর যেহেতু এখন ক্লাসও নাই বন্ধ তুই এক কাজ করবি তোর খালার বাসায় তুই চলে যাবি এখানে গিয়ে থাকবি কয়েকদিন তুই এখানে গিয়ে তোর মন ভালো থাকবে এত টেনশনে কিছু নেই বিয়ে একটা ভাঙছে এরকম দশটা হবে তো সুমি নাকি পরের দিনও খালা বাসা পরের দিন চলে যায় তো বোয়া এর মধ্যেই কাজ করতে আসে ওদের বাসায় তো কোনো কাজ প্রসঙ্গে মানে কোনো কথার প্রসঙ্গে বোয়া ওই সুমির মাকে বলতেছে যে খালাম মা সুমি আপার রুমে তো জানলার মধ্যে ময়লা জমে গেছে তো আমি কি এগুলো পরিষ্কার করে দিব কারণ সুমি আপা নাই যদি ঘরটা পরিষ্কার করতে পারতাম তাহলে তো ভালো হয় মনে হয় আর ফ্যান ওর মধ্যে দেখতেছি ওল পরে আছে এগুলো যদি পরিষ্কার করে দিই তাহলে ভালোই তো তো সুমির মা নাকি বলতেছে যে ঠিক আছে তুমি যখন ফ্যান পরিষ্কার করবে আবার রুম পরিষ্কার করবে ঘর বিছানা থেকে চাদরটা সরাই ফেলো তাহলে তখন নাকি ওই খালা কাজ করতে করতে হঠাৎ করে সুমির মানে সে বলতেছে যে খালা চাদরের মধ্যে পানি পড়ে গেছে এখন কি করব তো বলতেছে তুমি এক কাজ করো ওই পানিটা ওই যেতে পড়ছে ছাদে গিয়ে তো সবটা শুকাতে দিয়ে আসো যাও তো এরকম শুকাতে দেওয়ার পর আবার পরে ওই খালাই বিকেলের দিকে চাদর মানে উনি কাজের মাঝখান দিয়ে এসে আবার পরে এই তো সবটা বাসায় দিয়ে যায় সুমিতে বাসায় দিয়ে যায় তো ঠিক একদিন পরে সুমি আসে তো সুমি আসার পরে যখন ও রুমে যাবে তো ও রুমে যাওয়ার পর ওর যে বিড়ালটা ছিল সে নাকি আসার পরে বিড়ালটাকে নিয়ে রুমে যাবে মানে সন্ধ্যার পর পর সুমি আসে তো সুমি দেখতেছে যে বিড়ালটাকে যতই ডাকে সে রুমের সুমি রুমের মধ্যে ঢুকে না মানে রুমের আশপাশ দিয়ে ঘুরতেছে বাট মানে সুমির রুমের মধ্যে ঢুকে না সুমির সুমিকে মানে ডাকতেছে বিড়ালটা মেয়া মেয়া করে এরকম ডাকতেছে কিন্তু এটা মানে সুমি ততটা খেয়াল করে না কিন্তু যখন সে রাতে ঘুমাতে যাবে সাড়ে দশটা এগারোটার দিকে তখন মানে বিড়ালটাকে রুমের মধ্যে মানে অনেক জোর করে নিয়ে আসে এবং আনার পরে দশটা আটকায় দেয় সুমি রুমের রুমে দরজা আটকায় দেয় সুমি খেয়াল করতেছে যে ওর বিড়ালটা নাকি মানে রুমের মধ্যে আসার পর থেকে ছটফট করতেছে মানে এখান থেকে ওখানে যাবে রুমি রুমের সাথে একটা বারান্দা ছিল মানে বারান্দা যাবে আবার আসতেছে মানে দৌড়াদৌড়ি করতেছে ছুটাছুটি করতেছে তো সুমি মাঝে মাঝে বিড়ালটাকে খাটে নিয়ে আসতো মানে বিড়ালটাকে নাকি খাটে আনার পরেই মানে বিড়ালটা মানে লাভবে নিচে নেমে যাচ্ছে একটু পরপর তো সুমি মনে করছে যে হয়তো সুমি কয়েকদিন ছিল না এই জন্য হয়তো বিড়ালটা এরকম করতেছে তো সুমি ওই কানের মধ্যে হেডফোন দিয়ে মোবাইলে গান শুনতেছিল আর ও ভাবতেছে যে ঠিক আছে বিড়াল বিড়াল জায়গায় থাক তো ঘন্টাখানি যখন ও গান শুনতেছে তখন ঠিক আগের মধ্যে দেখছে বিড়ালটাকে যে সে বিড়ালটা ওই আগের মধ্যে এখানে একবার রুমে যায় আবার মানে বারান্দা যায় ছোটাছুটি করতেছে তো এই গান শুনতে শুনতে ঘুমি সুমি ঘুমায় যায় হঠাৎ ফজরের ঠিক পরে ওর ঘুম ভাঙে ও দেখতেছে ওর বিড়ালটা নাই এবং না থাকার সঙ্গে সঙ্গে ও তাদের লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ওই সকালবেলায় নাকি ছটা সাড়ে ছটার দিকে চিলাচিলি শুরু করছে যে মা বিড়াল কই তো সুমি না বলছে বিড়াল কই মানে তোর মেয়ে তো বিড়াল ছিল বিড়াল আমার কই থাকবে তো বলতেছে সকাল লোক দেখবো বিড়াল কই সুমি বলছে না বিড়াল কই আমার বিড়াল তুমি এনে দাও বিড়াল দেখ বিড়াল পাইতেছি না আমি তো বারান্দা দিয়ে সুমি খেয়াল করে যে বিড়ালটা ওদের বাসা ছিল মনে হয় তিনটা লাখ কি চারটা রকম ছিল দেখতেছে যে বিড়ালটা নিচে পড়ে আছে এবং মরা অবস্থায় সুমি এক দৌড়ে গিয়ে নিচে গিয়ে দেখে বিড়ালটা ঠিক ঠিকই ওই যে বারান্দা থেকে হয়তো লাভ দিছে বা যেভাবে পড়ে মরে আসে সেদিন তো সুমির খুবই মন খারাপ এবং সে বাসায় এসে তো খুবই কান্নাকাটি শুরু করছে যেমন আমার বিড়ালকে মনে মরলাম আমি কিছু বুঝলাম না তো ওর বাবা মা অনেক সান্ত্বনা দেয় যে ঠিক আছে যেটা আবার হয়েছে একটা বিড়াল গেছে একটা কিনে দিব তো ওর সুমির বাবা মানে মন খারাপ তো সেদিন যেদিন বিড়াল মারা যেল তো সকালে দেখলো সুমি সেদিন রাত্রে বেড়া নাকি সুমি ঘুমাতে যাবে রাতে হঠাৎ করে রাতে দুইটা তিনটার দিকে ওর মানে ঘুমের মধ্যেই ও
তুমি মিলমা বলতে এত রাতে চিলাচিলি করলি এরকম বুঝলাম না কি হইলো আচ্ছা যাক পানি খেয়ে ঘুম দে তো সে নাকি পানি খেয়ে ঘুম দেয় ঘুম দেওয়ার পরে আবার সকালে যখন উঠে শুনি ওর মাকে বলতেছে যে মা আমি কিছু বুঝলাম না কোমর ব্যথাটা এখনো জানি দেখো তো আমার জ্বলতেছে মনে পিছু একটু দেখো তো কি তো সুমির মা দেখতেছে যে একটা পিছনে ঠিক কোমরের পিছনে একটা আচরের দাগ তো সুমিরে বলতেছে যে তুই আচরটা কিভাবে কোথ থেকে আসলো তো সুমি বলতেছে যে মা আমি কিছুই বলতে পারবো না তবে গতকাল যে আমি রাত্রে দেখলাম যে চিল্লাচিলি করতেছিলাম ওই যে ঘুমের মধ্যে সমস্যা হচ্ছিলাম এখন বাজারের স্বপ্ন দেখছি দেখতেছি যে আমার যে বিড়ালটা পড়ে গেছিলো মানে পড়ে মারা গেল ওই বিড়ালটা ওইরকম মুখ থ্যাতলান অবস্থায় এসে আমারকে ডাকতে এসে পিছন দিয়ে এবং আমার কোমরের দিকে এরকম খোঁচাতে খোঁচাচ্ছিল তো তারপর থেকে আমি কোমর ব্যথা এরকম রাখতেছিলাম আর তখন আমি এরকম ওই ঘুম থেকে উঠে যাই বাজারে দেখছো আমাকে এরকম আর কি তো এটা দেখার পর সুমির মা বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে যেটা আর হয়েছে তো তুই হয়তো তুই ঘুমের মধ্যে নিজের গায়ে নিজে আচর দিছিলি তো তুই এক কাজ করতে এখানে মলম লাগায় রাখ ওই যে মলম আছে নেপালের মলম আছে লাগায় রাখ আচ্ছা তো এটা হইল সেই রাতেই সুমির নাকি যখন রাতে ঘুমাতে যাবে ও শোয়ার ঠিক কতক্ষণের মানে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর নাকি শরীর খুব ঘামাচ্ছিল ফ্যান ছাড়া ঘামাচ্ছিল তো সুমির ভাই যেহেতু বিদেশে থাকে তো ওই সুমির মা নাকি প্রায় রাতেই একটা দেড়টা পর্যন্ত ওনার ছেলের সাথে মানে সুমির ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা বলতো তো সুমির রুমের পাশে ছিল ড্রয়িং রুম তো এখানে সুমির মা কথা বলতো তো সুমির রুমের দরজাটা খোলা ছিল তো সুমি যখন রুম মানে ও যখন রুমে যায় সুমি যখন শুয়েছিল যখন ওর গা ঘামাচ্ছিল তখন ওর ওর মাকে ডাকতেছে যে রাখা বলছে মা দেখো আমার শরীর যেন কেমন ঘামাচ্ছে আমার খুব জ্বর জ্বর লাগতেছে আর আমার ঘাড়ের দিকে প্রচণ্ড ব্যথা করতেছে আর জ্বলতেছে ওর মা দেখে যে ওর প্রচণ্ড জ্বর এবং আসলেই ওর মানে পুরোটা শরীর মানে কেমন যেন ফুলে যাচ্ছিল এমন মানে ফোলা ফোলা লাগতেছিল তো সুমির বাবাকে তাড়াতাড়ি ডাক দেয় এবং ওই বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি দিচ্ছিল মাথার মধ্যে যে জ্বর যেহেতু বেশি তো জ্বর একবার কম না তখন নাকি একশো তিন চার ডিগ্রি হঠাৎ করে জ্বর উঠে গেছে তো সুমির হঠাৎ করে লক্ষ্য করতেছে যখন মাথায় পানি দিবে যে ঘাড়ের ঠিক মানে চুল যেখানে শেষ যে ঘাটের যে অংশটা শুরু হয় এখানে নাকি মানে নীল আকারে অনেকটা লামের মতো আরবিতে লাম যেরকম লাগে লেখা ওইরকম একটা স্পট উনি দেখতেছে তো এটা দেখার পর উনি বলতেছে তোর কি এখানে ধরলে মানে ওই জায়গাটা ধরে সুমির মা বলতেছে তোর কি এখানে জলে বলছে কি হ্যাঁ মা এখানে খুব ঝলতেছে বা আমার কি হয়েছে বুঝলাম না আমার হঠাৎ করে জল আসলে আমি শুতে যাবো তো মা একটু তাড়াতাড়ি বেশি করে পানি দাও আমার ভালো লাগতেছে না তো সেই রাতেই হঠাৎ করে যখন একটু অসুস্থ হয়ে যায় তখন সুমির বাবা ওই বাড়ির আর ছেলেকে বলতেছে যে বাবা আমার মেয়ে তো অসুস্থ গেছে তোমার গাড়িটা যদি দিতে তাহলে আমার তোমাদের ড্রাইভার সহ তাহলে আমি একটু হসপিটাল নিয়ে যেতাম এত রাতে তো এখান থেকে যাওয়া অসম্ভব তো বাড়ির আর ছেলে বলে যে না আঙ্কেল নিয়ে যান সমস্যা নেই তো ডাক্তার কাছে যায় ডাক্তার কাছে যাওয়ার পর না একটু জ্বর টর কমে এবং ডাক্তার বলতেছে যে আপনি যেহেতু ঘাড়ে এরকম ব্যথা বলতেছেন না আপনি এখানে একটা টেস্ট দিচ্ছি আপনি টেস্ট করান তো দেখি আপনার কী সমস্যা জানা যাবে পরের দিন সুমি এরকম ওর জ্বর একটু কম কিন্তু ওর হচ্ছে পুরো মেরুদণ্ড নাকি ঘাড়ের থেকে পুরো কোমর পর্যন্ত মেরুদণ্ডে ব্যথা এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে সে যখনই খাটে শুইতে যায় তখনই ওর ব্যথাটা থাকে কিন্তু যখন হাঁটা চলা করে তখন নাকি ওর ব্যথা এরকম থাকে না তো এটা যখন হচ্ছিল তখন এটা তো মানে একটা মানে ওর মা কী বলতেছে যে মা একটা কেমন ব্যথা আমি বুঝলাম না খাটে শুইতে গেলে আমার শুধু ব্যথা করে পিছন সাইডটা কিন্তু যখন আমি সোজা হয়ে হাঁটতেছি কোনো সমস্যা নাই এটা পরের দিনের ঘটনা আর কি তো এটা হওয়ার পরে সুমির বাবা বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ওই টেস্টের রিপোর্ট আসুক দেখি কি এরকম টেস্টের রিপোর্ট আসে ডাক্তার বলছে কোনো সমস্যা নেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়তো ঘুমের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়েছে মানে কাত হয়ে শুয়েছে বা ঘুমের মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল দেখে এরকম পিঠের এই ব্যথাটা আর ওইখান থেকে ভয় পেয়ে হয়তো বা জ্বর আসছে দেখবেন জ্বরও ঠিক হয়ে গেছে জ্বর নাই ঠিক ঠিকই জ্বর ঠিক হয়ে যায় কিন্তু সুমির মা খেয়াল করে যে ঘাড়ের দিকে যে নীল করে লেখা ছিল লামের মতো ওই লেখাটা কিন্তু হালকা হালকা এখনও আসে এবং সুমি একটাই কথা যে মা আমি শুইতে গেলে আমার এরকম পিঠে ব্যথা করে এবং কিন্তু আমি হাঁটা চলা করলে কিন্তু আমার খুব একটা ব্যথা নাই তো এটা যখন রেগুলার হচ্ছিল মানে এরকম পাঁচ ছয় দিন যখন এরকম চলতেছে তখন সুমির বাবা আরও দু একটা ডাক্তার দেখায় এবং ওখানে ওরা টেস্ট করে এবং ভালো ভালো জায়গায় নাকি ডাক্তার দেখায় ঠিক সেম কথা ডাক্তারে জোর কোনো সমস্যা নাই এটা মানসিক সমস্যা কিনা জানি না কিন্তু ওর পিঠের ব্যথা বলতে কিছুই নাই আর উচুমিন মা দেখা যায় দেখে নীল একটা দাগ দেখা যায় এরকম লাম এটা কি তো ডাক্তার বলতে সে হয়তো এরকম হইতে পারে হয়তো হালকা ব্যথা ব্যথা পাইছে এটা ঠিক হয়ে যাবে আপনি ডাক্তার ডাক্তারের মতো ওষুধ দেয়
তুসুমির মা এরকম চিনি শরবত নাকি দেয় তুসুমি বলতেছে যে মিষ্টি কম হয়েছে তুমি আর একটু চিনি কোটা রান্নি আমাকে দিয়ে যাও আমি আমার মধ্যে চিনি দিয়ে নিব তুসুমির মা বলতেছে যে দেখ আমি তোকে তিন চামচ চিনি দিচ্ছি তারপর যদি একটু এক গ্লাস পানি তারও চিনি লাগে তাহলে কেমনি হবে তো কেন তুই আমাকে চিনি কোটা দিয়ে যাও তো উনি চিনি কোটা দিয়ে তো ওনার ছেলের সাথে ওই যে ফোনে দেশে বাইরে কথা বলতে চলে গেছে পরের দিন সুমির মা এসে দেখতেছে যে চিনির কোটায় প্রায় নাকি ওনার কাছে এখানে আধা কেজির মতো চিনি ছিল একটা ছোট কোটায় দেখতেছে যে চিনি প্রায় শেষ বললেই চলে নাই তুমি সুমিকে বলতেছে যে তুই কি চিনি সব খাইছিস যে মা চিনি যখন তার সুমি বলতেছে যে মা আমি চিনি যখন সব খাইলাম চিনি শরবতটা খাওয়ার পরে আমি যখন শুইলাম তখন দেখলাম যে আমার ব্যথাটা কিন্তু এরকম নাই এরকম সম্পূর্ণ নাই তো মেয়ে সুমির মা হাসতে আসে কিন্তু চিনি উল্টা পাল্টা এরকম খাইস না তো দেখে অসুস্থ যাবি এগুলো তোর মনের ব্যথা এসব কোনো ব্যথা না ওই বিয়ে ভাঙছে তো ওই দুষ্টু মুখে বলতেছে যে তোর বিয়ে ভাঙছে তো এই জন্য এরকম ব্যথা না তুই এগুলো বলে আমাদেরকে মানে চাচ্ছি যে আমরা যাতে তোর কাকে বিয়ে দিয়ে দিই এই আর কি তো তারপর সুমির নাকি এই যে ব্যথাটা ও দেখ মানে ও সুমিও দেখতেছে বা সুমির মাও দেখতেছে যখনই সে শরবতটা খায় রাত্রে বেলা আমার প্রায় সময় একটা অভ্যাস হয়ে গেছিলো যে চিনি শরবত খাইতে হবে তো চিনি শরবত যখন সে খাইতো তখন নাকি তার ব্যথাটা এরকম থাকতো না শুইতো একবার সম্পূর্ণ ঠিক তো এটা এরকম কয়েকদিন হওয়ার পরে তো সুমির মা বলতেছে সুমির বাবা বলতেছে যে দেখো মেয়েকে এরকম চিনি এত খাইতে দিও না চিন বেশি খাওয়া কিন্তু ঠিক না পড়ে দেখবে ডায়াবেটিক হয়ে গেছে তোর মা কয়েকদিন এই চিনি শরবত খাওয়াটা বন্ধ রাখে সুমিকে বলে যে তুই খাবি না এটা একটু বন্ধ রাখ তোর ব্যথা দেখবি এমনি ভালো হয়ে যাবে কিন্তু হঠাৎ করে তারপর আবার এরকম প্রচণ্ড ব্যথা আমি শুইতে গেলে পিঠে এরকম ঘাড়ের থেকে একবার মাঝা বন্ধ প্রচণ্ড ব্যথা তো এখন ওই সুমির ভাই আবার দেশের বাড়ি থেকে ওর মাকে বলতেছে যে তুমি এক কাজ করাম একটা ডাক্তার ঠিকানা দিই তুমি ডাক্তার কাছে যাও উনি খুব ভালো ডাক্তার অর্থোপেডিকের ভালো ডাক্তার দেখো ওর কোনো হারে সমস্যা আছে নাকি ওই ডাক্তারকে দেখায় ডাক্তার বলে যে ওর কোনো সমস্যা নাই তো সুমি এরকম ডাক্তারকে বলতেছে যে স্যার আমি তো এরকম দেখা যায় চিনি শরবত খেলে আমার এরকম ব্যথাটা থাকে না তো ডাক্তার হাসতে হাসতে বলতেছে তাহলে এক কাজ করো আমি ওষুধ না দিই তুমি চিনি শরবতই খাও তো এটা হোক যা হোক উনি সুমি বাসায় আসে কিন্তু এই অসুস্থতাটা ওর প্রায় এরকম প্রায় হয়ে গেছে বিশ পঁচিশ দিনের মতো কিন্তু এটা খুব একটা ইম্প্রুভ নাই এবং কোনো ডাক্তার কিছু ধরতে পারে না তো কয়েকদিনের মধ্যে সুমির বাবাকে দারোয়ান মার বাসায় যে দারোয়ান বলছে বলতেছে যে স্যার আপনাকে বাড়ি এলা স্যার আসছে আপনাকে ডাকতেছে আপনি একটু আসেন তো বাড়ি এলার ঘরে যায় সুমির বাবা তো বাড়ি এলা বলতেছে যে কী অবস্থা আপনি কেমন আছেন খবর টবর কি আপনি অনেক দেশের বাইরে ছিলাম আপনার মেয়ে নাকি অসুস্থ শুনলাম কি হয়েছে ওর তো বলতেছে যে এরকম ওর তো মাঝাতে ব্যথা এরকম ওর থেকে মানে একবার ঘাট থেকে কোমর পর্যন্ত এরকম ব্যথা তো আপনার গাড়ি নিতে একদিন গেছিলাম আপনার ছেলেকে অনেক থ্যাংস গাড়িটা দিছে তো সে বাড়ি না বলতেছে সবই ঠিক আছে তো তারা অনেক কাছে শুনলাম আপনার মেয়ের নাকি বিয়ে সাথে ঠিক করছেন আবার ভেঙে গেছে তো কি সমস্যা কোথায় বিয়ে সাথে দিলেন আবার ভেঙে গেল তখন ওই সুমির বাবা বলতেছে আর বললেন না ভাই পুরোটা করো না বলে এরকম বউ একটা প্রবোধন আনছিল তো আপনার ভাবছেন আপনার সাথে একটু কথাবার্তা বলে আগাবো কিন্তু আপনি তো ছিলেন না আর আপনার ছেলের সাথে এরকম কথাবার্তা বলি নাই তো আপনি তো দেশের বাইরে ছিলেন তো কথা হচ্ছে যে এরকম বাড়িতে ওই যে দুই বিল্ডিং পরে যে তোলা বাসাটা আছে তো ওই বাসার ওই মালিকের ছেলের সাথে বিয়ের প্রবোধন আসছিল তো বাড়ি লাইটটা বাকে বলতেছে যে মালিকের ছেলের মানতে আপনি কি জামশেদ সাহেবের কথা বলতেছেন ওই যে মানে ওই বাড়ির মানে ওই ছেলের বাবার নাম নাকি ছিল জামশেদ তো বাড়ি বলতেছে জামশেদ সাহেবের কথা বলতেছেন তোরা তো লোক ভালো না ওখানে বিয়ে বিয়ে দিতে গেছেন কেন তা আমি তো আমি জানলে তো আপনাকে আগে আরও আগে বলতাম তো সুমির বাবা বলতেছে কেন কী হয়েছে বলছে আরে ভাই বল মানে বাড়িরা বলতেছে কারে ভাই বলবেন না আমার এক দূর সম্পর্কে চাষতো ভাই আছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এরকম ওদের এক ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল আর ওরা কিন্তু যৌথ ফ্যামিলি থাকে ওই বাসায় তো ওই কোনো একটা মেয়ের সাথে আমার চাষতো ভাইয়ের একরম একবার বিয়ে ঠিক হয়েছিল বিয়েটা কোনো কারণে ভাঙছে ওরা কিন্তু আমার ভাইয়ের মানে আমার ভাইক উদ্দেশ্য করে তাবিজ কুফি করছিল তো এই জন্য মানে তারপর থেকে ওরে ওটা আমি জানি ও কী ধরনের পাবলিক এটা আমরা খবর পাইছিলাম যে ওরা তাবিজ কুফি করে তো যেটাই হোক আপনি বিয়ে দেননাই ভালো হয়েছে তো সুমিত বাবা না একটু খটকা লাগে ব্যাপারগুলো তো বলতেছে যে তাবিজ কুফি করে মানে কী করছিল তো বাড়ি এলা নাকি বলে যে আর আমার চাষতো ভাইকে এরকম বিয়ে সাথে করে না তাবিজ কুফিটা এরকম হয়েছে যে ওর পিঠের দিক দিয়ে মাচার দিকে ব্যথা করত হ্যাঁ ওরা মানে কেমনে কেমনে যেন তাবিজ করে আমার ভাইয়ের পুরো অসুস্থ করে ফেলছিল সুমির বাবার নাকি তখন মানে পুরো আকাশ ভেঙে পড়া মানে একটা অবস্থা উনি বলতেছে যে ভাই আমি সুমির মাকে একটু ডাকি আপনি একটু আপনার সাথে পার্সোনা
তো সেই বারে এলা বলতেছে দেরি না করে আপনি এক কাজ করেন আমার নাতনিকে এক হুজুর পড়ায় হুজুরের বাবা কিন্তু এরকম ওই তাবিজ টোনা ছুটাইতে পারে তো আমি কালকে এরকম হুজুর আসলে নাতনি যে হুজুর পারে হুজুর আসলে হুজুরের বাপরে বলবো আপনার সাথে দেখা করার জন্য ঠিক পরের দিনই ওই হুজুর আসে হুজুরের বাবা সহ সেই সুমিদের বাসায় আসে বাড়ি আসহ আসে তো ওই হুজুর বাবা বলতেছে যে ঠিক আছে মানে সুমি সাহেব সুমির আব্বাকে বলতেছে যে ঠিক আছে আমরা বাসাটা দেখি আপনি রুমে কোন রুমে থাকে করে আপনার একটু বাইরে থাকেন আমি একটু রুমের মধ্যে থাকবো তো এটা নাকি মানে থাকার পর ঘন্টা খানিক পর সেই হুজুরের বাবা বলতেছে সুমির বাবাকে যে দেখেন আপনাদের এ বাসায় আপনারা তিনজন বাদে মানে আপনি আপনি স্ত্রী আপনার মেয়েদের সুমি আসে এর বাইরে কে আসে এখানে কেউ আসে রেগুলার যে প্রতিদিন আসে এরকম তো সুমির মা বলতেছে যে বুয়া ছাড়া তো কেউ আসে না এরকম আমাদের রিলেটিভ যারা এরকম তো খুব একজন আসে না তখন সুমির মানে মা করতে শুরু করে হুজুর বলতেছে হুজুর বাবা বলতেছে যে কাজ করেন আমি আপনাকে একটু পানি পরা দিয়ে যাব যেমনি পারেন এই বুয়াকে খাওয়াবেন এবং বুয়াকে বলবেন না কিহের পানি হোক এটা তরকারির সাথে মিশিয়ে দেন বা যেভাবেই হোক খাওয়ান খাওয়ার ব্যবস্থা করেন যদি বুয়া এটা করে থাকে তা বিষ তাহলে সে দেখবেন পেটের পীড়া হবে মানে পেটের ব্যথা হবে প্রচণ্ড এবং যদি এটা কখনো হয় বুয়াকে খাওয়াইতে পারেন আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন সুমির মা বলে আছে ঠিক আছে আমি এটা জানাবো তো তারপরের দিন বুয়া আসে বুয়াকে ওই একটা তরকারি রান্না করে সুমির মা দেয় ওই পানি দিয়ে বলতেছে যে বুয়া এটা তোমার জন্য রান্না আমরা খাইছিলাম তো কিছু রয়ে গেছে তুমি খাইও বাসায় গিয়ে ঠিক ঠিক ওইটা খাওয়ার পর মানে বুয়া টেনে যাওয়ার পর দুই দিন ধরে বুয়া আসে না বুয়ার বাসায় সুমির মা নিচে যায় গিয়ে বুয়ার বাচ্চাকে বলতেছে তোমার মা কই তো বলতেছে মায়ের তো পেটে ব্যথা মা তো বাসায় শুয়ে আসে এরকম এদিক দিয়ে সুমির বাবাকে সব কিছু জানায় ফেলে সুমির মা এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই হুজুর নিয়ে বাড়ি আলা নিয়ে বুয়ার বাসায় যায় বুয়ার বাসায় গিয়ে হুজুর বলতে হুজুর সেই বাবা বলতেছে যে দেখো বুয়া তো মানে বলছে দেখো বুয়া তুমি অসুস্থ সবই ঠিক আছে তো হুজুর অনেকে অবাক হয়ে যায় যে বলতেছে খালাম এগুলো কারে নিয়ে আসছেন তো মানে ওই সুমির মা বলতেছে যেটাই হোক তুমি কথা বলো দেখো কি বলে বুয়া বলতেছে যে খামা খালা আমার তো ভয় লাগতেছে আপনি কি কোনো কোনো সমস্যা হয়েছে আমার না কি বলেন মানে বুয়া খুব ইতস্তত বোধ করছিল তো ওই হুজুরের বাবা বলতেছে যে দেখো বুয়া আমি সবই জানি তুমি কি করছো না করছো তুমি তাবিজ করছো কোন জায়গায় সঠিকভাবে বলো কিন্তু নাহলে যে তোমার যে ব্যথা পেটের এই ব্যথা কিন্তু বেড়ে যাবে এবং আমি কিন্তু সব খবর নিয়েছি তুমি তাবিজ করছো মানে হুজুরের বাবা ওরকম আন্দাজে ডিল মারতেছিল তখন বুয়া ভয়ের চোটে বলে ফেলে যে আসলে এরকম যে বিয়ের প্রপোজাল আনছিল তো ওনারা তো বিয়েরা যখন ভাঙছে আমারে দশ হাজার টাকা দিয়েছিল টাকা দিয়ে বলছে কয়েকটা পাঁচটা তাবিজ দিছে এবং দিয়ে বলছে এই তাবিজগুলো যাতে সুমি আপার তোশকের ভিতরে আমি ঢুকাই দিতে পারি এবং ওই যে খামার খালাম মারে তোশক একবার ছাদে শুকাতে নিয়ে গেছিলাম পানি পড়ার পর আসলে দিন পানি আমি ইচ্ছা করে ফেলাইছিলাম আমি ছাদে তোশক নিয়েছিলাম এই কারণে যে আমার তাবিজগুলো তোশকের ভিতরে ঢুকাইতে সুবিধা হবে তো এই জন্য আমি ওইটা ভুলটা করছি আমার পেট ব্যথা ভালো করে দেন মহু বুয়া কান্নাকাটি করে তো সুমির মা আর কি বলবে বরে কিছু বলে না তো হুজুর বলতেছে ঠিক আছে তো শোকটা থেকে আমি তাবিজটা ছুটাইতেছি তো ওরা বারবার সুমির বাসায় যায় গিয়ে তো শোক থেকে নাকি তাবিজগুলো এরকম একটা একটা করে পাঁচটা তাবিজ বের করে তাবিজগুলো বান খুলে খোলার পর সুমির বাবা মানে তখন হুজুরকে এবং হুজুরের ছেলেকে বলতে হুজুরের বাবাকে বলতেছে যে এখন কেমন মেয়ে সুস্থ হবে তো বলছে হ্যাঁ আপনার মেয়ে এমনি সুস্থ হবে একটু দুই দিন ওয়েট করেন আর একটু আমি ঝাড়ফোক দিয়ে দিব আর আপনাদের দরকার নাই যারাই তাবিজ করছে ওদের সাথে এরকম গ্যাঞ্জামে যাওয়ার দরকার নাই চিল্লাচিল্লি দরকার নাই দেখা যাবে হিতি পিপড়ি দিয়েছে যদি সম্ভব হয় আপনারা এখানে যদি স্থানীয় না হয়ে থাকেন এখানে ওই বাসার আশেপাশে থাকেন না আর যদি থাকেন আপনাদের মেয়ের বলা তো যায় না কে কখন ক্ষতি করে না থাকাটাই মনে বেটার হবে তো তারপর নাকি ওই সুমিরা ওইখানে থাকে না ওরা ওইখান থেকে চলে আসে এবং এই সুমিও নাকি আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় এবং ওর যে পিঠের যে সমস্যা ছিল সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় তো এই ঘটনাটাই আমাকে বলে মানে মোট কথা হচ্ছে সেই তোশকের মধ্যেই তাবিজটা মানে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা তাবিজ নয় যেটাই করা হোক ওই যে ওই ছেলের পক্ষের মা যে ছিল ছেলের যে মা ছিল সেই মাই এ বুয়ার মাধ্যমে টাকা ঘুষ দিয়ে এই তাবিজটা মানে পুধে রাখছিল আর কি তোশকের ভিতরে যেভাবে হোক এর জন্যই সুমিত এই সমস্যাটা হইতো এবং হজুর এটাও বলে যে দেখেন আপনাদের পুরো ঘটনাটা শুনছি যে বললেন বিড়াল মারা গেছে নাকি এই যে বিড়ালটা মারা গেছে এখানে একটা বদ জিনের নজর ছিল এবং সেটা বিড়ালটা বুঝতে পারছিল দেখে ওই বদ জিনটা জিরালটাকে হয়তো জানলাতে বা বারান্দাতে একটা ফালাই দিয়েছিল এই জন্য বিড়ালটা মারা গেছে আর যেটা হয়েছে যে এখানে আপনাদের তাবিজ করার পাশাপাশি যেহেতু বদ জিনের নজর আছে সেটা বলবো এই জন্য বলবো এটা যে আপনাদের 
এই রুমটাতে মানে যতদিন থাকবেন এখানে থাকেন কিন্তু এই রুমটাতে পুরোপুরি তাল লাগাই দেন এই রুমেতে আর আপনি কেউ থাকেন না আপনি যদি মেয়েকে থাকতে হয় আদর করলে আপনার রুমে রাখেন বা আপনাদের পাশের রুমে রাখেন বা মেয়েটা যখন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটার মাঝাদের সঙ্গে সঙ্গে সবসময় থাকে এটা হুজুর বলে দেয় এবং হুজুর এটাও বলে যে দেখেন ওই যে চিনি খাচ্ছিল ওই চিনি কিন্তু চিনি শরবত খাচ্ছিল এটা কিন্তু আসলে জিন করাইতো এবং বদ জিনি করাইতো এবং জিন খুব খুশি হইতো যেদিন ও শরবতগুলো খাইতো জিন খুব খুশি হইতো এর জন্য ওর কিন্তু এরকম পিঠে কোনো এফেক্ট করতো না সেদিন কিন্তু শুলে ওর ব্যথা খুব একটা করতো না এবং যখনই ওর চিনি খাওয়া বন্ধ হয় দেখবে বা চিনি শরবত খাওয়া বন্ধ হয় তখন দেখবেন যে এরকম ওর ব্যথা কিন্তু মোটামুটি আবার হইত তো যেটাই হোক মেয়ে এটা একটা বালা মুসিবত গেছে আপনার এটা নিয়ে এত অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার দরকার নেই আপনি আপনার মতো সেফ থাকেন এবং হুজুর বলে ওই হুজুরের বাবা বলে যে কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন আমি তো আপনাদের সাথে আসি যাই হোক এটাই ছিল মূল ঘটনা এটা আপনাদের শেয়ার করলাম ও জানাবেন কেমন লেগেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ সামি ভাই আপনার দ্বিতীয় স্টোরির জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক মানুষজন আছে অনেকেই আমাদেরকে মেসেজ পাঠাচ্ছে আমরা সময় নষ্ট না করে আমাদের পরবর্তী ঘটনাটার মাঝে যেটা আমি শেয়ার করব সেটাই চলে যাচ্ছি এবং আপনাদেরকে আরেকটি কথা বলতে যাচ্ছি আমার এই স্টোরের পর এই স্টোরির পরে কিন্তু আমি শেষে আরেকটি স্টোরি শেয়ার করব এবং সেটার জন্য আপনাদের সবাইকে সাথে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি যে ঘটনাটা এখন শেয়ার করব সেটা হচ্ছে মিরপুরের কোনো একটা ঘটনা এবং আমি আগেই বলে নিতে চাই মিরপুরের অনেকবারই হন্টেড কারণ এখানে আগের থেকে নাকি অনেক জায়গাতেই গণকবর দেওয়া হয়েছিল সেই সব বাড়ির উপরে এখন বিল্ডিং তোলা সারি সারি এবং ঘটনা শুরু হয় এক যার ঘটনা আমি শেয়ার করতাম নাম হলো অপসরা তিনি যখন ক্লাস সেভেনে পড়তেন এক রাতে কে যেন তার বাম পা ধরে খুব জোরে টান দেয় এবং তিনি ঘুমের গোরে বুঝতেই পারে নাই মানে কে জানি কি তার পা ধরে টান দিয়েছে তো মানে সাধারণ মানে স্বাভাবিকভাবে সে অন্য পা দিয়ে ঠেলে আরেক কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন সকাল উঠে পায়ের মধ্যে অনেক ব্যথা অনুভব করেন এবং মনে করেন গতকাল রাতে কে যেন তার পা ধরে টান দিয়েছিল যদিও ভেতর থেকে দরজা লক ছিল তার ভেতরে বাসার ভেতর রুমের ভেতরে কেউ ঢোকার কথা না তো তিনি সবাইকে তাড়াহুড়া করে বাসার সবাইকে রাতে জিজ্ঞেস করে যে তাকে কেউ ডাকতে এসেছিল কি না এবং সবার উত্তর না কেউ তার তাকে ডাকতে রুমে যায় নাই তার কিছুদিন পর তার আম্মু সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বলে মানে তার মা বাথরুমে যাবার সময় নাকি কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল গতকাল কে একজন লম্বা মানে তিনি বাথরুমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তিনি ঘুমের ঘরে থাকার কারণে তিনি এটা প্রপারলি বুঝতে পারে নাই যখন বাথরুমের আলোতে ঘুমের ঘোর কাটে তখন তিনি মনে করতে থাকেন এত রাতে এত লম্বা লোকটা কে ছিল ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে তিনি আর তাকে দেখেন না তার মাও সবাইকে জানায় কিন্তু কেউ এ কথার পাত্তা দেয় না তার দুই থেকে তিন মাস পর তার মার বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং তিনি কোমায় চলে যায় যখন তিনি কোমা থেকে ভালো হয়ে সুস্থে বাড়িতে ফেরেন তখন তিনি কাউকে চিনতে পারছিল না শুধু বলতো আমি অমুক জায়গায় যাব আমি জায়গার নামটা বলছি না অদ্ভুত ব্যাপার তার বাবা এবং পরিবারে কখনো কোনো মানুষজন ওই এলাকায় যায় নাই এমনকি এমন অবস্থা যে এক সময় গড়ায় যে তাকে বেঁধে রাখা যাচ্ছিল না তিনি চলেই যাবে সে এলাকাতে এমন মাঝে মধ্যে দেখা যেত যে পুটলি টুটি বেঁধে রেডি যে সে ওখানে চলে যাবে বাসায় রাতে যখন সবাই ঘুম থাকতো তখন তার মা চুপি চুপি দরজা খোঁজার চেষ্টা করত তো ওই সময় তাদের পরিবারে অন্য কোনো সদস্য ছিল না যে তারা মার তার মার হাতে মার খায়নি তো যে অবসর আপু ঘটনা বলেছেন তিনিও কয়েকবার খেয়েছেন আর তার মা যখন মারত তখন তার তাদের সবার গায়ে গালের মধ্যে আঙুলের ছাপ নাকি সাত দিনের মতো থাকত এবং তাদের বাসায় যে খালা ছিল সে হালার মানে তার বাসায় একটা খালা থাকতো সেই খালাও নাকি সে খালার আঙুলও নাকি কামড় দিয়ে বাঁকা করে ফেলেছিল তার আম্মুর মধ্যে ছিল অন্যরকম একটা শক্তি সেই সময় যাই হোক কোনো মতে এক বছর পার হয়ে যায় তার মা সুস্থই হচ্ছিল না তো কোন একটা কারণে তাদের এই বাসাটা ছেড়ে দিতে হয় এবং নতুন বাসায় উঠতে হয় নতুন বাসায় উঠবার পর তার মা কেমন জানি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সুস্থ উঠতে মানে ওঠা সুস্থ হয়ে ওঠা শুরু করে বাসার সবাই তখন মহা মানে খুশি হয়ে যায় যে আরে যা আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হচ্ছে তো তার বাসা যেদিন বদলাবে তার ঠিক কিছুদিন আগের কথা তার রুমের সাথে ছিল একটা ব্যালকনি এবং সে সময় বন্যা হয়েছিল বলে তার বাবা অনেক লাকড়ি কিনে বারান্দায় রেখেছিল কারণ গ্যাস এবং পানির প্রবলেমও ছিল তো যাই হোক রাতের বেলা হঠাৎ তার মনে হচ্ছিল কে যেন লাকড়িগুলো বান্ডল থেকে সরিয়ে সরিয়ে একটা একটা করে ফ্লোরে রাখছে তো অবসর আপু তখন জানালা দিয়ে তাকালো এবং দেখলো সব ঠিক আছে আর ওনাদের ব্যালকনি ওনার রুমের সাথে লাগানো কেউ গেলে তিনি দেখবেন সাথে সাথে তো সবার সাথে সাথে সেই শব্দ আবার শুরু হয় পাগলের মতো তিনি এক চিৎকারে তার বাবা মার রুমে চলে যায় এবং বলে তার বাবা এসে সব চেক
তপসরাপুর যে নতুন বাসাটা উঠেছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি একদম অন্ধকার এবং দুটা বাড়ির মাঝখানে একটা বাড়ি আর কি যেটাতে কোনো আলো বাতাস নেই একটা বিল্ডিং হতো আর একটা বিল্ডিংয়ের দূরত্ব মাত্র এক হাতের মতো এতই অন্ধকার ছিল যে দিনের বেলা তো সব লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হতো বাড়িওয়ালারা ছিল তিন ভাই এবং পাশাপাশি বাবার পৈতৃক সম্পত্তিতে তারা পাশাপাশি তিনটা বাড়ি করে এবং এই বাড়িতে উঠবার পর তিনি বাসায় সব সময় একা থাকতেন দেখা যেত তার বাবা মা বাইরে থাকতো এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম তিনি অসুস্থ থাকতো এবং জল লেগেই থাকতো তার ছোট ভাইটা সারাদিন স্কুলে থাকতো এবং তার বাবা মা চাকরি করতো মা শুরুতে চাকরি করতো এবং ভাইটা কোচিং নিয়ে থাকার কারণে তো বাসায় আসতো লেট করে তো তিনি থাকতেন একাই এইদিকে বাসাটা ছিল দিনের বেলা অন্ধকার তো এক মাস পর কায়ক কেটে যায় তখন রাত দশটা কি সাড়ে দশটা হবে তিনি খুব জ্বর মানে তার তার খুব জ্বর ছিল ওই দিন এবং তিনি ঘুম থেকে উঠে ওয়াশরুমে যায় এবং ওয়াশরুমে তিনি ঢুকেছিলেন তখন তার পরিষ্কার মনে ছিল কিচেনের ফ্যানটা অফ ওই দিন বাসায় কেউ ছিল না কিন্তু তিনি যখন ওয়াশরুম থেকে বের হলেন দেখলেন কিচেনের ফ্যানটা খুব জোরে ঘুরছে এবং অস্বাভাবিকভাবে তখন তার মনে হতে লাগলো তার আম্মু এসে গেছে মনে হচ্ছে রান্না করছে তিনি রুমে গিয়ে বলেন আম্মু একটা এক গ্লাস পানি দাও তো কিন্তু কোনো খবর নাই কিন্তু কিচেন থেকে পাতিল নাড়াচাড়া করার শব্দ আসছে কেউ রান্না করছে এবং মেইন গেট লাগানো কিন্তু ফ্যান চলছে তো উনি বলছে বাসা তো থাকার কথা কাহিনী কি তিনি বাসায় একা তাহলে কিচেনে কে তো তাদের বাসায় পাঁচতলায় তার বাবার একটা বন্ধু থাকতো এবং মাঝে মধ্যে তার বাবা ওইখানে যেত এই টাইমটায় তিনি এক চিৎকারে দরজা খুলে রেখে ওই পাঁচ পাঁচতলায় যায় সাহায্যের জন্য এবং হাঁপাতে হাঁপাতে দরজা নক করে নক করে দেখে সেই ফ্ল্যাটে তার বাবা তার বন্ধুর সাথে কথা বলছে তো তিনি জিজ্ঞেস করেন তুমি কখন আসছো তখন তার বলো বেশ কিছু না আগে এসছে কী হয়েছে তো ওই অবসরাপ বলে তুমি আমাকে একা রেখে যাও আমার তো ভয় লাগছে কিচেনে কিচেনে কে জানো আছে এটা বলার সাথে সাথে তারা বা মানে তার বাবা দৌড় দিয়ে বাসায় যায় এবং দেখে কিচেনের ফ্যানটা চলছে এবং জোরে জোরে ঘুরছে এবং সবাই খুব ভয় পেয়ে যায় শখ খেয়ে যায় তো আফসরা পর এরকম সোফার উপরে পা তুলে বসে এমনকি পানি চেনা মাছ এত ভয় পাচ্ছিল সেদিন তার মা বলে যে পাশের বিল্ডিংয়ে কাজ চলছিল হয়তো তুমি এটা তো মন তোমার মনের ভুল এরকম ভয় থাকবার কারণে তুমি এটা কোনো সমস্যা না তো পর থেকে তিনি তার মার সাথেই ঘুমাতেন তো এরকম করে চার পাঁচ মাস কেটে যায় এবং তার মা তাকে যথেষ্ট মানে যে রাত্রেবেলা দেখা যেত ঘুম আলে এই যে বাথরুমে গেলেও তার মা উঠতো উঠে বসে থাকতো তো এর মধ্যে তার বাবা অফিসের ট্রেনিংয়ের জন্য রাজশাহী চলে যায় এবং বাসায় তখন ছিল তিনি তার মা এবং তার ছোট ভাই এবং বড় কোনো ছেলে মানুষ ছিল না তার ছোট ভাই তো তো ছোট তো বড় কোনো ছেলে মানুষ ছিল না তো একদিন তার আম্মুর মানে জন্য পানি নিয়ে রুমে ঢু আপ ঢুকছিল তখনই তার রুমের ফ্যানটা ছিল বন্ধ তো হঠাৎ করে একা একা চালু হয়ে যায় ওই মুহূর্তে তার ভাই এবং আমু দুজনে বেঁধে বসা তো তার ভাই তখন ভয় পেয়ে যায় এবং রাতের বেলা অবসরাপ ভয় পেতে থাকে এবং সেদিন রাতের বেলা তার আম্মুর আম্মুর সাথে দুই ভাই বোন ঘুমায় এবং তারা একসাথেই ওই দিন রাতের বেলা প্রত্যক্ষ করে যে কম্পিউটার টেবিলের সামনে একটা চেয়ার ছিল সেটা হঠাৎ করে হ্যাচকাকে যেন টান দিয়ে নিয়ে গেল এবং শব্দে তার মা এবং তারা সবাই একসাথে দেখে যে চেয়ারটা চেয়ারের জায়গায় নেই অন্য জায়গায় এটা কেউ সরায় নেই তারা তিনজন কিন্তু ওই রুমে ওই বাড়ি তার বাসায় তার ফ্ল্যাটের কেউ নেই সে তার সেই রাতে তার মা সারা রাত ঘুমায়নি এবং সকালে তাদের সারাতো ভাইকে ডাক দেওয়া হয় এবং যেহেতু অফসরাপুর বাবা ও বাসায় নেই ওই ভাই যেন তাদের বাসায় শুধুমাত্র রাতের বেলা থাকে সেই রিকোয়েস্টে সেই খারাতো ভাইকে নিয়ে আসা হয় এবং খারাতো ভাই রাজি হয় তো যেদিন থাকে পরের দিন আসে এবং রাতের বেলা থাকে তো পরের দিন সকালবেলা ওই এক রাত থাকার পরে তার ভাই পরের দিন সকালবেলা তাকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু তুই অত রাতে রুমে কি করছিলি রে ডিম লাইটে বোঝা গেল তোরকে ভূতের মতো লাগলো তিনি বলেন কি বলো আমি তো আম্মুর সাথে ঘুমাইছিলাম এবং অফসর আপর আম্মু একই কথা বলে যে হ্যাঁ ও তো আমার সাথে ঘুমিয়েছিল তো তার ভাই বলে যে আমি ক্লিয়ার দেখলাম তুই কাহিনী কি তখন অফসর আপর আম্মু বলে যে আরে তুই কি বলিস আমি তো ওয়াশ ও তো ওয়াশরুমে গেলে আমি উঠে বসে থাকি তুই কি কি দেখছিস বুঝলাম না তো তার খালাতো ভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল খালা আমি আজকে চলে যাব আমার কিছু কাজ আছে রাতে থাকতে পারবো না তুমি আমি ও ছোট ভাইকে পাঠা দিব না তো তার কথা মতো ঠিক দুই দিন পর তার খালা ছোটো খালাতো ভাই ওই ওনারই ভাই আসে এবং প্রথম দিন রাতের বেলা থাকার পর ঠিক একইভাবে সকালবার কথা কি রে কাল রাতে তুই ডিম নাইটের মধ্যে সোফায় বসেছিলি কেন কি করতেছিলি এত রাতে এত ডাকলাম এত জিজ্ঞেস করলাম কথাই বললি না আমি তো ভাবলাম না কি না কি পরে রুমে গিয়ে ঘুমায় গেলাম তখন তিনি বললেন মানে অফসর আপু বলেন কই না তো আমি তো আমার আম্মুর সাথে ঘুমাইছিলাম একই অবস্থা তিনি শোনার পর বাসায় এক মুহূর্তের জন্য থাকলো না কোনো রকম ফ্রেশে বের হয়ে গেল তাকে হাজার বার জিজ্ঞেস
তো ওই মুহূর্তে গ্রাম থেকে তাদের তার নানাকে আপন নানাকে নিয়ে আসা হয় তো তার নানা ছিল পাঁচ ওয়াক নামাজি মানুষ তিনি আসার দুই দিনের মাথায় তাকে তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে বলে এই তুই একটু সাবধানে থাকবি তো তো অবসর্প হাজার ভার জিজ্ঞেস করার সত্ত্বেও তার নানা তাকে কিছুই বলে না এবং সেদিন দুপুর পর্যন্ত তার শরীর বেশ দুর্বল হতে থাকে এবং রাতের বেলা শরীর মারাত্মক কাপুনে দিয়ে ওঠে এবং বারবার ঘুমের মধ্যে তিনি বিড়িবিড়ি করে কি জানি বলছিল এবং রাতে তার মা না মানে না ঘুমাতে পেরে সজা কি থাকে তো সকালে উঠে তাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অনেকবার চেষ্টা করা মানে হলেও তাকে মানে তার শরীর এত দুর্বল ছিল যে তাকে চেষ্টা করেও নিতে পারে নাই হাঁটতেই পারছিল না তো রাতের বেলা অবসরাপ অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করে এবং জানালার পাশে তিনি জানালার পাশে তিনি ঘুমাতেন এবং সেই জানালা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্য চিৎকার করতে থাকেন মানে সবাইকে বলতে থাকে যে আমি বের হয়ে যাব আমাকে এই জানালা দিয়ে চলে যাব এবং এই অবস্থা প্রায় কয়েকদিনের তার নানা আর তার আম্মু কেউই তার সাথে পারছিল না হঠাৎ করে কোথা থেকে এত শক্তি চলে আসে সকালে উঠে তার আম্মু যখন এসব তাকে বলে তার এসব কিছুই মনে নাই একই রাতে ওই ওই করেসপন্ডিং রাতে রাত গভীর হওয়ার পর তিনি জানালা ধরে নাকি অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়েছিল এটা তার মা ওই রাতে ঘুম ভাঙার পর দেখেছিল যে তিনি বাইরে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে তো তার মা তাকে জিজ্ঞেস করে কি রে মা তোর শরীর তোর কি হয়েছে শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে তো তিনি কোনো জবাব দেন না হঠাৎ তিনি নাকি কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেন আমু জানালার বাইরে আমার মতো একটা মেয়ে আছে ও আমাকে যেতে বলে ওর সাথে এটা শুনে তার মা খুব ভয় পেয়ে যায় এবং সকালে উঠে তার সেই খালা তো ভয় যায় বলে তোরা একটু বাসায় মেয়েটাকে যেভাবেই হোক বাসায় আয় মেয়েটাকে যেভাবেই হোক ডাক্তারের কাছে নিতে হবে এবং তার খালা তো ভাইরা কেউই বাসায় ঢুকতে রাজি হয় না তারা বলে আমরা নিচে থাকবো খালা তুমি নিচে নিয়ে আসো তো অবসর এতই দুর্বল ছিল যে তার পক্ষে খাট থেকে নামাই সম্ভব হচ্ছিল না তো খালা তো ভাইরা বলে খালা আপনি আগে বাসা চেঞ্জ করেন তারপর আপনাকে আমরা সব বলবো এই অবস্থা অল্প সময় বাসাও বদলানো যাচ্ছে না এবং তার আব্বুও নাই তো হঠাৎ করে তিন দিন পরে তারা খালাতো ভাই ফোন দেয় ওই খালাতো ভাইদের মধ্যে একজন বলে যে খালা আপনাদের ছোটোবেলা থেকেই কারো সাথে তিনি বন্ধুত্ব করতে পারে নাই কোনো বন্ধু বান্ধবী নেই বললেই চলে এমনকি অবসর আপু রুমে থাকতেই পছন্দ করতো এবং বাসায় গেস্ট আসলে কারো সাথে কথা বলতো না এমনকি বাবা মার সাথেও কোথাও যেতে চাইতো না এসব দেখার পর টেনশনে তার বাবা একটা ডিসিশান দেয় যে তাকে বিয়ে দিলে হয়তো তিনি ঠিক হয়ে যাবেন লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলা সামাজিকভাবে সামাজিকতা মানে মেনটেন করা হয়তো বিয়ে দিলেই ঠিক হবে তাই মাত্র উনিশ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে অনেক সম্বন্ধ আসে কিন্তু অনেকে রাজি হয় না কারণ বয়স অনেক অল্প তো কথা চলাকালীন পর্যায়ে বিয়ের ক্ষণখান একটা সময় ঠিক হয়ে যায় ঠিক হওয়ার কথা শুনে প্রায় তিনি নিজের গলা নিজেই চেপে ধরত বাসার কেউ বিয়েতে রাজি ছিল না তার বাবার জোরাজুরিতেই পরবর্তী সময় সবাই রাজি হয় আর তিনি যখন গলার চিপে ধরত রাতের বেলা তখন তার ছোট ভাই সেটা সরাত তার ছোট ভাই অনেক খেয়াল পড়ত তো একটা সময় তার বিয়ে হয়ে যায় এবং তা খুব কম মানুষই জানতো যে তার বিয়ের কথা এবং যারা জানতো তারা সবাই বলতো কিভাবে এত তাড়াহুড়া করে কাউকে না জেনে বিয়ে দিচ্ছিস ছোট মেয়ে শুনলাম কিন্তু মানসিক প্রবলেমও তো আছে তো নানান রকম নানান রকম নানান জনের নানান রকম কথাবার্তা 
তো বিয়ের রাতের রাতের বেলায় তারকে তার শ্বশুর বাড়ির দিকে রওনা নিয়ে হয় তাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ির গ্রামে চলে যাওয়া হয় সারা রাত তিনি অসুস্থ ছিল এবং পুরো রাস্তা তিনি বমি করেন যা মোটামুটি দশ থেকে বারো বার এবং প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তিনি তার শ্বশুর বাড়িতে ওঠেন এবং উঠতে উঠতে ভোরবেলা হয়ে যায় তো সেদিন রাতের বেলা আবারও সেই প্রবলেম তিনি নিজের গলা নিজে চেপে ধরেছেন তো তার স্বামী প্রাগল দেখে এই সব দেখে পাগল পায় অবস্থা এটা কি অবস্থা এটা কি স্বপ্ন এই তুমি নিজের গলা নিজে চেপে ধরছো কেন তার ঘুম ভেঙে যায় এবং সে কান্না জুড়ে যায় এটা তিনি ঘুমের মধ্যে করছিল এবং বলতে থাকে কেউ একজন আমার গলা চেপে ধরে আমাকে সাথে যেতে বলে আমি যাব না এবং আমি যখন যাব না বলি তখনই আমার গলা চেপে ধরে এবং আমার বুকের উপরে এসে কথা বলে আমার বুকের উপরে এসে আমার কাছে আমি ওর ফেস দেখতে পাই না এটা অপসরা প্রকল্প ছিল তার হাজব্যান্ডকে তার স্বামী এসব কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় এবং কাউকে কিছু না বলে ডিরেক্টলি তার খালাকে অপসরা পর খালাকে কল করে বলে ও আজ রাতে সারা রাত ঘুমে কথা বলেছে নিজের গলা নিজে চেপে ধরে রাখে মানে ছোপে ধরে রাখে তার খালার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলে ও কিছু না মেডিসিন নিয়ে তো ভুলে গেছে দেখে হয়তো প্রবলেম হচ্ছে তো সেই রাতের পর শুরু হয় এক নতুন তুফান সেই রাতটি ছিল এমন যে তার কাছে মানে তার কিছুই সেই রাতের ব্যাপারে মনে নাই সেই রাতে তিনি কি করেছে তার কিছুই মনে ছিল না তিনি ঘুমের মধ্যেই নাকি নিজেকে খামচি দিয়ে শরীর মানে খামচি দিয়ে সাহায্য শরীরে দাগ করে দিয়েছে তার স্বামী তাকে বারবার বলছিল ঘুম থেকে চলার জন্য কিন্তু তার ঘুমই ভাঙছিল না তার হাত পা সব বাঁকা হয়ে যাচ্ছিল এবং বারবার তিনি বলছিলেন আমি যাব না তোমার সাথে আমি আমার স্বামীকে ছাড়বো না তুমি আমাকে কখনোই নিতে পারবে না তো এসব দেখে তার স্বামী একদম পাগল পায় অবস্থা সে যতই তাকে তোলার ট্রাই করে তিনি ততই তাকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে বেড থেকে এবং তিনি বলছিল কাছে আসবে না ও আমার ছিল তুই কে আজ ওর রাত ওর কাছে চলে আসলি আজ ওকে আমি নিয়েই যাব তুই ওকে ছুঁয়ে অনেক বড় ফুল করে ফেলছিস এসব অনেক কথা তো কোনো উপায় না পেয়ে তার স্বামী বাসার সবাইকে ডেকে তুলল এবং অপসরাপকে জাগানোর ট্রাই করে অনেক কষ্টে তার ঘুম ভাঙে এবং তিনি চোখ খুলতেই বুঝতে পারে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে তিনি ঘুম ভাঙার পর তিনি সাথে সাথে বলেন আমি মধু খাবো এটা বলে তিনি ঘুমানোর জন্য কান্নাকাটিকে শুরু কান্নাকাটি শুরু করে দেয় তো অপসরাপুর বাসা থেকে ফোন আসতে থাকে এবং বলে যে একটা হুজুর আনা হবে সেই হুজুর বলেছে অপসরাপুকে যেন কোনোভাবেই রুম থেকে বের হতে না দেওয়া হয় আর ঘুমাতে যাতে না দেওয়া হয় সেই রাতে অপসরাপুর স্বামী তার শাশুড়ি এবং যা সবাই ওনার হাতে থাপ্পড় খেয়েছে শুধু একটাই কারণে তিনি ঘুমাতে দিলেই তিনি ঠিক হয়ে যাবে এবং ঘুমাতে দিলে দেখা যায় যে তিনি হাত পা বাঁকা হয়ে যায় তার শরীর ঝাঁকে দিয়ে উঠে থাকে কোনোভাবেই কোনোভাবে ভোর হয় এবং সেই ভোরের বেলা সকালবেলা হুজুর আসে অপসরাপু তখন অনেক দুর্বল এবং হুজুর এসে বলেই এই মেয়েকে বাঁচানো সম্ভব না পুরো শরীর আর চোখ হলুদ হয়ে গেছে এই মেয়ের তো অপসরাপুর বাবা মা তো যখন ঢাকায় তখন এবং টেনশনে আর এদিকে তার স্বামী কান্নাকাটি করছে ভয়ঙ্কর অবস্থা অনেক কষ্টে করে সেই জিনকে ডেকে আনা হয় সে শুধু অপসরাপু ঘুমালেই তার সাথে কথা বলে বিধায় তার চেহারা তিনি কখনোই দেখেন নাই তাকে ডেকে আনার পর জিনটা বলে আমি ছোট থেকে ওকে পাঠা দিয়ে আসছি প্রথম যখন ওকে অন্য জিন ধরতে চেয়েছিল আমি রক্ষা করেছি ওর মাকে আমি সুস্থ করেছি দ্বিতীয়বারও যখন ধরেছিল আমি তুলে এনেছি ওকে তাবিজ করতে চেয়েছে ওর চাচারা আমি কয়েকবার ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি আর সে কিনা অন্য ছেলেকে বিয়ে করবে ওকে আমি নিয়েই যাব তো সেই জিনকে কোনোভাবেই বোঝানো সম্ভব হচ্ছিল না সে নিবেই নিবে এটা বলে সে চলে যায় এবং অনেক ডাকার পর আর হাজির হয় না হুজুর বলেন আজ রাতে ঘুমানোর আগে কিছু করতে হবে তা না হলে ওকে ওরা নিয়ে যাবে তো হুজুর বলে যে আচ্ছা ও ওনার সবচেয়ে প্রিয় জামাটা দেন যেটাতে ওর শরীরের গন্ধ আছে এবং ওইটাতে হুজুর নিয়ে চলে যায় সাথে পুরো রুম সাদা সুতা দিয়ে ঘিরে রুম জানালা দরজা সামনে দিয়ে মানে মানে বন্ধ করে ধোঁয়া টাইপের কিছু একটা দিয়ে চলে যায় তো ওই ধোঁয়াতে কেউই কাশে না কারোই কোনো প্রবলেম হয় না শুধু কেশে ছিল ওই কাশ তো খালি অবসর আপু তো হুজুর তার জামা নিয়ে চলে যায় এবং পরে কল দিয়ে বলে আমি তোমাদের ঘরের পাশে যে খালটা আছে ওইখানে একটা বস্তার ভেতরে ওই জামাটা রেখে দিয়েছি আর বলেছি এবার তুমি এই মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো আমরা তোমাকে দিয়ে দিলাম মেয়েটাকে তিনি বলেন আমি আজ আসব না আমি যদি আসি তাহলে সে আমার পেছনে পেছনে আসবে ঢোকার জন্য আমি একটা তাবিজ দিয়ে পাঠাচ্ছি এইটা মেয়েকে পারাবেন যত মানে মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি পারবেন পড়াই ফেলবেন সেই জিন বোঝার আগেই যে তাকে বোকা বানানো হয়েছে তা না হলে খুব ভয়ঙ্কর হবে তাই তাড়াতাড়ি তাবিজ করতে হবে সেই রাতে তিনি শুধু ঘুমালেন আর বাকি সবাই জেগেছিল তাকে পাহারা দেবার জন্য সেই হুজুর রাতে অনেকবার কল দিলেন কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা না সেই রাতে আর কিছুই হয়নি দিন হতেই ঢাকায় ফিরে আসেন অবসর আপু সেই হুজুর তাদের বাসায়ও আসে এবং একই অবস্থা সাদা সুতা দিয়ে ঘিরে দেয় এবং
তার হাত থেকে প্রায় তাবিজটা খুলে যেতে চাইতো সেটা একবার না হয় কয়েক হাজার বার এবং সেটা যতই টাইট করে বাধা থাকুক না কেন এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন সে বলছে আমি যাইনি আমি আছি তোর সাথে তোর জীবনে যখন নতুন কেউ আসবে তোর যখন বাচ্চা হবে আমি আবার আসব তিনি ভয় পেতে লাগলেন ছোট ছোট শব্দ ভয় পেতে লাগলেন ভয় এমন পেতে লাগলেন এই বুঝি সত্যি কেউ আসলো সবাই ধরে নিয়েছে এটা তার মেন্টাল প্রবলেম যে সাফার করে শুধুমাত্র সেই বোঝে তার দিনগুলো কিভাবে যায় এবং কত ভাজেভাবে যায় এমনকি অল্প সাউন্ডও তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিতেন মাঝে মাঝে তিনি জানেন না ভবিষ্যতে কি হবেন মানে ভবিষ্যতে কি হতে পারে তার সাথে ওনার প্রশ্ন একটাই আসলে কি আসবে সে জিনটা তাকে নিতে এটা ছিল তার ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ অবসর আপু আপনার আপনার ঘটনার জন্য আমি ঘটনাটা পেয়েছি এবং সাথে সাথে আপনাকে মেল করেছে যে এই আপনি আপনার ঘটনাটা সিলেক্ট করেছি আপনার ঘটনাটা অসম্ভব সুন্দর এবং আল্লাহ আপনাকে ভালো থাকুক আল্লাহ আপনাকে আপনাকে সুখে মানে সুখে রাখুক মানে এবং সুস্থ রাখুক যেন ফার্দা কোনো প্রবলেম আপনার মধ্যে না আসে এই দোয়া আমরা সবাই করছি আপনি ভালো থাকবেন এবং আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে যিনি আপনাদেরকে তার নেক্সট স্টোরিটা শোনাবেন আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই দিস ইজ জয় ফ্রম চায়না আই লিভিং ইন সাংহাই মোর দ্যান টু ইয়ার্স অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটি আমার বড় বোনের সাথে ঘটেছিল এটা অনেক দিন যাবত চলছিল এই ঘটনাটি ফার্স্টলি যেদিন এই ঘটনাটি ঘটে আমার বোন তখন ক্লাস সিক্সে পড়তো তখন আমার বোন এবং আমি দুজনে একটি হুজুরের কাছে আরবি পড়তাম সেই সময় হুজুর আমার মাকে বলেছিল যে আপনার মেয়ের ওপর কোনো কিছুর একটা দূরদৃষ্টি বা একটা খারাপ কিছু দূরদৃষ্টি আছে আপনারা সেটা এখন থেকে ট্রিটমেন্ট করান তাহলে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু আমার মা জিনিসটা অতটা গুরুত্ব দেয়নি আর কি দেন সব কিছু ভালোই চলছিল কিন্তু যখন আমার বোন ক্লাস টেনে পড়ে হঠাৎ করে একদিন মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছিল মধ্যরাতে আমার বোন যখন ঘুমিয়েছিল হঠাৎ করে কি যেন তার মুখে এসে বালিশ চাপা দিয়ে ধরেছিল আমার বোন মানে সঠিক মানে ফিল করতে পারছিল না যে আসলে কি ধরছিল কিন্তু কোনো রকমে কষ্ট করে বালিশটা সরিয়ে আমার বোন যেটা দেখলো একটা কালো অবয়ক অনেক লম্বা মুখটা ঠিক মতো ক্লিয়ারভাবে বোঝা যাচ্ছে না বাট অনেক লম্বা ঠিক আছে তার শুধু দাঁত দুটো খালি বোঝা যাচ্ছিল সে হেসেছিল যে এটা ক্লিয়ারভাবে বোঝা যাচ্ছিল সেই সময় আমার বোন অনেক ভয় পায় ভয় পেয়ে চিৎকার করে তার চিৎকারের আওয়াজ শুনে আমরা সবাই বিভিন্ন ঘর থেকে ছুটে আসি তারপর মোটামুটি সেদিনের মতো ঘটনাটি ওই পর্যন্ত থাকে সেদিন আমরা অতটা গুরুত্ব দিইনি ঘটনাটি দেন আমার বোনের একটা সমস্যা ছিল যে সে সবসময় তার শরীরের তাপমাত্রা একটু বেশি থাকতো ডাক্তারের কাছে আমরা নিয়ে যেতাম কিন্তু ডাক্তার বলতো যে কোনো সমস্যা হয়নি জাস্ট জ্বর এসেছে কিন্তু আসলে কিন্তু তা ছিল না এরকমভাবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সময় ঘটনা ঘটেছিল একদিন আমার বোন যখন কলেজে উঠে আর কি যখন সে কলেজে লেখাপড়া করতে যায় তখন সে দেখেছিল যে নারকেল গাছের মধ্যে বড় অজগর সাপের মতো মোটা একটি সাপ ফেনা তুলে তার দেখে তাকিয়ে আছে এবং যখন আমার আপু ওই জিনিসটা দেখতো আমার আপুর তখন আর কথা কথা বার্তা বলার বা চিল্লানোর মতো চিৎকার করার মতো সেরকম অ্যাবিলিটি থাকে না তখন আমার আপু যখন ওই সাপটা দেখেছিল তখন সে ওটা দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সেন্সলেস হয়ে যায় দেন এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে ফাইনালি একজন বড় হুজুরকে ডাকা হলো সে হুজুর দেখলো তাকে তো হুজুর বলল যে আমার আপুর উপর একটা জিনের মানে জিন দৃষ্টি করেছে আমার আপুর উপর এবং এই জিনটা অনেক দিন যাবত আমার আপুর সাথে আসছে আর এই জিনটা আপনি জানেন যে আমাদের মানুষের মধ্যে যেরকম ভালো মন্দ সবাই আছে ঠিক তেমনি জিনের মধ্যে সৎ অসৎ বিভিন্ন ক্যাটাগরির জিন আছে তো ওই হুজুরটা বলেছিল এই জিনটা অনেক বড় এক একজন মৌলানা টাইপের জিন এবং সে অনেক কিছু জানে 
সো এখন তাকে একটি তাবিজ দেয় এবং আমাদের বাসাটা বন্ধ করে দেয় ক্ষণিকের জন্য সেটা নির্মূল হলেও পরবর্তীতে সেটা আবার অ্যাটাক করে পরে যে ঘটনাটি আমি আপনার সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একদিন আমার আপু ঘুমিয়ে আছে রাত দুইটা কি আড়াইটের দিকে বাইরে ঘোড়ার খুঁড়ে রাত শুনতে পায় এখন এটা স্বাভাবিক যে ঘোর এত রাতে ঘোড়া কোথা থেকে আসবে এখানে এটা গেল তারপর আরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাপের রূপ ধরে তারপর আমা আপুকে বিভিন্নভাবে ডাকত এবং স্বপ্নের ঘরে বিভিন্নভাবে তাকে বিভিন্ন রকম সুস্বাদু খাবার খাওয়াতো সো অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই জানি যে মানুষ কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিক করে কালো জাদু করে ঠিক তেমনি জিন জাতি যারা আছে তারাও কিন্তু কালো জাদু করে ঠিক আছে তো ওই জিনটা যেটা বলেছিল মানে আমার হুজুর যেটা বলেছিল ওই জিন আমার আপুকে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাইয়ে তাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করত তাকে বশ করার চেষ্টা করত যাতে আমার আপুর উপর যে তাবিজটা করা হয়েছে সেটা প্রভাব যাতে কেটে যায় এবং ইভেন মাঝে মাঝে ওই জিনটা আমার আপুর কাছে আসত ঘুমের ঘরে এসে সে বিভিন্ন ধরনের দোয়া দরুদ বিদঘুটে অবস্থায় পড়তে থাকত এবং হাস এবং হাসতে থাকত মানে আমার আপু বুঝতে পারতেছিল না যে আসলে সে কি করবে এভাবে বিভিন্নভাবে মানে ওই জিনের মানে সব সময় এইভাবে তাকে নানাভাবে ভয় দেখাতো সো ফাইনালি আমার আমার আপুকে হুজুর বলে যে যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে দিয়ে দিতে তবে এটা নির্মূল হবে কিন্তু হুজুরের কথা অনুযায়ী আমরা বিয়ে দিয়ে দিই আমার আপু আপুর বাট বিয়ে দেওয়ার পরও এটা পুরোপুরিভাবে নির্মূল হয়নি আমার বিয়ের পরে আমার দুলা ভাইয়ের উপর সেই জিনিসটা অ্যাটাক করে ইভেন আমার দুলা ভাই যখন মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় যাচ্ছিল রাস্তার মাঝখানে দেখতো কালো রঙের বড় একটা লম্বা অনেক বড় একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে হাতে লম্বা তলোয়ার নিয়ে সো আমার দুলা ভাই কিন্তু বুঝতে পারছি মানে পেরেছিল যে সামথিং রং কারণ একটা মানুষের পক্ষে এত লম্বা বা এরকম আকার ধারণ করা সম্ভব না সো আমার দুলো ভাই কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করে সে ডিরেক্ট মোটরসাইকেল নিয়ে একটা আনমারে চলে যায় এইভাবে বিভিন্নভাবে আমার দুলো ভাইয়ের উপর টর্চার করত আমার বোনের উপর টর্চার করত একদিন যেটা আমার দুলো ভাইয়ের সাথে ঘটেছিল আমার দুলো ভাই একতলার উপর মানে একতলা বাসার উপরে ছাদে সে রেস্ট নিচ্ছিল তো ঘুমের ঘরে ছিল সে কারণে গিয়েছিল তো ইলেকট্রিসিটি মানে সে সময় ছিল না যার কারণে লোড শোডিং থাকার কারণে আমার দুলো ভাই ভাবলো যে একটু ছাদে যাবে ছাদে গিয়ে একটু ঠান্ডা হাওয়া খাবে কিন্তু সেই সময় আমার দুলো ভাই ঘুমিয়ে পড়ে যায় আর ওই সময় কোনো একটা কিছু আমার দুলো ভাইকে ছাদ থেকে ফেলে দেয় ইভেন আমার দুলো ভাই প্রায় দশ থেকে পনেরো দিনের মতো অসুস্থ অবস্থায় ছিল তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয় এভাবে অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে ইভেন আমার বোনের বিয়ের প্রায় চার বছর পর্যন্ত আমার বোনের কোনো প্রকার বেবি নিতে পারছিল না কারণ এই জিনটার কারণে আমার বোনের আরও অনেক সমস্যা হতে থাকে সো একদিন আমার দুলো ভাই ভাবল যে এটার একটা পারমানেন্ট একটা সলিউশন দরকার তাই তিনি একজন ভালো মানের হুজুর ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে ওনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসে আই মিন আমার বোনের বাসায় নিয়ে আসে তারপর সেই হুজুরটি পুরো বাড়ি বন্ধ করে দেয় এবং আমার বোনকে বিভিন্ন তাবিজ দেয় তারপর চল্লিশটা ধোয়া জাফরান কালি দিয়ে গুলিয়ে আমার বোনকে খাইয়ে দেয় যেন এটা যাতে ডিস্টার্ব না করে আর আমার বোনকে বলে যে কখনও যদি কোনো কিছু যদি ওই জিনিসটা আমার বোনকে খাওয়াতে চায় আমার বোন যেন না খায় সো এইভাবে করে ধীরে ধীরে আপনার আমার বোন সুস্থ হতে থাকে এবং এক সময় জিনিসটা পুরোপুরিভাবে নির্মূল হওয়ার পথে চলে যায় ইভেন নাও আমার বোনের একটি বেবি হয়েছে সেই বেবিকে নিয়ে বর্তমান তারা সুখেই আছে তবুও আমার বোনের যে ছোট যে বেবিটা মাঝে মাঝে সেও ভয় পায় এবং সে বিভিন্ন কিছু দেখতে পায় আর কি যার কারণে তাকে সব সময় একটা তাবিজ দেওয়া হয় বাট যখন আপনি এই তাবিজটা খুলবেন তখন সে আবার কান্নাকে শুরু করে দেয় এবং সে আবার ভয় পায় এখনও পুরোপুরিভাবে নির্মূল হয়নি তবে মোটামুটি ধীরে ধীরে এটা নির্মূল হচ্ছে আশা করি এ থেকে একদিন পরিত্রাণ পাবে আমার ফ্যামিলি আমার বোন
আপনারা সবাই আমার বোনের জন্য দোয়া করবেন আর হ্যাঁ ভৌতিকতা প্রোগ্রামে এটা আমার প্রথম স্টোরি যদি আমার স্টোরিটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর ভৌতিকতা প্রোগ্রামের সকল লিসেনারকে আমার পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল সো আলিফ ভাই যদি আমার ঘটনাটি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমাকে জানাবেন ধন্যবাদ ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার স্টোরির জন্য আমরা আপনার স্টোরিটা শুনেছি এবং আশা করছি আপনার বোনকে আল্লাহ তালা সুস্থ রাখবেন সামনে সামনের দিকে যেন কোনো বিপদ না আসে সেই জন্য আমরা সবাই দোয়া করব আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সামির ভাইয়ের শেষ ঘটনায় এরপর আমি একটি আরেকটা শরীর শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ সামির ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি আমরা আসসালামু আলাইকুম ইসনার সামির বলছিলাম ভৌতিক কথায় আজকে এটা আমার শেষ ঘটনা তো এই ঘটনাটা ঘটেছিল মালয়েশিয়া এখন একটা বাসায় আমার খুব ক্লোজ একটা ফ্রেন্ডের সাথে সেই ফ্রেন্ডের নাম হচ্ছে আলি তো আলি ও এগারো সালেই আমার সাথে বিবে শেষ করার পর মালয়েশিয়া চলে যায় যে সে সেখানে এম বিএ কমপ্লিট করবে তাহলে আমাকে বলে যে সে যখন ওই বারো সালের দিকে এরকম মালয়েশিয়া যায় প্রথম কয়েক মাস ওর এক ফ্রেন্ডের সাথে পেন গেস্ট হিসেবে থাকতে হয় তারপর ওরা ছজন ফ্রেন্ড মিলে ঠিক করে যে একটা বাসা ভাড়া করে থাকবে তো কোনো একটা উইকেন্ডে আলির ফ্রেন্ডরা বলতেছে যে আলি তুমি যেহেতু ফ্রি আসো এক কাজ করো তুমি কয়েকটা বাসার অ্যাড্রেস দিতে বলো যে বাসাগুলো একটু লেট আছে তুমি গিয়ে দেখো যে বাসাগুলো পছন্দ হয় নাকি তো দেখে আসো আমাদেরকে জানায় ও কি তাহলে এরকম বাসা দেখতে থাকে এবং দুই তিনটা বাসা দেখে একটা পছন্দ হয় না তো ঠিক শেষে যে বাসাটা সে দেখতে চায় সে বাসাটা সে বাইরে থেকে তার খুব পছন্দ হয় এবং সে বাসাটায় ঢোকের পরে দেখতে সেটা তিনতলা একটা বাসা এবং দোতলায় বাড়িওয়ালা বা ল্যান্ডোটা থাকে আর তিনতলায় মানে ফ্ল্যাটটা খালি তাহলে ঢোকার সময় ওর একটু খটকা লাগে যে ঢোকার ঠিক বাসাটা ঠিক উত্তর পাশে একটা সে চার্চ এবং খ্রিস্টান কবরস্থান দেখে ঠিক বিল্ডিং এর সাথে ঘেঁসাই তো এটা দেখার পর আলির একটু মানে আমাকে লাগে যে এখানে গিয়ে থাকবো কবরস্থানের পাশে কেমন লাগে তো আলি বলে যে ও নাকি বাসাটা ঢোকার পর এত ভালো লাগে মানে ওর মানে ও দেখতে সে বাসাটা ভাড়াটা খুব কম এবং ল্যান্ড ওনার্স সে তিনতলায় দেখায় যে দেখেন আপনি এই ফ্ল্যাটটা এই অবস্থা এটা চারটা রুম আছে আপনার থাকতে পারেন না আপনার ছয়জন মিলে কোনো সমস্যা হবে না তো আলির একটু ভালো লাগে এই কারণে যে স্বস্তিও ফিল করে এই কারণে যে সে যে খ্রিস্টান কবস্থানটা দেখছিল এটা ছিল বাসাটার উত্তর পাশে কিন্তু তিনতলার যে ফ্ল্যাটটা খালি মানে যেটাতে থাকবে সেটা হচ্ছে দক্ষিণ পাশ এবং এটার আশেপাশে সিনসিনার অনেক সুন্দর মানে জানলার আশেপাশে মানে দেখা যায় পুরো শহরটা নাকি খুব সুন্দর লাগে দেখতে তো এটা দেখার পর আলির বেশ পছন্দ হয় এবং সে তার জন্য মানে রুমের যারা থাকবে ওদেরকে বলে যে চলে একটা বাসা তো পছন্দ হয়েছে তা আমাদের যেহেতু বাসার দরকার আপাতত বাসা নিতে পারি তো চলো আমরা দিই তো ওরা সব টোটাল আলি সহ ছজন ফ্রেন্ড মিলে পরে আসে সেই বাসা আবার পরের দিন আসে সব ফ্রেন্ডেরই পছন্দ তো দুইটা ফ্রেন্ড বলতেছে দেখো পাশে যে পাশে কবরস্থান আছে কৃষ্ণ কবরস্থান হ্যাঁ আমার ভয়টা বা যদি পড়ে থাকো তোমরা কি আবার কোনো সমস্যা হবে না কি মানে একটু মানে ভয় পাচ্ছিল দুজন ফ্রেন্ড তো বাকি ফ্রেন্ডগুলো বলতেছে দেখো আমরা ছয়জন থাকবো এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আর বাসাটা যেহেতু একটু কম দাম বাসা ভাড়া আমি স্টুডেন্ট মানুষের কথা থাকি এসব ভয় পাওয়ার কিছু নাই তো ওই যে কথা সে অনুযায়ী সেই ল্যান্ড ওনারকে বলে যে আমরা এরকম থাকতে যাচ্ছিলাম আমরা এরকম নেক্সট মাস থেকে বা এরকম নির্দিষ্ট তারিখ বলে যেরকম তারিখ থেকে আমি উঠতে যাচ্ছি তো ল্যান্ড ওনার বলতেছে যে ঠিক আছে তোমরা যেহেতু বাংলাদেশি তোমরা কাজ করো তোমাদের পাসপোর্টের ফটোকপি আমাকে দিয়ে যাও আমি তোমাদেরকে জানাবো যে বাসা তোমাদেরকে দিব কি দিব না জানাবো আমি তো পাসপোর্টে ফটোকপি ওরা নাকি এরপর দিয়ে যায় এসে ছয়জনই ওদের পাসপোর্টের কপি দেয় তো এর মধ্যে তিন চার দিনের মধ্যেই বাড়িকে ওই বাড়ি বা ল্যান্ড ওনার ফোন দিয়ে বলতেছে ঠিক আছে তোমরা মুখ তারিখ থেকে উঠতে পারো আসো তাহলে এরকম ওরা উঠে ওঠার পরে ভালো দিনকাল যাচ্ছিল তো একদিন আলী ওর মানে পেটে ব্যথা ও কোনো কারণে অফ মানে ক্লাসে যাবে না ওর বাকি ফ্রেন্ডরা গেছে সেদিন আলী ওর ড্রয়িং রুমে মানে ঢুকে ড্রয়িং রুম তারপরে নাকি সোজা একটা লম্বা করিডোর আশেপাশে তিনটা রুম আর সোজা নাকি রান্নাঘর তাহলে সেই ওই মানে ঢুকে যে ড্রয়িং রুমটা এখানে সে সোফা হেলান দিয়ে সে টিভি দেখছিল তো ওর কোনো ফ্রেন্ডতে বাসায় নাই আলী আমাকে বলে যে দরজা জানি কে নক করছিল তো সে দরজা খুলে দেখে কেউ নাই এবং একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে ওর বাসা তো দক্ষিণ সাইডে ছিল ফ্ল্যাটটা ঠিক অপোজিট ছিল যে ফ্ল্যাটটা ওই ফ্ল্যাটটা তালা মারা ছিল খালি মানে ওখানে কেউ নাই তাহলে এটা দেখার পর ভাবে হয়তো বা যে কে হয়তো আসছে বলে নক করছে তাহলে আবার বসে তো এরকম দুই তিনবার নাকি ওকে নক করে নক করার পর খুলে দেখে যে কেউ নাই 
এটা দেখার পর মানে ও একটু মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এবং ও বলতেছে মানে ভাবে যে দলটা খোলাই রাখি তো ও দলটা খোলা রাখবে ভাবে পরে বলে পর চিন্তা করছে না যেহেতু আসা কেউ নেই দলটা লাগানোই থাক তো কিছুক্ষণের মধ্যে আলি মানে ও জুস খাবে ও রান্না ঘরে যায় তো ও বলে যে ও যাওয়ার পর ও ফিল করতেছে রুমে কেউ হাঁটতেছে মানে করিডরে এবং আলি যখন এটা দেখে মানে ও আলি মানে যখন করিডোর দিকে পিছনে তাকায় দেখে যে কেউ নাই তো ঠিক ও জুসটা নিয়ে যখন খেতে যাবে ও দেখতেছে যে ওর একটা ফ্রেন্ডের রুমের দরজা লাগানো ছিল এটা খোলা আলি যখন দেখতেছে খোলা সে রুমে ঢুকতেই দেখতেছে কিছু একটা মানে জানলা দিয়ে লাভ দিবে সে দিনের বেলায় যখন লাভ দিতে যাবে তখন আলি যখন ওই রুমটা একটা লম্বা ছিল ভিতরে গিয়ে দেখতেছে যে জানলায় ঠিক গ্রিলের নিচেই মানে মানুষের হাতের ছাপ যেরকম আমরা অনেক সময় দেখা যায় কেউ যে হাতের মধ্যে পানি দিয়ে দেয়ালে ছাপ দিলে যেরকম একটা ছাপ হয় না এরকম একটা হালকা ছাপের ছাপ মানে হাতের ছাপের আবরণ ওই জানলার নিচে ঠিক গ্রিলটার এখানে ওয়ালের মধ্যে লেগে আসে তালি না ঠিক বুঝতে পারে না আলির সঙ্গে সঙ্গে এটা দেখার পরও মানে একটু ভয় পেয়ে যায় তো কারণ ওর মধ্যে একটা ভয়তে একটা মাথায় আসে যে পাশে খ্রিস্টান কবরস্থান তো যদি এটা এই সাইডে ছিল না এটা অন্য সাইডে ছিল উত্তর সাইডে ছিল এটা তো দক্ষিণ সাইড তো আলি করে কি সেদিন ওর মধ্যে এটাও মানে কাজ করতেছিল যে না বাসায় যেহেতু দিনের বেলা কোনো সমস্যা হবে না আশা করি ফ্রেন্ডরা আসে পর ওদের কাছে শেয়ার করবো তো কিছুক্ষণ পর না করে ফ্রেন্ডরা সবাই আসে আসার পর বলতেছে যে কি কোনো সমস্যা হয়েছে আলিকে দেখতেছি একটু ঘাবা লাগেছে আলি বলতেছে যে এই অবস্থা বাসা জানি কে নক করলো খুললাম দু তিনবার দেখি কেউ নাই আবার এই যে তোমার ফ্রেন্ড তোমার ওই ফ্রেন্ড একটা ওই ফ্রেন্ডকে বলে যে তোমার রুমের দরজাটা খোলা তো ওই ফ্রেন্ড বলতেছে যে আমার রুমের দরজা লক খোলা থাকি কীভাবে আমি তো একটা লক করে গেছিলাম আলি বলতে সেটাই তো সমস্যা যে লক করে গেছিল এটা খোলা পাইতেছে এবং দেখো এখানে একটা হাতের ছাপ ছিল কিছু কোনো এটা নাই তো ওই ফ্রেন্ডরা বলতেছে এটা ভুলে এক একদিন এক ফ্রেন্ড এক কথা বলতেছে হয়তো তুমি লক করে যাও নাই ভুলে খুলছে বা এরকম কথা বলে সেটা কাটাই দিচ্ছে আর তারা ওরা গুরুত্ব দেয় নাই তো সেই দিন থাকার পরে কোনো রকম ওরা নাকি রাতের বেলা প্রায় কার্ড খেলতো ড্রিঙ্কস করতো এরকম ওরা ফ্রেন্ডরা মিললে টাইম পাস করতো এর দুই দিন পরে হঠাৎ একটা ফ্রেন্ড এসে রাত্রে সাড়ে বারোটা একটার দিকে চিলাচিলি শুরু করছে এবং সে সে বলতেছে বাকি ফ্রেন্ডদেরকে ঘুম থেকে উঠাই দিচ্ছে যে বলতেছে যে ফাইজ লাইমের একটা লিমিট আছে তোমরা মানে ওইটা সেই ফ্রেন্ড ছিল যে ফ্রেন্ডটা প্রথমে ওই যে দুজন ফ্রেন্ড প্রথম বললাম না যে খ্রিস্টান কবরস্থান দেখে থাকতে একটু মানে অপরগতা প্রকাশ করছিল ওইখান থেকে একটা ফ্রেন্ড রাত্রেবেলা মানে মনে ওদের মধ্যে দুজনের মধ্যে একটু ভয় কাজ করতো তো ওইখান থেকে একটা ফ্রেন্ড ওই রাত্রেবেলা ঘুম থেকে বারোটা বারোটা সাড়ে বারোটা দিকে উঠে চিলাচিলি শুরু করছে এবং সবাইকে ঘুম থেকে জায়গায় বলতেছে যে ফাইজ লাইমের একটা লিমিট আছে আমি সময় ঘুমাইছিলাম আমার পা ধরে টান দিছে কে তো সবাই বলতেছে যে না আমরা থেকে টান দেওয়ার কথা না আমাদের যে যার যার রুমের আসি টান দিব কেন তুই ফ্রেন্ডটা খুব চিলাচিলি করে গালাগালি করে যে যে টান দিছে আমি এরপরে আইসো আমার রুমে দেখে নেব তো যাই হোক তো ঠিক তার একদিন পর নাকি আমার এরকম আর একটা ফ্রেন্ড বলতেছে দোস্ত ওই আমি বুঝলাম না আমার রুমে মনে হয় কেউ আসে আমার রুমের মধ্যে পা ধরে টান দিচ্ছে মানে এরকম লাগছিল তো ওদের ফ্রেন্ডের মধ্যে কিন্তু ওরা অনেকে ফান করতো আবার তো একজন ফ্রেন্ড একজন মনে করতে কি হয়তো এটা ফান করছে বা কেউ ওকে ভয় দেখাচ্ছে একজন আরেকজনকে তো এর জন্য ওরা খুব একটা গুরুত্ব দেয় না তো আলি মাকে বলে যে আমি যে রুমে থাকতাম আমার সাথে যে রুমমেট ছিল সে কয়েকদিনের জন্য বাংলাদেশে যায় তো সেই জন্য আমাকে রুমে একা থাকতে হয় তো আমি রুমের দরজা লক করে ঘুমাইতাম সমস্যা হচ্ছে আলি নাকি প্রায় রাতেই ডান কাত হয়ে শুলেই ওকে নাকি বোমায় ধরত এবং ও বলতো যে আমার বুকের উপর কি মনে চাপ দিয়ে বসে আছে এবং আমি নড়তেই পারতাম না কিন্তু আমি যেই কয়েকদিন বাম কাঁথে শুয়েছি আমার বাম কাঁথে এরকম কোনো সমস্যা হয় না এটা যখন হচ্ছিল আলি ওর মানে অন্যান্য ফ্রেন্ডদেরকে বলে ফ্রেন্ডরা তো সবাই একটু ফানের ফান করে তো ফ্রেন্ডরা বলতেছে যে ঠিক আছে তুই যদি এরকম বোবায় ধরে এক কাজ কর নামাজ কালাম একটু পর কারণ আমরা আসলেই ঠিক আছে আসলে আমরা যেখানে যারা আসি এরা কিন্তু বেশি মানে নামাজ কালাম বাদ দিয়ে দিছি তো আমাদের উচিত নামাজ কালাম পড়া আর একটু ড্রিঙ্কস ট্রিঙ্কস যেতে রাত্রে আমরা করি একটু কমাই দেওয়া উচিত আলি ওর বাসায় ওর মাকে বাড়িতে মানে ঢাকা বাংলাদেশে ফোন দিয়ে এরকম বলে যে মা এরকম আমাকে বোবায় ধরতেছে আমি কী করতে পারি তো ওর মা বলতেছে এক কাজ করো তুমি যদি একাই থাকো রুমে এই মুহূর্তে তোমার সাথে কেউ নাই তুমি একটা কোরআন শিবির কিনলে তোমার রুমের মধ্যে রেখে দিবা তো আলির মা কখনো যারা রাখে কোরআন শিবির মধ্যে রাখে তো টানা নাকি ওকে চার পাঁচ দিন বোমা ধরছিল কিন্তু কোরআন শিবিরটা কেনার পর যখন রুমে রাখে আর কোনো বোমা ওকে ধরে না তো যাই হোক একদিন রাত্রেবেলা আলি মানে ওর ওর কোনো ওই এখান থেকে কোনো ফ্রেন্ড বলতেছে যে আলি তুমি যে ম
তো ওর গার্লফ্রেন্ড রাগ করতেছে যে হ্যাঁ তুমি আজকে আমার সাথে ভাবা ভিডিও চ্যাট করবা আসা রাত কথা বলবা তুমি এখন ঘুমায় যাবা তখন আলী বলতেছে যে ঠিক আছে আমি ঘুমাই না কি করি তুমি ভিডিও চ্যাটে দেখো তো ওই গার্লফ্রেন্ড বলতেছে ঠিক আছে তোমার যে ল্যাপটপটা আছে ল্যাপটপে ভিডিওটা অন করে তুমি ঘুমায় যাও আমি দেখবো তুমি কতক্ষণ ঘুমাও তো এটা আলী ওই দুস্টাইম করে ওই ভিডিও চ্যাটটা ল্যাপটপের মধ্যে অন করে সে ঘুমায় যায় তো ঘুমায় যাওয়ার পরে নাকি ভোরের দিকে আলী হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে দেখতেছে যে ওর গার্লফ্রেন্ড ওকে এরকম ওকে টেক্সট করছে এবং মোবাইলে অনবরত প্রায় অনেকগুলো ফোন করছে আর ভিডিও চ্যাটে নাই ওর গার্লফ্রেন্ড তাহলে আমি একটু ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে যাওয়ার পর গার্লফ্রেন্ডকে ফোন দেয় ফোন দেয় সে ভোরে ফোন দিয়ে বলতেছে তুমি আমাকে এত এতবার ফোন দিছো কেন তো ওই গার্লফ্রেন্ড বলতেছে যে আলী তুমি যে রুমে আসো তুমি কি ঠিক আছো তাহলে আলী বলতেছে কেন না ঠিক হওয়ার কী আছে সমস্যা কি বলতেছে যে না তুমি ঘুমা যাওয়ার পরে আমি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে হঠাৎ করে এত ভিডিও চ্যাট অনেক ছিল আমি মোবাইল টিপতেছিলাম তো ভিডিও চ্যাটটা যখন মানে ভিডিওটা যখন দেখতেছি আমি দেখলাম যে কিছু একটা তোমার পায়ের কাজ দিকে মানে কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে এবং আমার সেই হাঁটা চল মানে হাঁটা স্টিলটা খুব ভালো লাগতেছিল না মানে সাদা কিছু একটা মানে পায়ের থেকে নিচে অংশ দেখা যাচ্ছিলো মানে ওয়েব ক্যামের জন্য আমি নিচে তুমি তো ফ্লোরিং মানে তো ফ্লোরিং করে সবাই মানে ওই মাথা সাইড দেখা যাচ্ছিল না তো ওর ফ্রেন্ড এটা বলার পর আর বলতেছে যে না এরকম তো হওয়ার কথা না তো ওর গার্লফ্রেন্ড বলতেছে যে দেখো হওয়ার কথা না ঠিক আছে কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক কথা হচ্ছে যে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে তোমার ল্যাপটপটা গিয়ে একজন তোমার পায়ের কাছে নিচ্ছে এবং তোমার মাথার কাছে আনতেছে এরকম তিন চারবার করছে এবং আমি দেখলাম যে ওয়ালের মধ্যে কিছু একটা ওই সাদা যে কিছু একটা পড়া ছিল এটা মিশে গেছে এবং তোমার রুমে কি কেউ আসে আলি কে না রুমে তো আসার কথা না আমার রুম লক করা তো এটা দেখার পর আলি বলতেছে আলির কাছে একটু ভয় লাগে ওর ফ্রেন্ডদেরকে বলে যে দেখো জানি না এটা সত্য না মিথা তোমাদের কারোর মধ্যে ঘুরছে নাকি আমার গার্লফ্রেন্ড গতকাল রাতে কথা বলল তো ঠিক সেই মুহূর্তে ওর একটা ফ্রেন্ড বাসায় ঢুকে সে হয়তো বাইরে ছিল সে সে ঠিক আলিকে সেম কথা বলতেছে সে বলতেছে যে মানে সে বলতেছে যে আমি এরকম নিচের দেখে যখন বাসায় আসবো তখন দেখতেছি যে সাদা কোনো একটা হবে ভলের মধ্যে বাড়ি খেয়ে মিশে গেল এবং এটা ঠিক আমাদের লিফ্টের ঠিক নিচের মানে বাসায় তো লিফ্ট ছিল লিফ্টের ঠিক নিচের একটা কর্নারে এবং আমার খুব ভয় লাগতেছে এক কাজ করো এ বাসায় কি আসলে কোনো সমস্যা আছে না কি বাড়ি এলাকা সামনে গিয়ে কথা বলে দেখি তো না ফ্রেন্ড না মিলে সেদিন বাড়ি এলাকে বলতেছে যে আপনাদের বাসায় কি আপনার বাসায় কি কোনো সমস্যা আছে তো বাড়ি ল্যান্ডোর আমি বলতেছে কেন কি হয়েছে তো বলছে দেখেন আমাদের প্রথম থেকে বলছে আমরা এরকম মাঝে মাঝে এরকম ফিল করি যে বাসায় কেউ আছে আমার ওই আলী বলতেছে যে আমার এরকম গার্লফ্রেন্ড এরকম আদে বাসাতে বাড়ি থেকে ফোন দিছিল তো সেও নাকি দেখতেছে ভিডিও চ্যাট এরকম দেখছে আমিও দেখলাম যে বলের মধ্যে কেউ বাড়ি খায় কিছু একটা সাদা কিছু মানে এরকম ওরা যে বলতেছে তো বাড়িওয়ালা বলতেছে যে আপনাদের যে পাসপোর্ট দিছেন পাসপোর্টে কি জন্ম তারিখ সবার ঠিক আছে তখন আলী এরা একটু অসংখ্যা বটে অবাক হয়ে যায় তো বলে এরা বাসায় ডেকে বলে কি বাসায় ডেকে তো পাসপোর্টের ফাইলটা বের করে বলতেছে আপনার পাসপোর্টে কব ফটো কপি দিয়ে দিয়েছিলেন এখানে কি সবার জন্ম তারিখ ঠিক আছে নাকি ঠিক না কি এটা আমাকে বলেন তখন আলীর সব ফ্রেন্ড বা আলীরা বলছে না আমাদের জন্ম তারিখ তো সব ঠিক আছে কেন এটা এর কথা কেন বলতেছেন তো বলতেছে যে আপনাদের সত্যি কথা বলেন যে আপনাদের এখানে কেউ কি মানে তুলা রাশি তুলা রাশি তো আমরা বাংলা তুলা রাশি বলি বা ইংলিশে হচ্ছে লিভরা তো বলতেছে তুলা রাশির এরকম কেউ আছেন নাকি যদিও সে তার ভাষায় বলছে ইংলিশে তা আলিবার তিনজন ফ্রেন্ড বলতেছে যে হ্যাঁ আমাদের তো তুলা রাশি আমরা মানে আলিও তুলা রাশি এবং ওরা বাকি দুজন ফ্রেন্ড ছিল ওরা বলছে হ্যাঁ আমরা তুলা রাশি ওই যে দুজন ফ্রেন্ড প্রথমেই ভয় পাইছিল বাসাটা ওখানে সময় যেটা অপরাধা প্রকাশ করছিল যে না এটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা ওই দুজন ফ্রেন্ডই ছিল তুলা রাশি এবং আলিও ছিল তো বাড়িরা বলতে আসে যে তুলা রাশি যদি আপনার হয়ে থাকেন তাহলে পাসপোর্টের মধ্যে জন্ম তারিখ ভুল দেওয়া কেন তুলা রাশির যারা মানে হয়ে থাকবে তাদের হচ্ছে অক্টোবর মাসের ওদের মানে তেইশ তারিখ মানে অক্টোবর এখন সেপ্টেম্বরের তেইশ থেকে মানে অক্টোবরের তেইশ তারিখ এই সময় মনে হয় যারা জন্ম হয় এটা তুলা রাশি তো বাড়িরা বলতেছে যেরকম আমি যদিও সেটা জানি না তুলা রাশিটা কোন সময় বাট ওই সময়টাই সম্ভবত তুলা রাশির মানুষরা জন্ম মানে ওই সময়টাই তুলা রাশির জাতক জাতিকা হয়ে থাকে আর কি তখন যখন এই কথা বলতেছে তো বাড়ি এলাকায় আলী বলতেছে আর দুই বাড়ি দুজন ফ্রেন্ড বলতেছে যে দেখেন আমরা তো আসলে এরকম অনেক সময় রেজিস্ট্রেশনের সময় জন্ম তারিখ একটু বাড়াই কমায় মানে কমায় নাকি মানে বাড়াই কমে এটা হয় আমাদের দেশে তো এই কারণে আমার বাবা মা মানে এরকম ডেটটা চেঞ্জ করে দিয়েছিল আসলে কিন্তু আমরা অক্
বাড়িটা বলতেছে দেখেন আমার বাসার পাশেই যে এখানে যে খ্রিস্টান কবরস্থানটা আছে এখানে কিছু একটা অংশ ভাঙা পড়ছিল আমার বাসাটা করার সময় তো এই জন্য এখানে একটা খারাপ দিনের আসর আছে এবং এটা অনেকেই দেখে তো আমি একবার এরকম যখন বাসাটা করি তখন বাসাটা করতে আমার মানে ওই রকম দিনের খুব উৎপাত ছিল এই বাসায় তো তখন আমি এরকম আমাদের ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী মানে ওই লোক কোন ধর্মের ছিল জানি না তো আলী বলে যে সে নাকি তার ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী লোক কোন লোক এনে এই বাসাটা বন্ধ করাইছিল তখন সেই যে বন্ধ করাইছিল সে বলছিল যে বাসায় কারোর কোনো সমস্যা হবে না তবে এখানে তুলা বা লিবার রাশি যারা আছে এই রাশির যাতে কেউ এখানে এই বাসায় না থাকে থাকলে কিন্তু ওরা বাসায় বিভিন্ন রকম সমস্যা ফেস করবে আলী তো বলে যে আমি দোস্ত এটা শোনার পরে আমার মনে হয় গায়ের পশম খারা যায় আমি তো মানে কি করবো আমরা কোনো রকম মানে ছয় বন্ধুই সেদিন একবারে এক রুমে ছিলাম বলা যায় তো ঠিক এই পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আমরা বাড়ির এলাকায় হুল ড্যামারেজ দিয়ে বাসাটা ছেড়ে এসে পড়ি তো এটাই ছিল আলির ঘটনা আমার ফ্রেন্ড সেটা আমাকে শেয়ার করে আমি জানি না আপনাদের কেমন লেগেছে আশা করি ভালো লাগবে একটু ডিফারেন্ট লেগেছিলো দেখে আপনাদেরকে শেয়ার করা বাট আমি ঘটনাটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিলো দেখে আপনাদেরকে শোনানো তো এ সপ্তাহের মতো এখানে আজকে জানিয়েছি আশা করি আপনার ঘটনাগুলো ভালো লাগবে এবং ভালো না লেগে থাকলে অবশ্যই জানাবেন কারণ আমরা চাচ্ছি যাতে প্রতি কথা সামনে আরও ভালোভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ সামির ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ আমাদের আজকের অতিথিদের যারা ঘটনা নিয়ে এসছেন আমাদের জন্য প্লাস ধন্যবাদ হচ্ছে আমাদের সব লেসেনারদের যারা আমাদেরকে এত রাত ধরে শুনছেন আশা করছি আপনারা আরেকটা ঘটনা শোনার জন্য মানে আপনারা শুনতে চান আরেকটা ঘটনা এবং এটাই আমাদের শেষ ঘটনা আজকের তো আমি যে যার ঘটনা শেয়ার করবো উনি এটা হচ্ছে উনিশশো পঁচানব্বই সালের ঘটনা এবং যার ঘটনা তার নাম হচ্ছে কামরুল ইসলাম আর কি তিনি গভর্নমেন্টের একটা সরকারি মানে গভর্নমেন্টের একটা জর জব করতেন আর কি সরকারি কোনো দপ্তরের জব করত তো তিনি ঢাকায় থাকতো একটা মেসে এবং ওনার পরিবার থাকতো গ্রামের বাড়িতে পরবর্তী সময় ওনার পরিবারকে তিনি ঢাকায় নিয়ে আসে তার কারণ তার তিন ছেলে এক মেয়ে এবং ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা এবং পড়াশোনার জন্য তাদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় ভালো স্কুলিংয়ের জন্য তো তাদেরকে ঢাকায় একটা স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং তা তার তিনি হচ্ছে গ্রামের কিছু জমে জমা বিক্রি করে ঢাকায় কিছু সময় নিয়ে একটা জায়গা কেনেন এবং এটা একটা পেরিফেরিতে ঢাকার ভেতরে না এটা ঢাকার পেরিফেরিতে জায়গাটা কেনেন এবং জায়গাটা একটু নিচু এরিয়াতে তো সামান্য বিশ্বাসী পানি জমে যেত তো তিনি বাড়ির চারিপাশে বাউন্ডারি দিয়ে একতালা একটা বাড়ি তোলেন তো প্রায় তার জায়গাটা হচ্ছে প্রায় সাড়ে চার পাঁচ কাঠা তো তিনি ওর মধ্যে বাড়ি তোলেন ভেতরে এবং বাসার সামনে কিছু জায়গা রাখেন সবজি টবজি লাগান আর কি গাছ টাছ কিছু লাগিয়ে রাখেন তো পরবর্তী সময় ওই বাসাতেই তিনি ওঠেন ওখানে এক বছর থাকার পর তার ফুল ফ্যামিলিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন তো ওই এলাকায় স্কুলে তার ছেলে মেয়েদের ভর্তি করিয়ে দেন এবং ওই ওই এলাকার একটা ইয়া আছে যে ওই এলাকাতে প্রায় সময় দেখা যেত যে মার্ডার হতো এবং এলাকার আশেপাশে ওনার এরিয়ার আশেপাশে কোনো আসাম আহামরি দোকান পাচ্ছিল না তো বসতিও ছিল অনেক দূরে দূরে ঘর ওগুলোও টিনের বাড়ি ওগুলো এরকম বিল্ডিং না একতলা এরকম পাকা বাড়ি না দেখা যায় চীনের বাড়ি চারিপাশে পাকা উপরে টিন এরকম অনেকগুলো বাড়ি আছে তাও অনেক দূরে দূরে তো পাশাপাশি না এখন যেমন ঘনবসতি যখন পাশাপাশি ছিল না তো রাস্তাটা কাঁচা রাস্তা এরকম ইট সুরকি দেওয়া আছে কিছু এলাকা কিছু জায়গায় কাঁচা পাকা রাস্তা বলতে নাই তো মেন রোড অনেক বাইরে তো এটা হাইওয়ের সাথেই তো হাইওয়েতে একটু দূরে তার বাসা থেকে তো বাজার আছে একটু দূরে বাজার তো সেই বাজারে যেতে গেলে সাইকেল টাইকেল নিয়ে যেতে হইতো তো সেই গ্রামের বাড়িতে তার একটা সাইকেল ছিল তার ছেলের তো সেই সাইকেলটা ঢাকায় একবার পরে নিয়ে আসা হয় তো তাদের এলাকায় যেটা বলছিলাম যে এলাকায় বেশ মার্ডার হইতো এবং মার্ডারগুলো হলে দেখা যেত যে মোস্টলি মার্ডারগুলো যে ধান খেতের পর পাশে পড়ে আছে তো তার ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সময় ওই লাশ দেখতে পড়ে আছে বা পুলিশ এসে এই লাশ দেখা যাচ্ছে যে শনাক্ত করা ট্রাই করছে অথবা লাশগুলো দেখা যেত মোস্টলি ওই হোগলা দিয়ে প্যাঁচানো তো তারা এরকম কাছে যে কখনো দেখে না এবং করা ইনস্ট্রাকশন ছিল কামরুল সাহেবের বাচ্চাদেরকে যে তোমরা স্কুলে যাওয়ার সময় যদি লাস্ট লাস্ট পরে থাকতে দেখো তোমরা কেউ যাব না পুলিশের কাছে টাছা যাবা না তো তাদের ভয়ও লাগতো ওই জায়গায় থাকতে কিন্তু তার ছেলে তার ছেলেগুলা তিন ছেলে তো বড় ছেলেটা নাইম ওনার নাম হচ্ছে নাইম তো ক্লাস টেনে পড়তো ওই দুরন্ত সাহসী এরা তো ঘটনার দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড় তুফান হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ওইবারের প্রথম বৃষ্টি এর আগে বৃষ্টি হয় নাই তো ওই গরম শুরু হওয়ার সময় প্রথম কালবৈশাখী ঝড় আর কি প্রচুর প্রচণ্ড বৃষ্টি তো সেদিন রাতে অনেক বৃষ্টি হওয়াতে পানি জমে গেছে তো তখনও বৃষ্টি হচ্ছে তো রাতে একটার দিকে এত বৃষ্টি এত বৃষ্টি
সাবল নিল ঘরের ভেতর থেকে সাবল নিয়ে ওই যেহেতু ভেতরে পানি জমে গেছে তো তিনি কি করলেন একটা গর্তের মতো করলেন গেটের পাশ দিয়ে যেটা পানিটা বের হয়ে যেতে পারে হঠাৎ করে ধূপ করে একটা শব্দ হলো যার বাড়ির পেছনের দিকে তাদের দেখ মানে কলা গাছটা নুয়ে পড়ার মতো মানে তিনি উকি মারলেন উকি মেরে দেখেন কলা গাছটা নুয়ে পড়েছে তো পেছনে গেলেন যে কাহিনী কি কলা গাছটা এরকম নুয়ে পড়লো ধূপ করে সাউন্ড হলো আশেপাশে একশো ফিটের মধ্যে কোনো ঘর বাড়ি নাই এবং একশো ফিটের মধ্যে কোনো বড় গাছও নাই তো তাদের জায়গাটা একটা ক্ষেতের থেকে কেনা তো ওই জায়গা থেকে রোড গেছে সাথেই রোড একদম রোডের সাথেই তো তিনি পেছনে যান পেছনে যেয়ে দেখেন একটা ডেড বডি মানে অত গাছও যায় নাই গাছ কলা গাছটা নুয়ে আছে এবং পাঁচ দিয়ে ডেড বডি ডেড বডি একটা কলা গাছের পাতা ধরে পড়ে আছে আর কি তিনি ধরে ঘরের ভিতরে আসেন এবং হাপা থাপা তাতে বাবাকে বলে বাবা আমি এরকম একটা জিনিস দেখলাম চলো তো বাসার মহিলারা এবং ছোট ছেলেদেরকে ভেতরে রেখে তিনি তার ছেলে বার বড় ছেলে বাইরে যায় সাবলটা হাতে ছিল বাইরে যে দেখে কলা গাছটা ঠিকই নুয়ে আছে কিন্তু ওখানে কোনো ডেড বডি নাই তো চারি বা পুরো বাটির চারি পাঁচটা তারা খোঁজে খোঁজার পরে অনেক চেষ্টা করে ডেড বডিটা খোঁজার কিন্তু খোঁজে না রাতের বেলা তারা মোটামুটি কামুল সাহেব এবং নাইম ভাই দুজনই সজাগ ছিল সজাগ থাকার পরে পরের দিন সকালবেলা তারা থানায় যায় ওই থানাও অনেক দূরে থানাকে জানার পরে থানার পুলিশ ওই জায়গায় আসে ভেরিফিকেশনের জন্য ইন্টোরোগেট করে কিন্তু থানার পুলিশদেরকে ওনাই কোনো নির্দিষ্ট ইনফরমেশন দিতে পারে না এবং থানার পুলিশ বলে ঠিক আছে কোনো খবর পেলে আমি জানাবো তো ডেড বডি যে ওইটা কনফার্ম করতে পারে না আর কি যে আছেই তো পরে আর পুলিশের কোনো হদিস পাওয়া যায় নাই তো দশ পনেরো দিন ভালোই ছিল হঠাৎ করে তার বাসার ছাদের মধ্যে দিন রাত নয়টার দিকে সবাই পড়ছে তো ওই ড্রয়িং রুমে তাদের ওইখানে ড্রয়িং রুম বলতে হচ্ছে ড্রয়িং রুমে খাট টেবিল সোফাও আছে তো ওই ভাই পড়ছে আর কি ড্রয়িং রুমের মধ্যে পড়াশোনা করতে করতে হঠাৎ করে তার রুমটার থেকে আবার গেট ডাইরেক্টলি জানালাতে দেখা যেত এবং জানালার পাশেই তার টেবিল তো তিনি পড়ছে হঠাৎ করে ধুমধুম শব্দ ছাদের মধ্যে তো তাদের বাসার বাড়ি দিয়ে একটা মই ছিল ছাদে ওঠার জন্য তো তিনি কি করেন মইটা ধরে ছাদে উঠলেন ছাদে উঠে দেখলেন যে কাহিনী কি এত ময়লা কোথার থেকে আসলো অনেক বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে ময়লা থেকে মানে পট কটকা গন্ধ আর কি তো তিনি নিচে নামলো এবং বাবা হলো মা বা ছাদের উপরে কে যদি ময়লা ফেলাইলো কিন্তু এই ময়লায় ছুঁড়ে ফেলতেও তো তাদের বাসার কাছে আসার লাগবে কিন্তু এরকম কেউ মানুষ তো আসলে শব্দ পাব পাশে ধান খেত কে এই ধান খেত মারায় বাসার ছাদের উপর ময়লা ফেলবে তো তিনি কি করলেন বাবাকে বললেন ওই দিন রাতের বেলা ওনার আশ্বস্ত করেন সবাইকে আর ভয় পায় না কোনো কিছু না ময়লা টয়লা হয়তো কেউ ফালাই গেছে যাই হোক ছুঁড়া ফালাইছে তো যাই হোক উনি পরের দিন সকালবেলা এটা আর কেন গুরুত্ব দেয় না তো ওই দিন রাতে বৃষ্টি হচ্ছিলো সেদিন ঘটনার ওই যে এরপর একটা আরেক দিনের ঘটনা যে রাতে ঘটনার দিন বৃষ্টি হচ্ছিল এবং তিনি ওইরকমভাবে পড়ছিলেন রাত তো দশটা সাড়ে নটা সাড়ে নটা দশটার দিকে হঠাৎ করে ধূপ করে একটা শব্দ উপর থেকে যদি জাম্প করে তো বস্তার মতো জিনিস ফেলে এরকম শব্দ তো তিনি ওই রুমের মধ্যে শুধু তিনিই ছিলেন আর কেউ ছিল না নাইম ভাই ছিলেন তো তিনি দেখলেন যে একটা ডেড বডির মতো বডির মতো পরে আছে তাদের গেটের সামনে গেটের বাউন্ডারির ভিতরে তো তিনি আব্বা বলে চিৎকার করে তিনি গেটের সামনে কাছে যান তো তিনি দেখছেন যিনি যতই কাছে যাচ্ছেন তখন ততই জিনিসটার মানে আকৃতি চেঞ্জ হচ্ছে তিনি কাছে যে দেখেন এটা গাছের ডাল তিনি অবাক হয়ে যায় এত বড় গাছের ডাল এত মোটা গাছের ডাল কে ফেলাবে কোথার থেকে আশেপাশে তো সুউচ্চ ভবনও নাই তিনি খুব ভয় পেয়ে যান তার বাবাকে বলেন বাবা এই কাহিনী কি অবস্থা তো রাতের বেলা সবাই ঘুমায় এবং সজাগ থাকে তারা রাতে মানে নাইম স্পেশালি নাইন ভাই খুব সম্মানে রাতের বেলা ঘুমাই নেই বলতে গেলে কারণ তিনি নিজে দেখেছেন তো বাকি কেউ দেখে নাই ওই গাছের ডালটা ঘরের সামনে কিন্তু পরে আছে ওইটা ওইটার ব্যাপার আর কিছু না পরদিন সকালবেলা ওই গাছের ডালটা ঘরের সামনে পরেই ছিল কিন্তু চিৎকার চাচ্ছে আমি তো ঘুম ভাঙে পরদিন শুক্রবার থাকায় তারা ঘুম থেকে একটু দেরি করে ওঠে সাড়ে দশটা নটা সাড়ে নটা সাড়ে নটা দশটার দিকে ওঠে ঘুম থেকে উঠে থেকে চিৎকার চাচ্ছে আমি আশেপাশে মানুষের ভিড় তো তারা দরজা খুলে কামুল ইসলাম দরজা খুললেন দরজা খুলে দেখেন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশের লোকজনও ভিড় তাদের গেটের বাইরে দেয়ালের সাথে হেলান্দ একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এবং ডেড বডিটার হাত নাই তো তারা দেখছে ডেড বডিটার সামনে একদম ডেড বডি হোগলা দিয়ে তখনও প্যাঁচানো শুরু করে নেই তো পুলিশ জিজ্ঞেস করে আপনার বাসার সামনে এরকম ডেড বডি আসলো কোথা থেকে তো বলে যে ভাই দেখেন এখানে তো অনেক সময় ডেড বডি পড়ে থাকে আমরা কীভাবে বলবো তো তারা আবার স্বীকার করে না নাইম ভাই যে আগের দিন রাতের বেলা কী দেখছে বা কিছু একটা উনি কিছু বল মানে বলে না আর কি নাইম ভাই চালাকি করে কিছু সব বলে না আবার কোথা থেকে পুলিশ কী ধরনের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে তো বাঁচার জন্যই জিনিসটা তিনি অ্যাভয়েড করে যান তো পরে ওই পুলিশ লাশ নিয়ে যায় এবং এই লাশের জন্য কোনো নাকি পরে খবর নিয়েছিল এবং জিডিও করা
এত বেশি ময়লা বিড়াল টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসবে না মাংস হাড় গড় এগুলি টেনে নিয়ে আসবে না তো উনি কি করলো পরে একজন কবিরাজকে ডাকলো তো ওই কবিরাজকে নিয়ে আসার সময় কবিরাজকে বাস স্ট্যান্ড থেকে আলাদা করে নিয়ে আসতে হচ্ছিল তো কবিরাজ দূর থেকে বাসা দেখে বলে যে না আমি বাসায় ঢুকবো না বলে কেন কি হয়েছে বলে যে না বাসায় ঢুকবো না আপনার অন্য কাউকে দেখান এ বাসায় আমি ঢুকবো না তো পলি কবিরাজ ওখান থেকে চলে যায় তো তার কামরুল ইসলাম সাহেবের ওয়াইফের শালা তিনি চিটং থেকে আরেকটা লোক নিয়ে আসে ওই হুজুর মালনা উনি বাসায় আসে উনি চিটংয়ের বাড়ি কিন্তু উনি ওই মুহূর্তে ঢাকায় ছিল তো উনি এক মাসের মতো ঢাকায় থাকবে একটা কি কিছু একটা ছিল কি কাজ কাজের মধ্যে ছিল তা যাই হোক উনি বাসায় ঢোকেন ঢোকার পরে বলে যে আপনাদের বাসাটা তো আসলে ময়লা ময়লাগুলো একটু সাফ করেন আর বাসাটা তৈরি করার সময় আপনাদের তো বাধা হয় নাই বাসাটা বাঁধেন নাই তো এখন তো আর নিচে ফাউন্ডেশন কয়তলা ফাউন্ডেশন দেওয়া তো আঙ্কেল বলে যে কামরুল ইসলাম সাহেব বলে যে আমার তো একটা দোতলা ফাউন্ডেশন দেওয়া বলে আসলে ফাউন্ডেশন দেওয়ার সময় বাঁধানো দরকার ছিল যাই হোক আমি বাঁধাই দেবো কিছু টাকার বিনিময়ে কথা বলে টাকার কথা বলে তো বাড়ির চারিপাশে দেয়ালটা দেয়ালের চারিপাশ ধরে চার চার দিয়ে আজান দিয়ে বেঁধে দেয় তো বেঁধে দেওয়ার পরে থেকে কাহিনী শুরু বলে যে আসলে দেখেন আপনাদের এখানে কিছু জিনরা ডিস্টার্ব করছে এলাকার জিন তো আপনি চাইলে ওদের সাথে আমি কথা বলতে পারি তো আমি কালকে আসবো যদি আপনি বলেন ঠিক আছে কালকে আসেন তো পরবর্তী সময় পরের দিন আসেন আসার পরে তিনি জিনদেরকে ডাকেন ওনার নিজের মধ্যে তো এর মধ্যে একটা জিন আসে একটা জিন এসে বলে যে তো উনি জিজ্ঞেস করেন তোমরা এখানে ওনাদের ডিস্টার্ব করছো কেন কি সমস্যা তোমাদেরকে তো ওনারা কোনো ক্ষতি করে তো কী কাহিনী বলে যে ওনারা ক্ষতি করছে সবচেয়ে বড় এখানে আমাদের একটা গাছ ছিল এই গাছটা ওনারা কেটে বাড়ি করেছে তো আমি আমরা পছন্দ করি না এবং স্পেশালি আমাদের সর্দার পছন্দ করে নাই এটা পছন্দ করে নাই দেখেই এখানে ওনাদেরকে আমরা থাকতে দিতে চাই না বলে না তোমরা শোনো দেখো তুমি আমাকে তোমরা আমাকে জানো আমি কীরকম আমাকে চেনো ভালো করি সুতরাং আমি চাই না তুমি আমার তুমি আমার সাথে এই ঝামেলায় পাল্লায় পড়ো তোমরা এই বাড়িটা ছাড়ো এবং ওনাদেরকে ডিস্টার্ব করো না তো এর রিপ্লাই ওরা বলে যে ডিস্টার্ব করব না কিন্তু কিছু শর্ত আছে কিছু জিনিসপত্র করতে হবে তো উনি বলো যে কী জিনিসপত্র তো কিছু পুকুরের জল কালেক্ট করতে বলে পানি কালেক্ট করতে বলে একটা কবরস্থানে ওই পানি একটা জিনিস পুঁতে রাখতে বলে এবং বলে যে এই জিনিসগুলো দুইটা আমাদের দিতে হবে তো তারা চাই হচ্ছে পাঁচটা ইলিশ মাছ এবং হচ্ছে মিষ্টি দশ কেজি মিষ্টি তো হুজুর বলে যে ওই হুজুর বলে যে ঠিক আছে তোমাদেরকে দিব কিন্তু তোমরা কিন্তু আশেপাশে থাকবা না দেখো পাশে একটা করই গাছে তো ওইখানে চলে যাও ওই করই গাছে থাকা শুরু করো ওইখানে আইসো না তো ওরা বলে যে ঠিক আছে আমরা চলে চলে যাব তোমরা আগে এই জিনিসটা আমাদের ছাদে মানে বাসার ছাদে রেখে যাবা আমরা নেওয়ার পরে তোমরা বুঝে যাবা তো হুজুর চলে যায় জিনিস করে কিছু সিস্টেম কিছু প্রসিজার ফলো করায় দিয়ে ওনাদেরকে পানি টানি দিয়ে বলে যেগুলি ছিটাবেন সন্ধ্যার দিকে আর পাঁচটা ইলিশ মাছ নিয়ে আসার পরে আমাকে বলবেন আমি পরে দিব এটা ছাদের উপরে রাখবেন এটা ওরা নিয়ে যাবে তো পাঁচটা ইলিশ মাছ আর দশ কেজি মিষ্টির ছাদের উপর রাখে তো ওই যে নাইম ভাই বলছিলাম উনি বেশ সাহসী তো উনি কি করে কী কী করলো যে আসলে এই জিনিসটা উনি আবার বিশ্বাস করছিল না যে হুজুর কী বলতেছে তো উনি সারা রাত সজাগ থাকবে এবং শব্দ পেলে বুঝবে ছাদের উপরে কেউ আছে এবং উনি মোটামুটি গ্যা বাউন্ডারির গেটের পাশে দিয়ে হাঁটতো এবং ঘরের ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসতো আবার গেটের বাড়িতে দেখতো ছাদের উপরে কেউ আসছে কি না বা কিছু একটা তো তিনি রাত তিনটা পর্যন্ত যতবার উঁকি মেরেছে দেখেছে চর্চ লাইট দিয়ে ছাদের উপরে ওই ইলিশ মাছগুলো এবং মিষ্টিগুলো ছিল পড়েছিল কেউ ধরে নাই তো উনি রুমে যায় এবং একটা সময় বাসার টেবিলের মধ্যেই বসেছিল কিছুক্ষণ পরে উনি পাঁচ বিকা ভোরবেলা দিয়ে ঘুমিয়ে যায় তো সকালবেলা উঠে উঠে ছাদের উপর যায় এবং ছাদের উপর যায় না এটা তো উনি শিওর ভোরবেলায় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা থেকে তার ঘুম ভাঙে আবার অ্যালার্ম দিয়ে রাখে তো ঘুম ভাঙার পর উনি ছাদের উপরে যায় ছাদের উপরে যেয়ে দেখে আসলেই তো ওই ছাদের উপরে ইলিশ মাছের একটা পাঁচ পিস পাঁচটা ইলিশ মাছের মাথা পরে আছে ইলিশ মাছের আঁশগুলো পরে আছে মিষ্টির প্যাকেটগুলো পরে আছে একটা মিষ্টিও নাই তো উনি ওই জিনিসগুলো ধরে না তো ওই হুজুর পরের দিন আসে এবং তিন দিন আসে নন্দা বাসে পরপর তো পরের দিন আসার পর বলে যে এরকম ছাদের উপরে আসলে আমি আপনাদের বলতে ভুলে গেছি ওরা যদি কোনো কিছু অবশিষ্ট রেখে যায় সেগুলো আপনারা ধরবেন না তো হুজুর ওই সব প্যাকেটগুলা এবং ইলিশ মাছের মাথাগুলো ওই করই গাছের নিচে যে এগুলি পুড়িয়ে দেয় একটা পোটলার মধ্যে নিয়ে এটা পুরাই দেয় তো এলাকার লোকজনও তাকায় ছিল হুজুর কি করে তো উনি কাউকে কিছু বলে না তো হুজুর বলে যে ঠিক আছে আমার কাজ শেষ আমি চলে যাই যদি কোনো প্রবলেম হয় জানাবেন আর এইসব জিনিসগুলো আগামী পনেরো দিন ফলো করবেন তো ওনাদের পনেরো দিনের জন্য কিছু পানি পড়া দিয়ে যায় সবাইকে আমল করতে দিয়ে যায় তো হুজুর চলে যায়
বলে যে তিনি বললেন যে ওই করই গাছ দিয়ে প্রায় সময় বাজারে যাওয়ার সময় ওই করই গাছটা পড়তো তো ওই করই গাছটা নিজে যাওয়ার সময় খুবই ভয় লাগতো যে আবার কি ধরে বসে না বসে কিন্তু কখনো পরে ওই জিনগুলো ডিস্টার্ব করে নেই তাদেরকে ক্ষতি করে নাই কিন্তু অত ঝামেলা করে নেই আর কি তো উনি এটা পাঠিয়েছিলেন এটা ছিল ওনার ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ নাইম ভাই আসলে নাইম ভাই আমাকে ঘটনা পাঠিয়েছে ওমান থেকে তো ওমানের স্টোরিটা আমি শেয়ার করে ফেললাম আশা করছি আমাদের লিসানদের পছন্দ হয়েছে আমাদের আজকের প্রোগ্রামটি অনেক সময় ধরে হলো আশা করছি আপনাদেরকে আমাদের ভালো ঘটনা উপহার দিতে পেরেছি চেষ্টা করছি আগামী এপিসোডে আরও কিছু ভালো ঘটনার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পরিষ্কার থাকবেন আসসালামু আলাইকুম